chương 4420, trưởng thành cảm thụ. Cái này trên sa mạc, nguyên bản cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, nơi đây hoang vu, đơn giản làm cho người giận sôi. Chớ nói thực vật, nơi đây ngoại trừ cát vàng bên ngoài, liền cái khác nhan sắc đều không nhìn thấy, liền hư không đều là màu vàng. Nhưng sở phong cùng long hiểu hiểu, hướng chỉ dẫn phương hướng một đường bay đi, bay lên bay lên, phía trước lại xuất hiện một mảnh tùng lâm. Màu xanh lá tùng lâm, diện tích rất nhỏ, bất quá một ngàn mét vuông M bình phương bộ dáng. Nhưng nó xuất hiện tại nơi đây, liền thập phần quỷ dị, loại địa phương này, làm sao có thể xuất hiện dạng này một mảnh tùng lâm đâu. Huống hồ, mảnh này tùng lâm mặc dù rất nhỏ, nhưng cây cối lại thập phần rậm rạp, đem tùng lâm che đậy cực kỳ chặt chẽ, đó có thể thấy được, nơi này cây cối sinh trưởng phi thường tốt. Lại tới gần về sau, còn có thể nghe được tiếng nước chảy, thậm chí là tiếng chim hót, cùng động vật kêu rên. Cái này để mảnh này tùng lâm, lộ ra càng thêm thần bí. Như thế một mảnh nhỏ diện tích, tại sao có thể có nhiều như vậy động vật thanh âm? Thậm chí nước chảy thanh âm, thần bí về thần bí, sở phong cùng long hiểu hiểu lại là nhìn nhau một cười, không chỉ có không sợ, ngược lại rất là mong đợi. Bởi vì, mảnh này tùng lâm, chính là nguyện thần châu chỉ dẫn địa phương. Hai người bay thấp mà xuống, trực tiếp tiến vào trong rừng. Mà lướt vào tùng lâm sau mới phát hiện. Cái này tùng lâm so với bọn họ từ bên ngoài nhìn thấy, phải lớn nhiều. Có thể dùng nhìn một cái vô biên để hình dung. Thậm chí, bọn hắn ngự không mà lên về sau, hội phát hiện, tùng lâm vẫn như cũ minh mông, cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến sở phong hai người minh bạch, đây không phải đơn giản tùng lâm, cũng hẳn là một tòa trận pháp, chỉ là tòa trận pháp này rất là cao minh. Như sở phong loại này giới linh sư, cũng có thể tiện tay ở giữa mở ra một cái thế giới. Nhưng thế giới kia nhất định phải thông qua kết giới môn tiến vào, không thể trực tiếp đem thế giới kia, chuyển qua cái này thế giới chân thật bên trong. Nhưng trước mắt Tùng Lâm thì không có đơn giản như vậy, không cần kết giới môn, cái này Tùng Lâm liền bày ở chỗ này, chỉ là chỉ có bước vào Tùng Lâm mới phát hiện cái này Tùng Lâm kỳ thực có khác càn khôn. Đồng thời, chỉ cần bước vào mảnh này Tùng Lâm, nếu là muốn rời đi, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá lệnh hai người có chút an tâm là, bước vào Tùng Lâm về sau. Trong đầu cái kia nguyện thần châu chỉ dẫn vẫn tại. Căn cứ chỉ dẫn một đường tiến lên, hai người đi hồi lâu về sau, rốt cuộc thấy được một dãy nhà. Đó là một cái màu trắng phòng ở, phòng này cũng liền 100 mét vuông M bình phương, bộ dáng, bức tường là màu trắng, là màu tuyết trắng loại kia trắng, không nhuốm bụi trần. Mà nóc phòng thì là dùng đống cỏ động lại thành, mặc dù cỏ dại rất là thô ráp, nhưng cái kia cỏ dại bày ra tại trên nóc nhà, lại là chỉnh tề, nhìn qua phi thường hợp quy tắc. Dạng này kiến trúc Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại có về cho người ta một loại tinh xảo cảm giác, để cho người ta nhìn thấy nó về sau, cảm thấy cảm giác mới mẻ. Đáng nhắc tới là, nhà này không là rất lớn phòng ở, nhưng lại có bốn cánh cửa, không có cửa sổ. Mỗi cánh cửa, đều là từ đầu gỗ chế tạo thành, nhưng cho dù là sở phong thiên nhãn, vậy nhìn không thấu cái kia cửa gỗ. Nói cho đúng, sở phong nhìn không thấu nhà này phòng ở, không biết trong phòng đến tột cùng là cái gì. Về phần nhà này phòng ở ra sao lai lịch. Kỳ thật kiến trúc trước bia đá, đã đưa cho đáp án. Trên tấm bia đá, khắc ba chữ to, chính là nguyện thần cung. Nha, Long thì tới. Sở phong ba người còn chưa tới gần, chính đánh giá cái kia nguyện thần cung, liền có một thanh âm từ nguyện thần cung cách đó không xa vang lên. Nguyện thần cung chung quanh, không có cây cối, chính là một mảnh đất trống. Lúc này đất trống bên trong hai cái sừng rơi, đứng vững bốn cái người. Bọn hắn đều là nam tử, hai hai mà đứng. Trong đó hai tên nam tử. Tướng mạo đều là là phi thường thanh tú, thân mang giống nhau trường sam màu trắng, trường sam màu trắng phía trên, lấy tinh xảo dây thể, thêu lên lôi đình trạng phù văn. Mà bọn hắn lệnh bài phía trên chữ, đã là cáo chi người bên ngoài cái kia bọn họ thân phận. Hai người bọn họ, đều là ngô thị thiên tộc người. Mà ngô thị thiên tộc, cũng là thánh quang thiên hà bên trong, cường đại nhất thiên tộc. Về phần, đứng tại cái này đất trống mặt khác nơi hẻo lánh hai tên nam tử, bọn hắn một cao nhất gầy. Gầy, chừng cao 5 mét. Sắc mặt trắng bệch, là loại kia không có một tia huyết sắc trắng. Mặc dù ngũ quan rất là anh tuấn, nhưng lại hiển thị rõ tà mị. Về phần béo vị kia, nói đúng ra không phải béo, mà là tráng, hắn thực sự quá tăng lên, tráng khác hẳn với thường nhân. Bả vai hắn, liền có rộng 5 mét, bàn tay liền có tiếp cận dài 1 mét. Mà hắn thân cao, càng là đạt đến 10 mét, so tên kia gầy còn cao hơn. Về phần tướng mạo, thì là thập phần hung hãn. Đương nhiên, hai người bọn họ tướng mạo như thế dị thường. Có thể lý giải Bởi vì bọn hắn hai cái Cũng không phải nhân tộc Bọn hắn chính là yêu tộc Bây giờ người này bộ dáng Bất quá là bọn hắn huyễn hóa mà thành Hai vị này Tất lại chính là quần yêu thánh điện tiểu bối 
nhìn thấy bốn người bọn họ, sở phong nội tâm hơi xúc động. Nhớ ngày đó, khi sở phong từ lỗ mũi châu lão đạo nơi đó biết được, thánh quang thiên hà bên trong, có cường đến yếu, phân biệt chia làm. Thượng tinh vực 6 tòa, trung tinh vực 30 tòa, hạ tinh vực 50 tòa, vứt bỏ tinh vực 10 tòa, mà tổ võ tinh vực, chính là 10 tòa vứt bỏ tinh vực một trong thời điểm. Sở phong liền cảm thấy lúc ấy nhỏ yếu, lúc kia, đừng nói là thượng tinh vực người. Ngay cả trung tinh vực đối với sở phong mà nói, đều là cực kỳ cường tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể cùng, kẻ thống trị thượng tinh vực thế lực thiên tài tiểu bối, cùng nhau tiếp nhận lịch luyện. Tuy nói, sở phong có thể có cái này cơ hội, toàn bộ nhờ Long hiểu hiểu. Nhưng trên thực tế sở phong mình, cũng là có tiếp nhận lịch luyện năng lực. Mặc dù cùng nhau đi tới cực kỳ không dễ dàng, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt cái này bốn cái xuất thân cao quý nam tử về sau, hắn càng là có thể cảm nhận được hai chữ. Trưởng thành cho dù, Sở Phong cảm thấy, mình tốc độ phát triển còn chưa đủ nhanh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là trưởng thành. Nhớ ngày đó, vừa mới trở lại Đại Thiên Thượng giới thời điểm, liền sở thị thiên tộc bên trong một chút thiên tài, đều áp đảo Sở Phong phía trên, chớ nói chi là lệnh hồ hồng phi loại kia tổ võ thập tinh cấp bậc thiên tài. Nhưng bây giờ, chớ nói sở thị thiên tộc cùng thế hệ, coi như tổ võ thập tinh, cùng Sở Phong cũng là tranh lệch rất xa. Bây giờ có thể cùng Sở Phong so sánh, ngoại trừ thánh quang nhất tộc, Cùng ngọa Long Võ Tông Thiên Tài bên ngoài Chỉ sợ cũng chỉ có Long Thị, Ngu Thị Thiên Tộc Vân Không Thiên Tông Cùng Quần Yêu Thánh Điện Thiên Tài Có thể cùng sở phong phân cao thấp Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ Bên những người đạo hữu yêu quý chương 4421 Ghét bỏ đến cực hạn Lúc này, vô luận là Ngu Thị Thiên Tộc hai vị Vẫn là Quần Yêu Thánh Điện hai vị Bọn hắn đều không có che giấu mình khí tức Cho nên bọn hắn tu vi Sở phong cảm thụ rành mạch Bốn vị này Tại tu võ phương diện, đạt đến cùng Long hiểu hiểu đồng dạng cảnh giới. Bọn hắn, chính là lục phẩm trí tôn. Lục phẩm trí tôn, cái này chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Phải biết, tổ võ tinh vực bây giờ người mạnh nhất, Long đạo chi tu vi, cũng chỉ là lục phẩm trí tôn mà thôi. Mà Long đạo chi có thể có tu vi như thế, ngoại trừ thiên phú cực mạnh bên ngoài, càng là trọn vẹn tu luyện mấy ngàn năm thời gian. Nhưng tại trận mấy vị này, lại là trăm tuổi trong vòng tiểu bối. Bọn hắn chỉ tu luyện thời gian mấy chục năm mà thôi. Mấy chục năm thời gian tu luyện, so với mấy ngàn năm đơn giản quá ít quá ít. Nhưng bọn hắn lại đạt đến dạng này tu vi. Bọn hắn thiên phú, có thể nói là danh bất hư truyền. Long thị cô nương, còn thật là đẹp mắt a. À. Lúc này, vô luận ngu thị thiên tộc hai vị kia, vẫn là quần yêu thánh điện hai vị kia, đều đang quan sát Long hiểu hiểu. Long hiểu hiểu cái kia tinh xảo khuôn mặt, tuyết trắng da thịt, thon dài cặp đùi đẹp, khi thật là thập phần đẹp mắt. Để bọn hắn bốn vị, cũng là khen không dứt miệng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại đem ánh mắt, chuyển rời đến sở phong trên thân. Chỉ là nhìn thấy sở phong về sau, bọn hắn lại là nhíu mày, nhất là ngu thị thiên tộc hai vị kia, trong mắt càng là tràn đầy ghét bỏ. Cái này cũng không trách bọn hắn, bởi vì sở phong sợ hãi dùng mặt nạ che đậy dung nhan, sẽ khiến cho triệu hồng gặp tai họa. Dù sao từng có cao thủ thần bí, uy hiếp sở phong, không cho phép dùng mặt nạ thế nhân, nếu không triệu hồng cùng sở thị thiên tộc đều sẽ có khó. Dù sao hiện tại, lỗ mũi châu lão đạo bọn người cũng đều biết sở phong khuôn mặt bị hủy, dứt khoát sở phong liền trực tiếp đem gương mặt này lộ tại bên ngoài. Nhưng gương mặt này lại là thập phần xấu xí, Long hiểu hiểu, vốn là xinh đẹp thiên tiên, sẽ cùng sở phong cái này xấu xí người đứng chung một chỗ, tạo thành so sánh rõ ràng, cái này nhưng thật là đẹp nữ cùng giã thú. Làm sao Long thì tộc nhân, có như thế xấu xí ra hỏa, liền sẽ không tìm giới linh sư. Cải biến một cái khuôn mặt à, dầu gì, mang cái mặt nạ đỡ một chút ha. Chính là, chúng ta yêu tộc, xấu xí ra hỏa có nhiều lắm, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế xấu xí. Lúc này, ngù thị thiên tộc cùng quần yêu thánh điện cái kia bốn vị, đều nhao nhao trách cứ lên sở phong dung mạo, liền tựa như sở phong xấu xí, ngại bọn hắn mắt một dạng. Bất qua đối với bọn hắn phản ứng, sở phong đã sớm chuẩn bị. Có thể đến nơi đây, tất nhiên là ngù thị thiên tộc cùng quần yêu thánh điện, yêu tú nhất hậu bối. Loại này hậu bối, thiên phú mạnh mẽ là một mặt, nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái khác điểm giống nhau, cái kia chính là phần lớn ngang ngược càn dỡ, không coi ai ra gì. Bọn hắn ngang ngược càn dỡ quen thuộc, nói chuyện vậy từ trước đến nay không che đậy miệng. Bọn hắn nhìn thấy sở phong, khẳng định sẽ không nói lời dễ nghe. Hắn là dáng dấp ra sao, liên quan nhóm thí sự. Có ai nghĩ được, sở phong mặc dù xem thường, lòng hiểu hiểu lại không làm. Cái nhà đầu này, miệng nhỏ nghiêng một cái. Ánh mắt cũng là biến đến mức dị thường lăng lệ, tựa như vô hình lưỡi đao, nhìn chăm chú cái kia
cường đại lực lượng khiến cho ánh mắt chiếu tới bên trong tất cả cây cối đều bị thổi loạn động thậm chí sắp đột một từ mặt đất mọc lên cái kia tư thế đơn giản liền là muốn ra tay đánh nhau nha lục phẩm trí tôn nghĩ không ra người tiểu cô nương này tu vi lại lợi hại như thế xem ra long thị cũng không có như vậy không chịu nổi nha cũng không biết cái này người quái dị là tu vi thế nào ngô thị thiên tộc bên trong một tên nam tử lời nói ở đây về sau đem ánh mắt nhìn về phía sở phong hắn đối long hiểu hiểu cũng vô địch ý thậm chí còn có chút thưởng thức hắn chỉ là đơn thuần không thích sở phong thôi còn dám nói nhảm có tin ta hay không làm thịt ngươi long hiểu hiểu hét lớn một tiếng cái kiêu uy áp tựa như vô hình mãnh thú thẳng đến tên kia ngu thị thiên tộc nam tử ép tới thấy thế tên nam tử kia cũng không sợ hãi chỉ gặp nó nhẹ hừ một tiếng đồng dạng phóng xuất ra uy áp oanh hai cỗ uy áp đụng vào nhau lập tức tạo nên kinh khủng gợn sóng gợn sóng tàn phá bừa bãi khiến cho cái này phương thiên địa đều lâm vào trong hỗn loạn bất quá ở đây người lại không có một cái nào bị cái này gợn sóng ảnh hưởng dù sao bọn hắn tu vi đều tại lục phẩm trí tôn cô nương người đây là làm gì ta nói ra hỏa kia xấu lại có hay không nói ngươi ngươi làm gì như thế che chở chẳng lẽ nàng là tướng công của ngươi không thành cũng không sẽ đi ta không tin người dạng này mỹ nữ có thể như vậy không có có ánh mắt lựa chọn loại này xấu xí ra hỏa làm tướng công ngu thị thiên tộc tên nam tử kia hỏi trong lời nói đều là ý nhạo báng ngươi im miệng cho ta hắn chính là ta ân công ngươi còn dám nói hắn nửa câu không tốt ta liền muốn ngươi đẹp mặt long hiểu hiểu lông mày đứng đấy rất là không vui nói ra ân công liền mặt hàng này ngu thị thiên tộc nam tử khóe miệng giơ lên vẻ trào phúng sau đó nói với sở phong ta nói có phải là nam nhân hay không a à? là nam nhân chứa núp tại nữ nhân phía sau có bản lĩnh người đến cùng ta luận bàn một cái a à. bang hắn này nói cho hết lời long hiểu hiểu cổ tay chuyển một cái một thanh khắc lấy kim long kim sắc trường kiếm xuất hiện ở tại trên lòng bàn tay kiếm này một hiện long hiểu hiểu khí tức lập tức tăng nhiều cái kia chính là nửa thành tôn binh lập tức hướng ta ân công xin lỗi long hiểu hiểu rất là nghiêm khắc nói ra ta nếu không đâu ngô thị thiên tộc tên nam tử kia hỏi vậy ta liền cắt nát ngươi miệng Long hiểu hiểu nói ra, hừ, nói khoác không biết ngược, người thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ngu thị thiên tộc cái kia hai tên nam tử lạnh hừ một tiếng, sau đó lại nhao nhao lộ ra một thanh trường kiếm màu bạc, cùng một thanh ngân sắc lưỡi búa. Vô luận là trường kiếm, vẫn là lưỡi búa, phía trên đều khắc vẽ lấy kỳ lạ phù chú. Hai người lộ ra về sau, trường kiếm cùng búa trên đầu, càng là hiện ra đạo đạo lôi đình. Lôi đình phun trào, tàn phá bừa bãi thiên địa, cả hai khí tức. Vậy tại lúc này được tăng lên. Mà Long hiểu hiểu cũng là không cam lòng yếu thế. Cái kia tư thế, ba người bọn họ, tùy thời đều hội bộc phát một trận đại chiến. Ta nói ngu hồng, ngu dẫn, hai người các ngươi, làm sao đối với người ta Long thị công chúa, ra tay đánh nhau. Nhưng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nam tử đột nhiên từ tùng lâm chỗ vang lên. Không cần nhìn, liền biết vị kia người đến, tất nhiên là vân không tiên tông người. Nhưng sở phong bọn người, vẫn không tự chủ được đem ánh mắt quay đầu sang. Thế nhưng là cái này xem xét, sở phong lại là nội tâm vui vẻ. Người đến, thật là vân không tiên tông người. Bọn hắn mặc dù thân mang vân không tiên tông phục thị, nhưng cũng không có giống những người khác một dạng, trên thân mây mù quanh quẩn, che đậy dung nhan. Bọn hắn dung nhan, đều là dành mạch biểu hiện ra mà ra. Mà cái kia người đến, chính là một nam một nữ. Nam tử, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh Tuấn, một thân oai hùng chi khí, xem xét liền là nhân trung chi long. Mà nữ tử kia, càng là cực đẹp, hết lần này tới lần khác vị này, sở phong nhận ra, cái kia chính là ân trang hồng. Ân cô nương, người cũng tới, sở phong nhìn thấy ân trang hồng, mừng rỡ, trực tiếp đi ra phía trước. Dù sao sở phong cùng ân trang hồng, cũng là cùng trung hoạn nạn hảo bằng hiếu, ngày đó từ biệt, đã có nhiều ngày không thấy, sở phong thậm chí một lần lo lắng ân trang hồng an ủi. Về sau từ vân không tiên tông đệ tử miệng bên trong biết được, nguyên lai ân trang hồng bản thân liền là vân không tiên tông người. Hơn nữa là Vân Không Tiên Tông Tông Chủ, khâm điểm chân truyền đệ tử về sau, Sở Phong mới yên lòng. Nhưng dù sao mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Lúc này tận mắt thấy ân trang hồng xuất hiện, đồng thời khí sắc tốt như vậy, Sở Phong tự nhiên hết sức cao hứng. Thế nhưng, nhưng làm Sở Phong một mặt kích động, đi vào ân trang hồng trước mặt về sau, ân trang hồng lại là vội vàng lui về phía sau. Ngươi là ai a à? ta biết ngươi sao? Ân trang hồng trao mày, một mặt cảnh giới nhìn xem Sở Phong. Ngươi muốn làm cái gì? Mà Vân không tiên tông tên kia anh Tuấn Nam đệ tử, càng là lập tức ngăn ở ân trang hồng trước người, trong mắt của hắn, đã là hiện ra bất thiện. 
ngươi không phải ân trang hồng sở phong ngưng âm thanh hỏi ân trang hồng nghe nói lời này vô luận là tên nam tử kia vẫn là ân trang hồng đều là sướng sờ ngươi biết ta tỷ tỷ nữ tử kia càng là mở miệng hỏi kỳ thật khi nàng vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện sở phong đã có hoài nghi cho dù dài rất giống thế nhưng là nàng thanh âm cùng ân trang hồng lại chút yếu kém khác mà bây giờ nàng cái này âm thanh tỷ tỷ càng là nói rõ thân phận nàng nàng xác thực không phải ân trang hồng ân trang hồng là người tỷ tỷ sao sở phong hỏi đúng ân trang hồng là ta thân sinh tỷ tỷ ta là muội muội nàng nữ tử kia nói ra hai người các ngươi là xong bảo thai sở phong hỏi cái này còn phải hỏi nữ tử kia nói ra khó trách hội trưởng đến như thế chi tượng cái kia không biết cô nương xưng hô như thế nào sở phong hỏi ta gọi ân đại phấn nữ tử nói ra thật có lỗi ân cô nương người cùng người tỷ tỷ thực sự rất giống là ta nhận lầm sở phong ôm quyền nói ra ngươi thật nhận ra ta tỷ tỷ ngươi gọi cái gì ân đại phấn hỏi ta gọi sở phong sở phong nói ra sở phong ngươi không phải long thị tộc nhân ân đại phấn hỏi không ta cũng không phải là long thị tộc nhân ta đến từ tổ võ tinh vực sở thị thiên tộc sở phong biết bây giờ sở thị thiên tộc đã sớm bị tiên hải thiếu vũ chuyển rời đến an toàn địa phương cho nên hôm nay coi như đắc tội với ai Hắn cũng không sợ những người kia tìm tộc nhân mình trả thù, cho nên dứt khoát báo ra mình lai lịch. Dù sao mặc kệ chính mình gia tộc thực lực như thế nào, nhưng trung quy là gia tộc mình, đó là hắn căn. Cái gì tổ võ tinh vực, đây không phải là hạ đẳng tinh vực sao? Sở phong lời này vừa nói ra, quần yêu thánh điện hai vị kia, liền lập tức phát ra kinh hô. Không, tổ võ tinh vực, cũng không phải hạ tinh vực, mà là vứt bỏ tinh vực, vậy có thể nói là phế tinh vực, là toàn bộ thánh quang thiên hạ yếu nhất tinh vực. Vậy có thể nói là ta thánh quang thiên hà sỉ nhục. Ngu thị thiên tộc bên trong, cái kia hai tên nam tử nói ra. Mà nghe nói lời này, ở đây người nhìn về phía sở phong ánh mắt, càng là ghét bỏ đến cực hạn. Ngay cả cái kia ân đại phấn cũng không ngoại lệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4422, năm cái cùng đi. Thật có lỗi, ta tỉ tỉ chưa hề nói với ta lên qua ngươi, ta nghĩ hắn vậy không có khả năng nhận biết loại người như ngươi. Nếu như nói, ân đại phấn lúc trước, nhìn về phía sở phong ánh mắt, còn cũng không có đưa nàng ghét bỏ, biểu hiện ra ngoài lời nói. Như vậy lúc này nàng cũng không chỉ là ghét bỏ đơn giản như vậy, nàng đối sở phong thân phận rất là xem thường. Mà khi ân đại phấn lời này nói ra về sau, một trận hống cười, cũng là phân biệt từ ngu thị thiên tộc, cùng quần yêu thánh điện chờ nam tử trong miệng truyền ra. Bọn hắn vốn là xem thường sở phong, mà sở phong lúc trước cử động, trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ trở thành một chuyện cười. Chỉ là, đối với dạng này một màn, lòng hiểu hiểu lại là khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn thế nào, vì sao ngươi tỷ tỷ liền không thể biết hắn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi tỷ muội tài trí hơn người không thành? Long hiểu hiểu rất là không vui đối ân đại phấn chất phấn nói. Long thị người, đều giống ngươi không lễ phép như vậy sao? Ta chỉ nói là ta tỷ tỷ không có khả năng biết hắn, ta ăn ngay nói thật, có gì không thể. Cái kia ân đại phấn rất là không vui nói ra, nàng không chút nào sợ long hiểu hiểu. Ân sư muội nhưng vào lúc này, ngược lại là tên kia vân không tiên tông nam tử, đứng dậy, hắn đem cái kia ân đại phấn kéo đến sau lưng, ra hiệu nàng không cần nói thêm nữa. Sau đó cười nói với Long hiểu hiểu, vị cô nương này, ta nếu không có đoán sai, ngươi hẳn là Long thị công chúa đi, tại hạ vân không tiên tông đệ tử, phó phi dược. Ngươi là hắn sư huynh, Long hiểu hiểu hỏi, vâng, phó phi dược nói ra, quản tốt sư muội của ngươi, để nàng quản tốt miệng nàng. Nàng như còn dám đối ta ân công nói năng lỗ mãng, ta liền xé nát miệng hắn. Long hiểu hiểu nói ra, xé nát sư muội ta miệng, nhưng mà, nghe nói lời này, cái kia phó phi dược khóe miệng, cũng là dơ lên một vòng châm biếm đường cong. Cô nương, ta cùng ngươi tốt nói cho tốt, ngươi là nghe không hiểu đúng không? Ta cùng ngươi hảo ngôn tướng đợi, là bởi vì ta hiểu lễ nghi, cũng không đại biểu ta sợ ngươi long thị. Hiện tại, ngươi lập tức cùng sư muội ta xin lỗi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Phó phi dược trong lúc nói chuyện, quần áo run run, là uy áp từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Hắn lại cùng Long hiểu hiểu bọn người một dạng, cũng là một vị lục phẩm trí tôn. Xin lỗi, vậy ngươi muốn hỏi trước một chút trong tay của ta thanh kiếm này. Long hiểu hiểu đang khi nói chuyện, liền đưa bàn tay nửa thành tôn binh nâng lên. Cái kia tư thế, chính là định xuất thủ. Vị cô nương này, vì như thế một cái xấu xí người, người muốn cùng ngu thị thiên tộc cùng vân không tiên tông thiên tài đồng thời giao thủ sao? Hắn đến cùng chỗ nào tốt, muốn ngươi như thế che chở. Quần yêu thánh điện vị kia gầy gò nam tử hỏi, hắn rất là không hiểu, 
không hiểu long hiểu hiểu dạng này một cái mỹ nữ, vì sao muốn che chở sở phong. Chính là, người cũng không nhìn một chút hắn nước hạch, hắn nhìn thấy vân không tiên tông vị này ân cô nương, con mắt đều đăm đăm. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, hắn vừa mới hướng vị kia ân đại phấn cô nương bổ nhào qua bộ dáng. Mắt thấy đối phương kháng cự hắn, hắn tìm lý do nói nhận biết người ta tỉ tỉ, kết quả người ta tỉ tỉ căn bản vốn không nhận ra hắn. Cái này người, đơn giản liền là một cái đại sắc lang, căn bản vốn không đáng giá người dạng này che chở hắn. Ngay sau đó, quần yêu thánh điện tên kia nam tử to con, cũng là nói ra. Bọn hắn trong lời nói, không chỉ có đối sở phong đều là vũ nhục, nhưng cùng lúc vậy rõ hiện ra hắn ghen ghét. Là hắn, hắn ghen ghét, hắn ghen ghét sở phong như thế xấu xí, lại có thể có được long hiểu hiểu như vậy ủng hộ. Không chỉ là hắn, lúc này ngô thị thiên tộc hai tên nam tử, cùng vân không tiên tông cái kia phó phi dược, đều đang không ngừng của trách lấy sở phong cùng long hiểu hiểu. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều, hay là tại đối sở phong phát động nhân thân công kích. Trong lúc nhất thời, ở đây bên trong, ngoại trừ long hiểu hiểu bên ngoài, tất cả mọi người đối sở phong, đều là tràn đầy địch ý. Mặc dù... Sở Phong chưa hề nói qua bất luận cái gì đắc tội bọn hắn lời nói, trước đó vậy không có bất kỳ cái gì qua. Nhưng Sở Phong hắn, bây giờ lại xác thực xác thực, đã trở thành ở đây công địch. Nhất là Sở Phong, báo ra bản thân đến từ tổ võ tinh vực, Sở Thị Thiên Tộc về sau, loại địch ý đó biểu hiện càng rõ ràng hơn. Nếu như nói lúc trước vẫn là đào đắng, hiện tại chính là vũ nhục. Chỉ vì Sở Phong tướng mạo xấu xí, chỉ vì Sở Phong xuất thân thấp hèn, Sở Phong hắn. Liền trở thành cái này chút đến từ quái vật khổng lồ thiên tài cái đinh trong mắt Các ngươi, Long hiểu hiểu khí sắc mặt trướng hồng, cái này muốn trực tiếp xuất thủ Nàng cái này tư thế, hay là đem ngô thị thiên tộc, quần yêu thánh điện, cùng vân không tiên tông cái này sáu vị, toàn bộ giáo huấn một bản Ba, nhưng nhưng vào lúc này, lại có một cái tay, bắt lấy Long hiểu hiểu cái kia nắm chặt nửa thành tôn binh cổ tay Là sở phong, hiểu hiểu công chúa, ngươi không muốn cùng bọn hắn so đo Sở phong nói ra Tiểu ân công, thế nhưng là bọn hắn, Long hiểu hiểu không có cam lòng, nghe lời, sở phong vừa cười vừa nói, mà hắn lời này vừa nói ra, Long hiểu hiểu đầu tiên là sướng sờ, sau đó vậy mà liên tục gật đầu. Tốt, nghe tiểu ân công, lúc trước còn thở phì phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà dương lên ngọt ngào dáng tươi cười. Trọng yếu nhất là, nàng cặp kia lóe ra tinh quang đôi mắt đẹp, nhìn về phía sở phong thời điểm, lại tràn đầy ôn nhu. Cái này cùng đối đãi người bên ngoài mạnh mẽ. Đơn giản tạo thành so sánh rõ ràng Một màn này Chớ nói ngu thị thiên tộc Cùng quần yêu thánh điện Còn có vân không tiên tông các nam đệ tử Ngay cả ân đại phấn Cũng là thấy choáng Không quan tâm nàng có thích hay không long hiểu hiểu Nhưng long hiểu hiểu mỹ mạo Nàng cũng là thừa nhận Về phần sở phong Xấu xí đến cực điểm Nói là quái vật Cũng không vì qua Nàng thực sự không thể nào hiểu được Thực lực cùng mỹ mạo sát nhập Thôn tính Lại xuất thân cao quý long hiểu hiểu là như thế nào coi trọng cái này xuất thân thấp hèn người quái dị Uy, người đến cùng cho cái cô nương này uống cái gì thuốc mê Lại để hắn đối người đừng có hy vọng sập địa Đúng, mau nói, người cái này xuất thân thấp hèn phế vật Đến cùng đối với hắn làm cái gì Ngô thị thiên tộc, cùng quần yêu thánh điện tiểu bối Đều là đối sở phong hỏi Rất hiếu kỳ à, đây chính là nam nhân mị lực Chỉ bất quá, ngươi, 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 còn có ngươi Sở Phong liên tục chỉ hướng Ngô Thị Thiên tộc hai tên nam tử, Quần Yêu Thánh Điện hai tên nam tử, cùng Vân Không Tiên Tông cái kia phó phi dược. Rồi mới lên tiếng, các ngươi loại người này là không thể nào có ta loại nam nhân này mị lực. Đánh giám, mày vừa mới đang nói cái gì? Ngươi cái này xuất thân thấp hèn xấu xí đồ vật, ngươi biết chúng ta là ai à, cũng dám nói chúng ta không có nam nhân mị lực. Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới năm tên nam tử giận tím mặt. Bọn hắn vốn là xem thường Sở Phong Cảm thấy sở phong là hèn mọn rác rưởi Thậm chí bọn hắn cảm thấy Sở phong cùng bọn hắn cùng một chỗ hô hấp mảnh này thiên địa không khí Đều là đối bọn họ vũ nhục Nếu không có lòng hiểu hiểu che chở Bọn hắn đã sớm một bàn tay đem sở phong đập trở thành vỡ nát Tuyệt đối vậy không nghĩ tới Sở phong cái này trong mắt bọn họ rác rưởi Cũng dám nói với bọn họ ra loại lời này Làm sao, nói đến các người chỗ đau Cho nên thẹn quá thành giận Kỳ thật ta còn muốn nói Các người không chỉ có không có nam nhân mị lực Càng là lãng phí các người gia tộc cung cấp cho các người tài nguyên, liền các người mấy cái này phế vật, căn bản cũng không phối tiếp nhận cái này nguyện thần cung lịch luyện. Sở Phong lại lần nữa nói ra, người tìm chết, bỗng nhiên, một đạo đánh chém bổ xuống, là ngu thị thiên tộc tên kia gọi là ngu hồng nam tử, hắn trực tiếp ra tay với Sở Phong. Đạo này đánh chém, phách chảm mà ra, không chỉ có đại địa toái nứt, liền hư không đều bị chảm mở ra đến. Hắn một kích này, không có chút nào lưu thủ, hay là gạt bỏ Sở Phong tính mệnh. 
chỉ bất quá, Long hiểu hiểu đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp nó bàn tay nâng lên, một trưởng oanh ra. Ngao ô, Long khiếu tàn phá bừa bãi ở giữa, một đầu kim Long bay lượn mà ra, đem kiếm khí kia triệt tiêu ra. Phế vật, có bản lĩnh chớ núp tại nữ nhân sau lưng. Ngu Hồng chỉ vào sở phong giận dữ hết, muốn cùng ta ân công giao thủ, người còn chưa xứng, có bản lĩnh, người trước. Long hiểu hiểu lời còn chưa nói hết, sở phong tay liền rơi vào Long hiểu hiểu trên bờ vai. Nhà đầu, không là bảo ngươi không cần để ý hội bọn hắn sao? Sở phong nói ra, tiểu ân công, thế nhưng là, Long hiểu hiểu một mặt không cam lòng, nhưng sở phong bảo nàng đừng xuất thủ, khiến cho nàng tiến thối lưỡng nan. Nhà đầu, cái này là nam nhân ở giữa sự tình, người vẫn là chớ để ý. Cái phế vật này, liền giao cho ta tới thu thập A. Sở phong nói ra, cái phế vật này vừa mới nói cái gì? Hắn nói hắn muốn thu thập ta, ta không nghe lầm chứ. Mà sở phong lời này vừa nói ra, cái kia lúc trước ra tay với sở phong ngu hồng một trận cười nhạt, trong tươi cười đều là ý trào phúng, hắn thấy, sở phong căn bản vốn không dám thật cùng hắn giao thủ. Về phần sở phong, thì là vỗ vỗ long hiểu hiểu bả vai về sau, liền ngự không mà lên. Sở phong hành động này, càng làm cho ở đây các thiên tài cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì sở phong cái này tư thế, cũng không giống như là tại nói dẫn. Hắn lại thật dự định tiếp nhận ngu hồng khiêu chiến. Bọn hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, sở phong vậy mà thực có can đảm tiếp nhận ngu hồng khiêu chiến. Hắn một cái đến từ phế tinh vực rác rưởi ra tộc hèn mọi người, bằng cái gì khiêu chiến hắn vị kia, mạnh nhất thiên tộc mạnh nhất thiên tài. Có ai nghĩ được, mọi người ở đây mắt lộ ra kinh ngạc, cảm giác khó có thể tin lúc. Đã lập tại hư không bên trên sở phong, lại là lên tiếng lần nữa. Khác lãng phí thời gian, ngươi, 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 ngươi. Sở phong liên tục chỉ hướng ngu hồng, ngu dẫn, phó phi dược cùng quần yêu thánh điện hai tên thiên tài về sau, rồi mới lên tiếng. Các ngươi năm cái, cùng đi a, à. giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4423, Kỹ Kinh Toàn Trường Các ngươi năm cái, cùng đi a, à. sở phong lập tại hư không bên trên, lấy nhìn xuống chi tư, đối phó phi dược đám người nói. Mà sở phong lời này vừa nói ra, phó phi dược, ân đại phấn, ngu hồng, ngu dẫn. Cùng quần yêu thánh điện thiên tài, đều là như là hóa đá bình thường sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn trận to con mắt trong hội, tràn đầy vẻ kinh hãi, cái dạng kia, giống như bị xét đánh một dạng. Bọn hắn, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, càng không thể tin được, mình chỗ nghe được lời nói. Chớ nói bọn hắn, ngay cả Long hiểu hiểu, cũng là kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, cái kia khả ái trên mặt, hiển thị rõ kinh sợ. Nàng mặc dù đã sớm biết, sở phong không phải hội bị người khi dễ chủ. Nhưng cái này năm vị, không có một cái nào là hạng người tầm thường A. Nàng vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, sở phong hội hướng cái này năm cái người khiêu chiến. Các ngươi không phải xem thường tổ võ tinh vực, xem thường sở thị thiên tộc. Vậy ta cũng là muốn lãnh giáo một chút, các ngươi cái này chút cái gọi là, xuất thân cao quý thiên tài, lại đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Ta không muốn lãng phí thời gian, các ngươi năm cái cùng đi A. Sở phong lại lần nữa nói ra, hắn biểu lộ rất là bình tĩnh. Trong giọng nói cũng không có vẻ tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận là hắn tư thái, hay là hắn lời nói, đều hiển lộ rõ ràng hai chữ. Tự tin, lúc này sở phong, cực kỳ tự tin, tựa như hắn đã là nơi đây vương giả, có thể chiến thắng hết thảy. Ha ha ha, nhưng bỗng nhiên ở giữa, một trận cười to vang lên, tiếng cười kia cực kỳ chói tai, trên hư không vang vọng, nhưng truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Là phó phi dược, là phó phi dược, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Phát ra cái này cực kỳ châm biếm tiếng cười. Cuồng cười về sau, hắn nhìn về phía Long hiểu hiểu. Ta nói, người từ nơi nào tìm đến cái này tôm tép nhãi nhép, là đến đùa chúng ta cười sao? Một cái hèn mọn hạ cấp sinh vật, cũng dám khiêu chiến chúng ta thiên chi kiêu tử. Là ai cho hắn tự tin? Là hắn vô chi sao? Phó Phi Dược nói với Long hiểu hiểu. Bá, nhưng đột nhiên, một đạo bóng dáng, giống như quỷ mị bình thường đến đến Phó Phi Dược sau lưng. Cái này người, chính là Sở Phong. Ngươi, cảm nhận được sở phong xuất hiện ở sau lưng hắn, phó phi dược cũng là sắc mặt kinh hãi. Sợ hãi, trong mắt hắn hiện ra sợ hãi. Rõ ràng sở phong, vừa mới còn trên hư không, làm sao trong nháy mắt liền đi tới phía sau hắn. Nhưng, đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là sở phong xuất hiện về sau, hắn cảm giác lưng phát lạnh, liền lông tơ đều không thể tự điều khiển dựng đứng mà lên. Cái loại cảm giác này, giống như là cực điểm nguy hiểm, đã rơi vào trên người hắn bình thường. Hắn bản năng nói cho hắn biết, lúc này xuất hiện ở sau lưng hắn vị này, cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy không ổn, phó phi dược vậy không dám khinh thường, bàn tay chuẩn bị sờ về phía túi càn khôn, 
là muốn xuất ra nửa thành tôn binh tăng lên chiến lực, cùng lúc đó, bước chân chuẩn bị di động, là dự định né tránh ra đến. Ô oa, nhưng mà, phó phi dược ý nghĩ vừa mới tuôn ra, còn chưa kịp hành động, liền miệng rộng hở ra, không khỏi phát ra một thân kêu thảm. Chỉ gặp máu tươi dâng trào, một thanh ánh vàng rực rỡ trường kiếm, đã xuyên thủng bộ ngực hắn, là sở phong. Là sở phong tay cầm trường kiếm, xuyên thủng phó phi dược ngực. Cái này thanh kim sắc trường kiếm, xuyên thủng phó phi dược ngực về sau, sở phong lại buông lỏng tay ra bên trong trường kiếm, sau đó nhấc chân một cước, chỉ nghe bành một tiếng, liền đem phó phi dược đạp lăn bay đến mấy ngoài trăm thước. Thiên tri kiêu tử, liền điểm ấy bản lĩnh, nhìn xem cái kia bị trường kiếm xuyên thủng, nằm dạp trên mặt đất phó phi dược. Sở phong dáng tươi cười hiển thị rõ khinh thường Tiểu nhân hèn hạ Lại đánh lén tại ta Ta muốn ngươi Phó phi dược thẹn quá hóa giận Phát ra gầm thét Cái kia tư thế Hay là đứng dậy phản kích Ai kha Chỉ là Hắn còn không có đứng dậy liền lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm Lần này kêu thảm Có thể dùng tê tâm liệt phế để hình dung Nguyên lai Là có kim sắc lôi đình Bao trùm phó phi dược toàn thân Cái kia lôi đình Như là xiềng xích bình thường Đem phó phi dược quấn quanh lại ở tại trong cơ thể xuyên tới xuyên lui Lúc này phó phi dược Đã không cách nào động đậy Nằm dạp trên mặt đất Một mặt giữ tợn kêu rên Một bên không ngừng co quắp Hắn, nghiễm nhiên đã đánh mất chiến lực Cái kia, đó là kết giới chi thuật Hắn, vậy mà dùng kết giới chi thuật Đem phó phi dược đánh bại Chẳng lẽ nói, hắn là long văn cấp thánh bảo giới linh sư Là nắm giữ long biến chi cảm đệ tam trọng giới linh sư Khi nhóm đã từ cái kia kim sắc trường kiếm nhìn ra đây không phải là bình thường binh khí, cái kia chính là kết giới chi thuật biến thành, bao quát cái kia kim sắc lôi đình, cũng là kết giới chi thuật. Một màn này phát sinh, khiến cho ngu hồng ngu dẫn, cùng quần yêu thánh điện hai vị kia, đều là giật nảy cả mình. Nếu như nói, bọn hắn lúc trước kinh, là bởi vì không nghĩ tới sở phong, dám can đảm khiêu chiến bọn hắn năm người lời nói. Như vậy giờ phút này kinh, chính là bọn hắn không nghĩ tới, sở phong sẽ có được cường đại như thế lực lượng. Một cái đến từ tổ võ tinh vực tiểu bối. Làm sao có thể là long biến tam trọng giới linh sư Dạng này giới linh chi thuật Chẳng phải là so ngộ đạo thánh tôn đệ tử lữ giới Còn muốn lợi hại hơn Vậy hắn chẳng phải là Đương kim thánh quang thiên hà Mạnh nhất giới linh sư hậu bối Dám can đảm thương ta sư huynh Ta đòi mạng ngươi Bỗng nhiên một cỗ sát ý Từ sở phong sau lưng đánh tới Chính là ân đại phấn Ân đại phấn trong tay Xuất hiện một thanh màu hồng trường kiếm Cái kia chính là nửa thành tôn binh Trong khi mở miệng thời khắc cái kia màu hồng trường kiếm, đã là hóa thành màu hồng lưu quang, thẳng đến sở phong mà đi. Bá, nhưng mà, sở phong dáng người hơi méo, liền đưa nàng đối diện đâm tới một kiếm cho tránh thoát. Gặp tình hình này, mặc dù ân đại phấn thập phần ngoài ý muốn, nhưng trong mắt sắc mặt giận dữ càng đập, trong tay quét ngang mà đi, muốn chém nứt sở phong đầu. Nhưng sở phong thân thể ngửa ra sau, lại lần nữa nhẹ nhõm tránh qua ân đại phấn thế công. Liên tục hai kích, đều bị sở phong nhẹ nhõm tránh qua. Ân đại phấn khí nghiến răng nghiến lợi. Thế là, trường kiếm trong tay của nàng, hóa thành đạo đạo lưu quang, không ngừng hướng sở phong công tới, mỗi một kích đều không có nương tay, đều là muốn tác thủ sở phong tính mệnh. Nhưng sở phong thân hình đong đưa, lại nhẹ nhõm đưa nàng tất cả thế công, toàn bộ tránh qua. Một màn này, nhìn ngu hồng cùng ngu dẫn mày nhăn lại. Mà quần yêu thánh điện hai vị kia, càng là kinh ngạc há to miệng. Nếu như nói ân đại phấn phía trước hai lần thế công, sở phong tránh ra, là vận khí. Như vậy hiện tại, hắn còn có thể tránh khỏi đến, liền hoàn toàn là thực lực. Bởi vì ân đại phấn thế công, đã là càng hung mãnh hơn, từ mới đầu cơ bản chiêu thức, đến bây giờ đã là thi triển võ kỹ. Nhưng là không dùng, nàng thế công, bất kể như thế nào lăng lệ, như thế nào hung mãnh, có được cỡ nào cường uy lực, nhưng như cũng không cách nào làm bị thương sở phong, đều bị sở phong tránh khỏi đến. Đồng thời sở phong, phi thường thong dong, thật giống như, né tránh ân đại phấn thế công. Đối với hắn mà nói, thập phần nhẹ nhõm Gia hỏa này, làm sao sẽ mạnh như vậy Liền xem như long biến tam trọng Có thể có thể so với lục phẩm trí tôn Nhưng cũng chỉ là có thể so với Không cách nào cùng thật chính lục phẩm trí tôn chống lại Nhưng gia hỏa này, làm sao cảm giác hắn thực lực Hoàn toàn ở vân không tiên tông vị cô nương này phía trên Hắn, thật là đến từ tổ võ tinh vực loại địa phương kia sao Quần yêu thánh điện hai vị kia Phát ra sợ hãi thán phục Tại trên mặt bọn họ Càng là tràn ngập vẻ không thể tin được. Bọn hắn nhìn ra, kỳ thật ân đại phấn thực lực cũng không yếu. Nhưng nàng thế công, có thể bị sở phong nhẹ nhõm hóa giải. Càng là nói rõ một vấn đề, là cái này sở phong, càng mạnh. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới rốt cuộc biết, vì sao cái này xấu xí ra hỏa, dám khiêu chiến bọn hắn. Nguyên lai, like, hắn cũng không phải là phô trương thanh thế, 
cũng không bởi vì vô chi, hắn là thật có chút bản sự. Cái kia ngã trên mặt đất phó phi dược, cùng lúc này thẹn quá hóa giận, chiêu chiêu sát cơ, nhưng như cũng không cách nào thương nó mảy may ân đại phấn, đều là tốt nhất chứng minh. Xem ở ngươi tỉ tỉ trên mặt mũi, ta không muốn thương tổn ngươi. Hiện tại dừng tay, thì cũng thôi đi, không phải ta cũng sẽ không khách khí. Sở phong một bên né tránh, vừa nói, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4424, từ ta nói tính. Phi, ta tỉ tỉ căn bản vốn không hội nhận biết ngươi loại quái vật này, như ngươi loại này xuất thân thấp hèn quái vật, cùng con cóc có gì khác nhau, ngươi nói chuyện cùng ta, ta đều căm ghét tâm. Đáng hận nhất là, như ngươi loại này xuất thân thấp hèn quái vật, vậy mà cũng dám thương ta sư huynh. Ngươi nhất định phải chết, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi cái kia sở thị thiên tộc, đừng mơ có ai sống. Ngươi sẽ biết, đắc tội chúng ta hạ tràng, là ngươi không chịu đựng nổi. Ân đại phấn nói lời nói này thời điểm, trong mắt sát ý tràn ngập. Nàng cũng không phải tại nói giỡn, nàng là thật có quyết định này. Tuy nói, nàng là ân trang hồng muội muội, nhưng nàng tính cách lại cùng ân trang hồng hoàn toàn khác biệt. Loại này ngang ngược cùng điêu ngoa, lệnh sở phong chán ghét. Thế là, sở phong trong mắt, cũng là hiện ra một vòng hàn ý. Bá, đột nhiên, sở phong thân hình lóe lên, tránh qua ân đại phấn thế công về sau, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, hắn biến đổi thân hình, không lùi mà tiến tới, lại cánh tay hóa thành lưu quang, thẳng đến ân đại phấn mà đi. Ân đại phấn mắt thấy không ổn, liền muốn né tránh, nhưng thì đã trễ. Chỉ nghe ba một tiếng, sở phong bàn tay, đã như ưng chảo bình thường. Chăm chú đội lên ân đại phấn trên cổ tay A, à, ân đại phấn hết thảm một tiếng Trong tay nửa thành tôn binh Càng là ứng thanh rơi xuống đất Nguyên lai, cổ tay nàng Bị sở phong bóp thành vỡ nát Bất quá sở phong đắc thủ về sau Cũng không có tiếp tục thương nàng Mà là cánh tay dương lên Đưa nàng lật tung trên mặt đất Lúc trước còn gọi đánh kêu giết ân đại phấn Trong nháy mắt liền bị té theo thế chó đấp cứt Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân Ta cũng không dám động tới ngươi Xảo trá ngang ngược, không xứng là người Sở Phong nhìn xem Ân Đại Phấn, lạnh lùng nói ra. Ngươi xúc sinh này, ta muốn giết ngươi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ân Đại Phấn lại lần nữa gầm thét ra, ngay sau đó hư không bên trên, lại có mây tầng phun trào, mây đen dày đặc, che đầy hư không mấy ngàn dặm. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng khí tức, càng là có cực điểm biến hóa. Nàng tu vi đang tại cực tốc kéo lên, mắt thấy lấy liền muốn đột phá đến thất phẩm cảnh giới trí tôn. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ở giữa. Kim sắc lôi đỉnh trống rỗng mà hiện, đem cái kia ân đại phấn toàn thân quấn quanh. Ngay sau đó, ân đại phấn liền như cùng nàng sư huynh phó phi dược một dạng, phát ra kêu rên đồng thời, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nàng, đã là đánh mất sức đánh một trận, cái này, chuyện gì xảy ra, lúc này, chớ nói ngu thị thiên tộc cùng quần yêu thánh điện mấy vị kia. Ngay cả Long hiểu hiểu cũng là đầy mắt mờ mịt, bọn hắn đều nhìn ra, cái kia ân đại phấn là có át chủ bài. Nàng vừa mới thủ đoạn. Hẳn là có thể tăng cao tu vi. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng còn chưa kịp tăng cao tu vi, trên thân liền đột nhiên xuất hiện lôi điện. Cái kia lôi điện đưa nàng toàn thân tê liệt, khiến cho nàng căn bản là không có cách lại tiếp tục tăng cao tu vi, cứ như vậy bị khống chế lại. Cái kia kim sắc lôi điện, tất nhiên là sở phong thủ đoạn, thế nhưng là bọn hắn không biết, sở phong là khi nào thi triển thủ đoạn này. Rất không minh bạch sao, tại mọi người không hiểu thời khắc, sở phong đem ánh mắt, quét về phía ngu thị thiên tộc. Cùng quần yêu thánh điện cái kia bốn vị Hừ, hèn mọn đồ vật Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại bọn hắn Liền có thể cùng hai người chúng ta chống lại Ngươi vậy là đến từ thiên tộc đi Hôm nay, chúng ta liền để ngươi biết Thiên tộc chân chính lực lượng Đây là ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng Là ngươi vĩnh viễn Vậy không có khả năng nắm giữ lực lượng Ngô thị thiên tộc hai vị kia Biết sở phong muốn ra tay với bọn họ Thế là bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ Mà là ý niệm chuyển động tại bọn hắn trên chán đều dùng lôi đình tuôn ra trong lúc mơ hồ sở phong có thể nhìn thấy bọn hắn trên chán hiện ra một cái thần chữ thần phạt huyền công hai người bọn họ đều là tu luyện thần phạt huyền công ầm ầm ách a chỉ là cái kia lôi văn vừa mới tuôn ra liền tiêu tán ra không chỉ có lôi văn tiêu tán trên người bọn hắn vậy đều xuất hiện kim sắc lôi đình cái kia kim sắc lôi đình đem hai người bọn họ buộc chặt ra tiến vào trong cơ thể của bọn họ Bọn hắn cùng phó phi dược giống như ân đại phấn, còn chưa kịp tăng cao tu vi, liền bị kim sắc lôi đình buộc chặt, lúc này chỉ có thể ngã trên mặt đất, bị lôi đình tra tấn, không ngừng co quắp. Ngươi, ngươi đến cùng là dùng bảo vật gì? Lúc này, quần yêu thánh điện hai vị kia, một mặt sợ hãi nhìn xem sở phong. Bọn hắn không có tùy tiện xuất thủ, thậm chí không dám tăng cao tu vi, bởi vì bọn hắn biết, nếu là tăng cao tu vi, 
liền sẽ cùng phó phi dược, ân đại phấn, cùng ngu hồng ngu dẫn một dạng, bị kim sắc lôi đỉnh quấn quanh. Bọn hắn, căn bản không có có cơ hội tăng lên tu vi. Tiểu ân công, ngươi, ngươi là làm sao làm được. Lúc này, ngay cả Long Hiểu Hiểu, cũng là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, đối sở phong hỏi thăm về đến. Long Hiểu Hiểu rõ ràng, có thể đến đó chỗ tiếp nhận lịch luyện thiên tài, tất nhiên là các cái thế lực cao cấp nhất. Bọn hắn không chỉ tu vì đạt đến lục phẩm trí tôn, bọn hắn hẳn là cũng nắm giữ lấy, có thể tăng cao tu vi thủ đoạn. Nếu là bọn hắn tu vi tăng lên, cho dù là sở phong giới linh chi thuật có thể so với lục phẩm trí tôn, nhưng vậy tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Nếu nói, lúc trước phó phi dược, bị sở phong tập kích bất ngờ chỗ đánh bại, hắn không có có cơ hội tăng lên tu vi, còn có thể thông cảm được lời nói. Như vậy ân đại phấn, cùng ngu hồng ngu dẫn ba người tao ngộ, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn rõ ràng có thể trong nháy mắt, liền tăng cao tu vi. Nhưng vừa vặn, bọn hắn tăng cao tu vi tốc độ, lại rất chậm, không chỉ có rất chậm, còn đều là bị kịp thời ngăn lại. Ngăn lại bọn hắn, chính là cái kia quấn quanh lấy bọn hắn kim sắc lôi đình. Nhưng cái kia kim sắc lôi đình, trống rỗng mà hiện, có thể nói là tại xuất hiện trước đó, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Mà sở phong, càng là đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Nàng thực sự hiếu kỳ, sở phong đến tột cùng là làm sao làm được. Nhà đầu, người cũng muốn biết, sở phong đối Long Hiểu Hiểu hỏi, muốn, Long Hiểu Hiểu liên tục gật đầu, nhìn xem Long Hiểu Hiểu cái dạng này, sở phong có chút một cười. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nơi này, đã là từ ta nói tính toán. Sở phong nói với Long Hiểu Hiểu, a à, Long Hiểu Hiểu cùng quần yêu thánh điện hai vị kia, đều là sướng sờ, trên mặt vẻ không hiểu, ngược lại càng đậm. Gặp Long Hiểu Hiểu, vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng, sở phong lại lần nữa cười cười. Sau đó... Sở phong một tay bóp quyết, ngay sau đó đối hư không một chỉ, hét lớn một tiếng. Trận, hiện, ầm ầm rồi, oanh, bỗng nhiên, oanh minh nổi lên bốn phía, cuồng phong gào thét. Mặt đất bốc lên, cây cối lay động, như thiên tai giáng lâm bình thường. Mà kim sắc lôi đình, càng là như thủy triều bình thường tuôn ra hiện ra. Cái kia kim sắc lôi đình, cùng quấn quanh phó phi dược bọn người như đúc một dạng. Chỉ là lúc này cái kia kim sắc lôi đình, không chỉ có riêng quấn quanh lấy phó phi dược bọn người. Cái kia kim sắc lôi đình, trên hư không, tại dưới nền đất, trong rừng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều bị cái kia kim sắc lôi đình nơi bao bọc. Cái này phương thiên địa, tựa như bị hải dương màu vàng óng thôn vệ, nhưng... Lại là kim sắc lôi đình hải dương, mà tại trên mặt đất, phức tạp kim sắc đường vân, càng là cực kỳ lóa mắt, cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất. Đại trận, đây là một tòa cực kỳ mạnh mẽ trận, bao phủ cái này phương thiên địa. Cái này, liền là nguyên nhân chỗ, trận pháp đi tới chỗ. Bất luận kẻ nào chỉ muốn tăng cao tu vi, đều sẽ bị trận pháp chỗ tự động trói buộc. Trận pháp nhập thể, phong tỏa đan điền, phong tỏa linh hồn, phong tỏa huyết mạch, phong tỏa hết thảy. Tại trận pháp này bên trong, trừ phi tự thân tu vi, siêu việt ta trận pháp này chi lực, nếu không. Không có người có thể ở ta nơi này đại trận bên trong tăng cao tu vi. Hiện tại, nơi này, từ ta nói tính, sở phong nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4425, Thần Lôi Diệt Long Trận Tiểu nhân hèn hạ, người tất nhiên là sớm bố trí trận pháp, có bản lĩnh đem trận pháp này xua tan, lại đến đánh với ta một trận. Ngu Thị Thiên Tộc Ngu Hồng, rất là không phục giận dữ hết. Làm sao, Ngu Thị Thiên Tộc Tộc Nhân, chính là như vậy thua không nổi sao. Cái gọi là nhân trung chi long, chỉ là như thế. ầm ầm sở phong này nói cho hết lời, cái kia kim sắc lôi đình rõ ràng càng thêm hung mãnh Lôi đình lấy cực nhanh tốc độ. Từ ngu hồng cùng ngu dẫn bên trong thân thể xuyên tới xuyên lui. Ách à à, ngu hồng ngu dẫn hai người, đau miệng rộng hở ra, liền nước mắt đều chảy ra. Dừng tay, người mau dừng tay a à. ngu hồng ngu dẫn giống to, nhưng sở phong, lại là không rảnh mà để ý hội. Lúc trước, các người đối hiểu hiểu công chúa bất kính, hiện tại toàn bộ hướng hiểu hiểu công chúa xin lỗi, nếu không. Nếu không ngươi có thể làm gì, sở phong còn chưa có nói xong, cái kia ân đại phấn liền tức giận hỏi. Nàng cực kỳ không phục, không chỉ có nàng không phục, phó phi dược cùng ngu hồng còn có ngu dẫn, đều là là phi thường không phục. Bọn hắn là ai, chính là thượng tinh vực bá chủ mạnh nhất thiên tài, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn làm khó dễ người khác, khi nào bị người uy hiếp qua. Huống chi, vẫn là một cái, đến từ vứt bỏ tinh vực, loại kia trong mắt bọn họ như rác rưởi bình thường địa phương người. Như thế nào, sở phong đang khi nói chuyện, hướng ân đại phấn đi đến. Lòng bàn tay nắm chặt. Một thanh lóe ra kim sắc lôi đình chủy thủ, liền xuất hiện ở tại trên lòng bàn tay. Tuy là kết giới chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng chủy thủ này uy lực, không thể coi thường. Ta chủy thủ này, có thể đả thương linh hồn, 
ngươi nếu không hướng hiểu hiểu công chúa xin lỗi, ta liền cắt hoa ngươi mặt, để ngươi đời này kiếp này đều chỉ có thể làm một cái người quái dị. Sở phong đem cái kia chủy thủ, gần sát ân đại phấn gương mặt, lạnh lùng nói ra. Ngươi dám, ngươi dám đụng đến ta, ta diệt ngươi toàn tộc. Ân đại phấn nghiến răng nghiến lợi nói ra, mặc dù nàng cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng là nàng ánh mắt lại đang không ngừng lấp lóe, nàng vậy luống cuống, nàng vậy sợ hãi. Dù sao sở phong ra hỏa này, đã ra tay với các nàng, sở phong gan to bằng trời, đã hiện ra, nói không chừng hắn thật sẽ làm ra càng quá mức sự tình. Người cực ta không dám, rất tốt, ta liền để ngươi biết, ta đến cùng dám vẫn là không dám. Sở phong lời nói ở đây, trong mắt của hắn hiện ra vẻ tàn nhẫn. Không cần, thấy thế, ân đại phấn bỗng nhiên phát ra thét lên. Tiếng thét chói tai này, có thể dùng tê tâm liệt phế để hình dung, chấn tùng lâm đều là một trận rung động. Mảng lớn chim chóc từ trong rừng phóng lên tận trời Mà trong tiếng thét chói tai Càng là tản ra cực kỳ nồng đậm sợ hãi Dưới mắt nàng Còn nhắm chặt hai mắt Sở phong nhìn về phía nàng Phát hiện trong mắt nàng lại có hai hàng nước mắt trượt xuống Nàng là thật bị dọa phát sợ Mặc dù sở phong chỉ là dọa một chút nàng Cũng không có thật dự định làm như thế Nhưng cực kỳ hiển nhiên sở phong đạt được Quả nhiên Bất luận cỡ nào xảo trá Cỡ nào rất hung ác Cỡ nào không nói đạo lý nữ tử Đối với mình dung nhan, đều là cực kỳ nhìn chúng. Nếu là dung nhan bị hủy, đối với các nàng mà nói, là khó có thể chịu đựng sự tình. Xin lỗi, sở phong nói ra, ta sai rồi, lòng cô nương, là ta lúc trước vô lễ, người khác cùng ta bình thường so đo. Ân đại phấn một bên khóc, một bên nói với lòng hiểu hiểu, lúc nói chuyện, liền bờ môi đều đang run rẩy nàng thật là bị dọa phát sợ. Nếu như nói, lúc trước kiên cường, là nàng cuối cùng cậy mạnh, như vậy hiện tại nàng. Tựa hồ mới đem nội tâm của nàng cảm xúc, chân chính hiện ra. Nàng, sợ hãi không thôi, các ngươi đâu, là muốn giữ lại cuột cường, vẫn là muốn ta hủy bỏ các ngươi tu vi. Sở phong đem ánh mắt, quét về phía ngu thị thiên tộc, quần yêu thánh điện, cùng phó phi dược bọn người. Huynh đệ, cái này không công bằng a à, làm sao cái cô nương kia liền là cạo sần mặt, đến chúng ta cái này hủy bỏ tu vi, cái này nam cũng quá thảm rồi a à. Quần yêu thánh điện, vị kia người gầy nói ra, đúng vậy a à, đúng vậy a à. Cái này không công bằng. Ngay sau đó, quần yêu thánh điện tráng hán cũng là nói ra. Không hủy bỏ tu vi cũng được, vậy liền cắt mất các người phía dưới. Sở phong đưa tay, chỉ hướng người gầy kia hạ bộ. Nghe nói lời này, hai người đều là sắc mặt cứng đờ, không tự chủ được đưa tay che hướng hạ bộ. Sau đó càng là đuổi vội khom lưng thi lễ, đối sở phong cùng Long Hiểu Hiểu nói ra. Vị huynh đệ kia, vị cô nương này, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, quên đi người không thể xem bề ngoài đạo lý. Vừa mới chúng ta miệng thối, nhiều có đắc tội, khác cùng chúng ta so đo a. À. Nói xong về sau, người gầy kia càng là vung lên cánh tay, sau đó ba ba hai tiếng, hắn lại hung hăng rút mình hai cái bạt tai. Một màn này, chứa nói sở phong cùng long hiểu hiểu, ngay cả phó phi dược bọn hắn vậy kinh đến. Ba ba, nhưng đột nhiên, lại có hai đạo cái tát nổ vang, là tráng hán kia. Tại người gầy rút mình hai cái bạt tai về sau, tráng hán lại cũng theo sát phía sau, hung hăng rút mình hai cái bạt tai. Hai vị này quần yêu thánh điện hậu bối, nhận lầm thái độ cực kỳ thành khẩn, để sở phong đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bọn hắn đều như vậy nhận lầm, sở phong còn có thể nói cái gì đó. Các người đâu, thế là, sở phong đưa ánh mắt về phía phó phi dược, ngu hồng, cùng ngu dẫn bọn người. Thật có lỗi, là chúng ta bộ đội, không nên lối ra đả thương người, thả qua chúng ta a. À. Cái kia ba vị, bị kim sắc lôi đình tra tấn, liền nói chuyện đều đã không có khí lực. Lúc này, trên người bọn họ nhuệ khí. Lệ khí, bá khí, phách lối chi khí, toàn bộ không có ở đây. Nghe nói lời này, sở phong mới cánh tay vung lên, cái này bao trùm thiên địa kim sắc lôi đình, liền dần dần tiêu tán. Lôi đình tiêu tán, phó phi dược, ngu hồng, ngu dẫn bọn người, cũng là khôi phục tự do. Khôi phục tự do về sau, ngu hồng ngu dẫn hai người, lập tức đứng dậy, hung dữ nhìn về phía sở phong. Mà cái này xem xét, mới phát hiện, sở phong vậy đang nhìn chăm chú bọn hắn, sở phong ánh mắt, cực kỳ lăng lệ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy sở phong dạng này ánh mắt, bọn hắn lập tức thân thể run lên, sau đó cái kia tràn đầy lửa giận ánh mắt, càng là vội vàng rời về phía chỗ hắn, không còn dám cùng sở phong đối mặt. Nguyên bản, đang khôi phục tự do về sau, rất là không phục bọn hắn, là muốn đối sở phong lấy lại danh dự. Nhưng là bây giờ, bọn hắn sợ, bọn hắn sợ hãi sở phong còn có át chủ bài, sợ hãi cái kia lôi đình trận pháp cũng không tiêu tán, cho nên cuối cùng bọn hắn, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Về phần phó phi dược thì là đi vào ân đại phấn phụ cận, dỗ dành cái kia đã lệ rơi đầy mặt tiểu sư muội. Tiểu ân công, quả nhiên không đơn giản, người quả thực là ta thần tượng A. 
Long Hiểu Hiểu đi vào sở phong phụ cận, rất là vui vẻ nói ra. Đều nói, nữ hài tử trong lòng, đều hy vọng mình vừa ý người, là một anh hùng cái thế. Sở phong mặc dù không phải cái gì anh hùng, nhưng hắn có thể tại trong thời gian ngắn, đem mấy vị này đến từ thế lực khắp nơi thiên tài, làm thành cái dạng này, đã là đã chứng minh sở phong bản sự. Cái này, thế nhưng là liền nàng đều làm không được sự tình A. Không gây chuyện, cũng không sợ sự tình, cái này không là phụ thân ngươi dặn dò A. Sở phong nói ra, nghe nói lời này, lòng hiểu hiểu cười cười, đúng vậy A, à, phụ thân nàng xác thực nói như thế. Nhưng là nàng cũng không biết, phụ thân nàng cùng sở phong bí mật truyền âm, nói chút cái gì. Long thị tộc trưởng, nếu là biết lúc này đã phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ bị khí thất khổng khói bay. Sở phong mặc dù khuyên nhủ long hiểu hiểu, nhưng sở phong mình, lại là trào càng ma túy hơn phiền. Dù sao mấy vị này, nhưng đều là xuất thân phi phạm A. Là chân chính cao quý người, tiểu ân công. Người cái kia trận pháp, là từ đâu học được, quay đầu dậy một chút ta thôi. Long hiểu hiểu lại hỏi, có thể trói buộc tu võ giả, không để cho sử dụng tăng cường tu vi thủ đoạn trận pháp, thần kỳ như thế, nàng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nói, chỉ có thể trói buộc, tu vi tại trận pháp lực lượng phía dưới tu võ giả, nhưng cũng là phi thường thực dụng. Cái này, là chính ta sáng tạo, sở phong nói ra, chính ngươi sáng tạo, Long hiểu hiểu kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, không chỉ có là Long hiểu hiểu. Ở đây cái khác tiểu bối, cũng là nhìn về phía sở phong. Trong mắt bọn hắn, tràn ngập hoài nghi, bọn hắn không quá tin tưởng, lợi hại như vậy trận pháp, sẽ là sở phong sáng tạo. Đúng, sở phong đối long hiểu hiểu nhẹ gật đầu, lại trên mặt còn có một tia đắc ý. Sở dĩ đắc ý, chính là là bởi vì trận pháp này, thật là sở phong tự sáng tạo. Sở phong trước đó sẽ ở đi đường thời điểm, tu luyện tôn cấm võ kỹ, vì liền là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ lúc, có thể có được càng nhiều chiến thắng át chủ bài. Nhưng hắn vậy đang nghĩ, đã mình kết giới chi thuật, luận võ lực còn mạnh hơn, sao không sáng tạo một loại trận pháp, một loại một chiêu chế địch trận pháp. Dù là đối thủ có hậu tục tăng cao tu vi, tăng lên chiến lực thủ đoạn, nhưng chỉ cần hắn trong bóng tối bố trí trận pháp, liền có thể đem nó đến tiếp sau thủ đoạn tiến hành phong tỏa. Thế là, sở phong liền bắt đầu nghiên cứu, nhất lệnh sở phong mừng rỡ là, hắn vẫn thật là thành công. Bất quá trận pháp này, trước mắt còn chưa thành thục, có một cái tai hại. Nhất định phải tại kết giới chi thuật yếu kém mặt người trước, mới có thể trong bóng tối bố trí. Tại Long hiểu hiểu bọn người trước mặt, có thể trong bóng tối bố trí. Nhưng nếu là tại ngọa Long Võ Tông, cái kia Lý Mục Chi trước mặt, liền không được. Lý Mục Chi, đem hội xem thấu sở phong động tác. Đương nhiên, sở phong sẽ tiếp tục hoàn thiện, luôn có một ngày, hội hoàn thiện đến, liền Lý Mục Chi loại cấp bậc kia giới linh sư, cũng vô pháp phát hiện. Tiểu ân công, ngươi, ngươi vậy quá lợi hại. Lại có thể sáng tạo ra loại trận pháp này Cái kia trận pháp này Tên gọi là gì Long hiểu hiểu hỏi Nàng cũng không nghi ngờ sở phong lời nói Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ Còn không có đặt tên Sở phong nói ra Cái kia ta thay người đặt tên A Long hiểu hiểu nói lời này thời điểm Trong mắt đều lóe lên tiểu tinh tinh Nàng phi thường hy vọng Sở phong có thể làm cho nàng hỗ trợ đặt tên Tốt Vậy ngươi lên một cái liền gọi Thần lôi diệt long trận Long hiểu hiểu lời này vừa nói ra Ngu hồng, ngu dẫn, phó phi dược bọn người, đều là sắc mặt tái xanh, mắt lộ ra không vui. Thần lôi diệt long trận, diệt cái gì long, đó không phải là đang nói bọn hắn à, dù sao bọn hắn một mực đều cảm thấy, mình là nhân trung chi long A. Danh tự này, đơn giản liền là đối bọn họ mấy vị này thiên tài đứng đầu vũ nhục. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4426, phân tổ, tốt, cái tên này tốt, liền gọi cái tên này. Mà làm bọn hắn càng khí là, sở phong vậy mà luôn mồm khen hay, vậy công nhận cái tên này. Sở phong đang khi nói chuyện, lấy ra một cái quyển trục, trên quyển trục mặt trống không một chỗ. Chỉ gặp sở phong lấy tay làm bút, tại cái kia trống không chỗ một trận múa. Thần long diệt long trận năm chữ to, liền xuất hiện ở quyển trục phía trên. Oa, tiểu ân công, vậy mà đã sớm đem trận pháp này bố trí phương pháp, ghi lại sao? Nhìn xem quyển trục, long hiểu hiểu liền nước bọt đều nhanh chảy ra. Hận không thể lập tức cầm vào tay. Trận pháp này rất khó luyện, đồng thời càng là không tốt thi triển, người học chơi đùa là được rồi. Sở phong đem quyển trục đưa cho Long Hiểu Hiểu. Hắn cảm thấy, trận pháp này Long Hiểu Hiểu học sẽ không, coi như học hội cũng là một chút ra lông, không có khả năng giống hắn dạng này, thể hiện ra uy lực như thế. Bởi vì sở phong rất rõ ràng, trận pháp này, chính là hắn dung hợp mình kết giới huyết mạch, mới có thể thi triển ra uy lực như thế. Nói một cách khác, ngoại trừ hắn, không có bất kỳ người nào có thể đem trận pháp này uy lực, đạt tới loại tình trạng này. Trừ phi, là cùng hắn một dạng, 
có được giống nhau huyết mạch mẫu thân. Ngạch, vị huynh đệ kia, vừa mới trận pháp, quả thực cao minh, quả thực là ta chỗ gặp qua, lợi hại nhất trận pháp, nếu không có nhìn thấy bực này trận pháp, ta là sẽ không tin tưởng, nguyên lai ngang nhau chiến lược phía dưới, giới linh sư là có thể áp chế tu võ giả. Vị huynh đệ kia, ta đối với người kính nể, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt a. À. Quần yêu thánh điện người gầy, lấy cực kỳ khoa trương ngữ khi nói với sở phong, vừa nói chuyện, còn một bên hướng sở phong tới gần. Ngươi muốn nói cái gì? Sở phong trong mắt, có một vòng cẩn thận, quần yêu thánh điện hai vị này, mặc dù thỏa hiệp rất nhanh, nhưng sở phong lại vậy không dám khinh thường. Dù sao sở phong cùng bọn hắn cũng không quen, không biết bọn hắn đến tột cùng là dạng gì người. Vị huynh đệ kia, ta đối trận pháp này, cũng là sinh lòng sùng bái, càng giống đem trận pháp này, bày ra cho những người khác, không biết huynh đệ, có thể hay không đem trận pháp này, vậy truyền thụ cho ta. Nếu là huynh đệ nguyện ý, cái kia mỗi lần thi triển trận pháp này thời điểm. Ta đều nguyện ý nói cho tất cả mọi người, trận pháp này chính là ngươi truyền thụ cho ta. Quần yêu thánh điện người gầy đối sở phong hỏi, nghe nói lời này, sở phong bỗng nhiên cười, hắn không nghĩ tới, đối phương hội đưa ra dạng này vô lý muốn chọc giận, da mặt này cũng thực quá dày. Thế là hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc hắc, chỉ đùa một chút, đánh vỡ một cái không khí lúng túng mà. Vị huynh đệ kia, ngươi gọi sở phong đúng không? Ta, đến từ quần yêu thánh điện, đến từ thần uy báo tộc, ta gọi báo nhạc. Quần yêu thánh điện người gầy đối sở phong ôm quyền nói ra, hắn. Lại cực kỳ trịnh trọng giới thiệu mình, sở phong huynh đệ, ta cũng tới từ quần yêu thánh điện, bất quá ta đến từ quần yêu thánh điện, âm sơn khôi yêu tộc, ta gọi khôi vô địch, bằng hữu đều để ta khôi đại đảm, sở phong huynh đệ không chê, gọi ta đại đảm là được rồi. Ngay sau đó, quần yêu thánh điện tráng hắn cũng là tiến lên nói ra. Cái kia ngu ngơ bộ dáng, cùng lúc trước phách lối, đơn giản tưởng như hai người. Hai người các ngươi, cái này sắc mặt biến rất nhanh. Long hiểu hiểu cười hì hì nói ra, mặc dù nàng vậy cực kỳ chán ghét hai cái này người, nhưng so với ngu hồng cùng ngu dẫn bọn người, Long hiểu hiểu cảm thấy hai vị này quần yêu thánh điện thiên tài, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ai, hai chúng ta, xác thực cũng có được mắt chó coi thường người khác thói quen xấu, không có cách nào chúng ta tuy là yêu, nhưng vậy có người hơi căn tính, nhưng kỳ thật chúng ta bản tính không xấu. Đúng đúng đúng, hai chúng ta bản tính không xấu. Rất ít làm khi nam phách nữ sự tình, lắm miệng nhất bên trên qua đã nghiền. Cái kia báo nhạc cùng khôi đại đảm nói ra, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Sở phong đối hai người này ôm quyền. Sở phong cảm thấy, quần yêu thánh điện hai vị này, xác thực so ngu thị thiên tộc, cùng vân không tiên tông mạnh hơn. Cho dù lúc trước hai người bọn họ, cũng đã nói lời khó nghe ngữ, nhưng bọn hắn dám làm dám chịu, còn có hối hận qua tâm. Tuy nói, bọn hắn cũng là tại nhìn thấy sở phong thực lực về sau, mới đổi đổi sắc mặt cũng có được mượn gió bẻ măng chi ngại. Nhưng dù sao cũng so ngu thị thiên tộc, cùng vân không tiên tông mấy vị kia cường. Mấy vị kia, hiện tại mặc dù không hề nói gì, nhưng trong lòng tất nhiên đều hận chết sở phong. Nếu là có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tha qua sở phong, thậm chí có khả năng hội đem sở phong đặt chỗ chết. Nghĩ không ra thánh quang thiên hà tiểu bối, thế mà yếu đến loại tình trạng này, lại phẩm tính cực kém. Một đám kẻ yếu, thế mà còn vinh vang đắc ý, xem thường cùng thiên hà người. Khó trách, năm đó đại danh đỉnh đỉnh tổ võ thiên hà, hội cô đơn đến hôm nay như vậy ruộng đồng. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, mà thanh âm kia, đến từ nguyện thần cung đằng sau. Rất nhanh, một đạo còng lưng bóng dáng, từ nguyện thần cung đằng sau đi ra. Cái này bóng dáng rất gầy, gầy như que củi, dáng người thấp bé, chỉ có một mét ra mặt. Tay nàng nắm quải trượng, đi lại dã rời, dường như tùy thời hội ngã xuống một dạng. Tuy nói đầu đội mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng mũ trùm rủ xuống rơi mà ra, lại là tia tia tóc trắng, nhất là cái kia lộ ra bàn tay, không chỉ có khô quát, càng là tràn đầy nếp nhân cùng điểm lấm tấm. Nói rõ, nàng là một cái lớn tuổi lão nhân, bái kiến nguyện thần bà bà, nhìn thấy vị này, ngù thị thiên tộc hai vị, vội vàng làm đại lễ, không chỉ có động tác cực nhanh, càng là một mặt ân cần. Các người ngù thị thiên tộc tộc nhân, bình thường cũng là như vậy, nhìn thấy cơ hội, liền vội vàng vuốt mông ngựa sao. Nhưng mà... Bọn hắn cái kia nhanh chóng cung kính phản ứng, lại đổi lấy vị lão nhân này châm chọc khiêu khích. Chúng ta, bị vị lão nhân này hỏi như thế, ngu hồng ngu dẫn hai người sắc mặt, cũng biến thành lúng túng. Ta cũng không phải là nguyện thần bà bà, chỗ lấy các ngươi không cần loạn gọi. Ta chính là nguyện thần bà bà đệ tử, vị lão nhân kia nói ra, cái kia không biết, nên xưng hô như thế nào tiền bối. Phó phi dược tiến lên hỏi, hắn thái độ, không có giống ngu hồng ngu dẫn như vậy ân cần, tương đối trầm ổn một chút. Có ai nghĩ được, lão nhân kia lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một dạng. 
các ngươi nguyện thần châu đều hẳn là dung hợp a à. vị lão nhân kia đối tất cả mọi người hỏi tiền bối đã dung hợp đám người nhao nhao nói ra dung hợp liền đến lấy chìa khóa a à. lão nhân đang khi nói chuyện lấy ra một cái hổ lô ta chỗ này có tám cái chìa khóa phân biệt chia làm bốn cái nhan sắc có hai cái chìa khóa nhan sắc là giống nhau chiếm lấy giống nhau nhan sắc chìa khóa người liền bị phân phối đến cùng một tổ tiếp nhận khảo hạch nhớ kỹ các người muốn phối hợp lẫn nhau chỉ có thuận lợi thông qua khảo hạch mới có thể tiếp nhận lịch luyện cái kia lão nhân nói thấy thế ngu hồng ngu dẫn bọn người vội vàng đi ra phía trước mong muốn cầm cái kia cái gọi là chìa khóa mà long hiểu hiểu lại là bỗng nhiên nhấc tay lớn tiếng nói tiền bối ta có lời muốn hỏi người muốn hỏi cái gì lão nhân kia hỏi có thể tự nguyện tuyển tổ long hiểu hiểu hỏi nàng sở dĩ hỏi như vậy tự nhiên là muốn cùng sở phong cùng tổ không được rút đến cái nào tính cái nào không thể trao đổi lão nhân nói vậy ta trước quất long hiểu hiểu mấy cái đi nhanh liền đi tới trước mặt lão nhân thế nhưng là nàng có do dự sau đó nhìn về phía sở phong tiểu ân công nếu không người tới trước đi tốt sở phong gật đầu cười sau đó đi vào trước mặt lão nhân đem tay mình đưa ra ngoài lão nhân vỗ nhẹ hồ lô trong hồ lô liền rơi xuống ra một cái chìa khóa chìa khóa rất nhỏ vậy rất đơn giản dưới ánh mặt trời lóe ra có chút tử quang màu tím ông trời phù hộ ta cũng muốn màu tím ta cũng muốn màu tím long hiểu hiểu một bên lẩm bẩm một bên dò xét ra tay thế nhưng là nàng tay nhỏ thế mà run nhẹ nhẹ nhìn ra nàng thập phần khẩn trương mà nàng tâm tư mọi người đều hiểu nàng phi thường hy vọng có thể cùng sở phong cùng tổ bá một cái chìa khóa từ trong hồ lô rơi xuống rơi vào long hiểu hiểu trong tay chỉ là nhìn thấy chiếc chìa khóa kia long hiểu hiểu lại kém chút khóc lên cái này chìa khóa chính là màu trắng hiển nhiên nàng không cách nào cùng sở phong phân đến cùng tổ đại nhân thật không thể đổi sao long hiểu hiểu không cam tâm lại lần nữa hỏi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy cút ngay có ai nghĩ được long hiểu hiểu lời này vừa nói ra lại chọc giận vị lão nhân kia lão nhân trong lúc nói chuyện một cỗ kình phong quét ngang mà ra đem long hiểu hiểu đẩy bay ra ngoài cũng may lực đạo không phải đặc biệt mạnh long hiểu hiểu cũng không thụ thương chỉ là hỏi nhiều một câu làm gì xuất thủ sở phong hỏi nếu là có ý kiến gì không hiện tại liền có thể lăn lão nhân kia hung dữ nói ra không hề nể mặt mũi tiểu ân công thấy thế long hiểu hiểu vội vàng đi tới gần bắt lại sở phong ra hiệu sở phong không cần mạnh miệng mặc dù long hiểu hiểu cũng là bạo tính tình nhưng nàng lại cực kỳ thông minh nàng biết trước mắt vị này thế nhưng là bọn hắn đắc tội không nổi mà mắt thấy sở phong cùng long hiểu hiểu bị lão nhân kia dăn dậy ngu hùng ngu dẫn bọn người nhịn không được hỏng cười lên bọn hắn liền đợi đến sở phong cùng long hiểu hiểu xấu mặt đâu cười cái gì cười các ngươi vậy một dạng nếu như có ý gặp cút ngay lập tức có ý kiến gì không lão nhân đối ngu hồng ngu dẫn giận dữ hết không không có ý kiến ngu hồng ngu dẫn vội vàng nói dọa lúc nói chuyện méo cả miệng không có ý kiến liền tranh thủ thời gian tới lấy chìa khóa khác lãng phí thời gian lão nhân hét lớn loại tình huống này những người còn lại đuổi bước lên phía trước đi lấy chìa khóa cuối cùng phát hiện tám cái chìa khóa theo thứ tự là tím trắng hồng đen bốn cái nhan sắc long hiểu hiểu cùng ngu hồng là màu trắng báo nhạc cùng ngu dẫn là màu đỏ phó phi dược cùng khôi vô địch là màu đen mà sở phong cùng ân đại phấn là màu tím giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn nghìn bốn trăm hai mươi bảy tác thủ tính mệnh nhìn thấy cái này phân phối Long hiểu hiểu cắn môi, mắt lộ ra oán niệm, nàng rất không cao hứng. Lúc đầu nàng cảm thấy, cùng sở phong tiếp nhận khảo hạch, là cùng sở phong tăng tiến tình cảm tuyệt hảo cơ hội. Lại nghĩ không ra, nàng không có đạt được cái này cơ hội, nếu là không có cái này cơ hội thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, sở phong còn cùng ân đại phấn phân đến cùng tổ. Cho dù Long hiểu hiểu cũng biết, sở phong đối cái này ân đại phấn rất là phản cảm. Nhưng ân đại phấn dù sao dung mạo xinh đẹp, Sở phong cùng ân đại phấn loại người này phân đến cùng tổ, để nàng cực kỳ không có cảm giác an toàn. Nhưng có một cái người, kỳ thật so long hiểu hiểu còn không cao hứng. Cái kia chính là phó phi dược, hắn một đôi mắt, hận không thể muốn ăn sở phong một dạng, hung dữ nhìn chằm chằm sở phong. Sở phong, ta không quản ngươi là lai lịch thế nào, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta ân sư muội chính là ta vân không tiên tông, tông chủ đại nhân truyền thừa đệ tử. Trước đó sự tình, chúng ta vậy có không đúng địa phương. Nhưng người vậy có không đúng địa phương, chúng ta có thể nói là hòa nhau, sự kiện kia chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ bắt đầu, 
người như còn dám đối ta ân sư muội bất kính, hoặc là thừa dịp cùng nàng một chỗ thời điểm, đối nàng làm chuyện gì, ta vân không tiên tông tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Cái kia phó phi dược đối sở phong cảnh cáo nói, thừa dịp một chỗ, làm chuyện gì, ngươi nói là chuyện gì, sở phong hít mắt, cố ý hỏi, chuyện gì đều không được, chỉ cần ngươi dám làm, ta tuyệt không dễ tha ngươi. Phó phi dược hung dữ nói ra, có đúng không, lúc đầu ta không muốn làm cái gì, nhưng là nghe ngươi kiểu nói này, ta bỗng nhiên muốn làm một chút gì, bởi vì ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào tuyệt không dễ tha ta. Sở phong nói ra, ngươi, phó phi dược khí xanh cả mặt. Hắn khiêng ra vân không tiên tông, nói ra lời nói này, liền là muốn cảnh cáo sở phong, đối ân đại phấn tôn trọng một chút. Nhưng không nghĩ tới, hắn lần này cảnh cáo, chẳng những không hề hiệu quả, ngược lại đổi lấy sở phong dạng này đối đãi. Vậy hắn lần này hành vi, há không phải là không có đến giúp ân đại phấn, ngược lại là hại ân đại phấn. Sư huynh, người yên tâm đi, ta tin tưởng sở phong công tử, không phải là cái loại người này. Hai chúng ta, tất nhiên hội sống chung hòa bình, sẽ không phát sinh không thoải mái sự tình. Có ai nghĩ được, đúng lúc này, ân đại phấn lại là bỗng nhiên mở miệng. Lần này nàng tại mở miệng, đã không có lúc trước đối sở phong xem thường, tương phản phi thường khách khí, cái kia bộ dáng, thật giống như lúc trước qua, nàng đã ném ra sau đầu, quên hết sạch một dạng. Sư muội nhưng nên có tâm phòng bị người, phó phi dược gặp sư muội hắn dạng này thái độ, ngược lại càng thêm lo lắng. Hắn cũng không hy vọng, mình sư muội cùng sở phong cái này người quái dị đi quá gần. Sư huynh yên tâm chính là... Sư muội trong lòng hiểu rõ. Ân đại phấn vừa cười vừa nói, các ngươi trò chuyện đủ chưa? Nhưng nhưng vào lúc này, vị lão nhân kia lấy không kiên nhẫn ngữ khí lớn tiếng hỏi. Về tiền bối, chuẩn bị xong. Đám người nhao nhao nói ra, chuẩn bị xong, liền vào cửa. Ngươi ngươi, tiến đạo thứ nhất, ngươi ngươi ngươi, tiến đạo thứ hai, ngươi ngươi. Vị lão nhân này một lần điểm danh, đem sở phong bọn người, lấy bốn tổ phương thức, phân phối đến cái kia bốn cái gỗ trong môn phái. Mà nên nàng phân phối hoàn tất, cái kia nguyện thần cung bốn cái cửa gỗ, cũng là điểm đừng mở ra. Chỉ là cửa gỗ mở ra về sau, từ bên ngoài đến xem, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, sở phong vẫn như cũng không cách nào nhìn thấy, trong này đến tột cùng có cái gì. Bất quá sở phong bọn người, vậy không trần chờ, bởi vì cái này lão nhân, thực sự quá bá đạo. Nếu là có chút trần chờ, đổi lấy tất nhiên là nàng lần nữa quát lớn. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, sở phong vẫn là bí mật truyền âm. Nói cho Long Hiểu Hiểu muốn cẩn thận một chút Dù sao Long Hiểu Hiểu Ra sao cái kia ngu hồng phân đến một tổ Theo sở phong Cái kia ngu hồng cũng không phải người tốt lành gì Tiểu ân công người thanh tâm phóng tới trong bụng Ta tuyệt đối sẽ không lỗ Long Hiểu Hiểu thu được sở phong bí mật truyền âm Lấy cực kỳ ôn nhu lại tự tin ngữ khi đối sở phong trả lời Chỉ muốn cái nhà đầu này có chuẩn bị tâm lý Sở phong kỳ thật vậy không lo lắng Đừng nhìn Long Hiểu Hiểu dáng dấp đơn thuần đáng yêu Nhưng sở phong biết cái nhà đầu này, từ nhỏ tại Long Thị Loại kia, ngu ta lừa dối địa phương lớn lên, nàng thông minh đâu. Sau đó, Sở Phong dẫn đầu bước vào, lão nhân kia chỉ định cái kia đạo cửa gỗ. Đáng nhắc tới là, ân đại phấn cũng không có lập tức bước vào. Sở Phong bước vào cửa gỗ về sau, trần chờ một lát, lúc này mới dò xét chung quanh hết thảy. Cái này cửa gỗ bên trong, có khác một mảnh thiên địa. Nhưng mảnh này thiên địa không phải đặc biệt lớn, là có thể nhìn thấy giới hạn thiên địa. Lúc này sở phong đứng lơ lửng giữa không trung, dưới chân chính là biển rộng minh mông, đến tại trên đỉnh đầu, lại có cái này một cái to lớn bia đá. Bia đá cực điểm, dài đến 100 ngàn mét, che khuất đại phiến hư không. Trên tấm bia đá, càng là nhưng có phức tạp kiểu chữ, những chữ kia thể, nhưng đều không phải là bình thường kiểu chữ, cần lĩnh hội mới có thể xem hiểu. Sở phong cảm thấy, cái này cái gọi là khảo hạch, bí mật lớn nhất, khả năng liền khác ở cái kia trên tấm bia đá. Cảm giác này... Nhưng bỗng nhiên ở giữa, sở phong cảm nhận được một cỗ sát ý, cái này sát ý liền sau lưng sở phong đánh tới. Là ân đại phấn, ân đại phấn đi đến, chỉ bất quá lúc này ân đại phấn, trên người nàng, lại quấn quanh lấy màu xanh lá khí diễm. Mà nàng tu vi, càng là đạt đến thất phẩm trí tôn. Trọng yếu nhất là, trong tay nàng nửa thành tôn binh, lại lần nữa lộ ra, thẳng đến sở phong đâm đi qua. Cái nhà đầu này, căn bản cũng không có dự định thả qua sở phong. Nàng lúc trước là cố ý. Cố ý trước khách khí với sở phong, để sở phong buông xuống cảnh giác. Sau đó, càng là cố ý, để sở phong trước bước vào nơi đây. Tại sở phong bước vào cửa gỗ về sau, nàng thì là ở bên ngoài, tăng lên tu vi. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là sợ hãi sở phong tái sử dụng, trói buộc nàng thủ đoạn, khiến cho nàng không cách nào tăng cao tu vi. Mà bây giờ, khi nàng tăng cao tu vi về sau, nàng liền lại cũng không sợ hãi sở phong. 
cho nên tiến vào nơi đây, nàng không nói hai lời, trực tiếp ra tay với sở phong. Đồng thời, nàng một kích này, cũng không phải đơn giản giáo huấn sở phong đơn giản như vậy. Nàng là, muốn tác thủ sở phong tính mệnh, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4428, quả thực là quái vật. Bá, một đạo hàn mang, sát cờ bốn phía, loại kia sát khí, khiến cho phía dưới sóng biển, đều biến đến mức dị thường mãnh liệt. Liền trong không khí đều tràn ngập khí tức tử vong Một kiếm này Chính là ân đại phấn đối sở phong đâm ra một kiếm Một kiếm này Ẩn chứa thất phẩm trí tôn lực lượng Uy lực của nó có thể hủy thiên diệt địa Đổ sát ước vạn sinh linh Keng, nhưng chính là một kiếm này Sắp đâm chúng sở phong về sau Sở phong ngón tay nhô ra, đột nhiên kẹp lấy Lại mạnh mẽ Đem cái này thanh ẩn chứa một lát diệt tính lực lượng một kiếm Cho kẹp lấy Cho dù ân đại phấn, cố gắng muốn kéo kéo nhưng lại phát hiện không cách nào đem thanh kiếm kia rút ra. Thật giống như thanh kiếm kia, đã cùng sở phong hai ngón, hợp làm một thể một dạng, nàng đã vô pháp dung chuyển. Một màn này, để ân đại phấn hoảng sợ muôn phần. Ngươi, hẳn là sử dụng không ít tài nguyên tu luyện, tới khiến cho ngươi tu vi nhanh chóng tăng tiến. Tuy nói, ngươi bây giờ tu vi đạt đến lục phẩm trí tôn cảnh, thiên tứ thần lực, cũng bị ngươi khai phát thành công, nhưng tại trí tôn cảnh tăng một phẩm tu vi. Nhưng ngươi chiến lực lại cũng không cao, bởi vì ngươi tu vi cực kỳ hư, đến tận đây xuống dưới, ngươi ngày sau thành tựu, tất nhiên có hạn. Sở phong ngăn lại ân đại phấn thế công về sau, không nóng không vội, ngược lại lời nói thấm thiên nói ra ân đại phấn nhược điểm. Ngươi, mà ân đại phấn, lúc này đã sớm khuôn mặt nhỏ dọa trắng bệch, đôi mắt đẹp càng là che kín hoảng sợ. Nàng không chỉ có buông bên trong nửa thành tôn binh, càng là liên tục lui về phía sau. Nàng nhìn về phía sở phong trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, cùng thấy được ma quỷ bình thường. Cực kỳ kinh ngạc, rất không minh bạch, vì sao ta có thể ngăn lại người thế công? Sở phong có chút một cười, sau đó sở phong quanh thân biến hóa. liền như là có một tầng ẩn hình áo ngoài, đang tại từ trên người sở phong cởi bình thường. Mà cái kia ẩn hình áo ngoài cởi về sau, sở phong quanh thân, sinh ra cực điểm biến hóa. Sở phong tại quanh thân, bao trùm lấy một tầng khải giáp, khải giáp phía trên, lóa mắt lôi đình, như sấm rắn bình thường, nhanh chóng phun trào, khiến cho cái kia khải giáp nhìn qua, cực kỳ bá đạo. Cái kia, chính là lôi đình khải giáp, mà sở phong trên chán, còn có một đạo lôi văn, đồng dạng bắt đầu khởi động lóa mắt lôi đình, cái kia lôi văn chính là thần chữ. Nhìn thấy lôi đình khải giáp cùng thần cấp lôi văn, cái này ân đại phấn đã là kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ. Thế nhưng là nàng chú ý tới, sở phong trên thân, vậy mà còn tản ra một loại khác lực lượng. Cỗ lực lượng kia, cùng trong cơ thể nàng lực lượng giống nhau, nhưng lại càng cường đại hơn. Nàng có thể cảm nhận được, đó là thiên tứ thần lực là một loại phía trên nàng thiên tứ thần lực. Một cái thiên cấp huyết mạch người, có thể tại trí tôn cảnh, khai phát ra lôi văn, đã là rất khó. Nếu có thể để lôi văn tăng một phẩm tu vi, vậy liền tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nhưng sở phong, vậy mà đồng thời khai phát ra lôi văn, cùng lôi đình khải giáp hai loại phong ấn lực lượng, đồng thời còn tu luyện thần phạt huyền công. Không chỉ có như thế, hắn lại còn có được thiên tứ thần lực. Đồng thời cái kia thiên tứ thần lực, vậy mà còn cao hơn mình. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn đơn giản không thể tin được, hội có người có thể làm đến đây hết thảy. Trọng yếu nhất là, mặc dù đồng dạng đem tu vi, tăng lên tới thất phẩm cảnh giới trí tôn. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, sở phong chiến lực, hoàn toàn phía trên nàng. Tuy là giống nhau cảnh giới, nhưng nàng cùng sở phong, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ân đại phấn, dùng cái kia không thể tưởng tượng nổi con mắt nhìn xem sở phong, lúc nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy trên thực tế, lúc này nàng, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy không cách nào khống chế run rẩy nàng đã bị sở phong chỗ triệt triệt để để hù dọa. Ngươi cho rằng, trong lòng ngươi chuyện ẩn ở bên trong, ta hội không rõ ràng. Ta thừa nhận, ta kết giới chi thuật, không cách nào ứng đối tăng cao tu vi sau ngươi. Ta nguyên bản tu vi, vậy đồng dạng không cách nào ứng đối. Nhưng ngươi có tăng cao tu vi thủ đoạn, không có nghĩa là ta liền không có. Coi ta tiến vào nơi đây lúc, ngươi làm ra. Là ở bên ngoài tăng cao tu vi, kế hoạch khi tiến vào nơi đây về sau, trực tiếp ra tay với ta. Nhưng ta tiến vào nơi đây về sau, làm chuyện thứ nhất, cũng là tăng cao tu vi. Liền là đang chờ ngươi ra tay với ta, nhưng ta còn làm một chuyện khác, ta còn vận dụng kết giới chi thuật, đem ta sau khi tăng lên bộ dáng, ẩn tàng lên, để ngươi nghĩ lầm ngươi có thể chém giết tại ta. Mắt, liền là để ngươi lộ ra gương mặt thật, quả nhiên, ngươi thật sự lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Sở Phong nói ra. Ngươi cái tên này, bá, nhưng mà, sở phong vừa dứt lời, ân đại phấn liền thân hình nhất chuyển. Nàng mong muốn chạy trốn, 
nàng đã vô tâm tái chiến. Khi nàng nhìn thấy, sở phong chỗ thi triển ra thủ đoạn, nàng liền đã không có ham chiến dự định. Nàng đã nhận thua, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhận thua. Không chỉ là tu vi mạnh yếu, ngay cả tâm trí phương diện, nàng vậy bại triệt để. Sở phong đã xem thấu nàng hết thảy, nàng cảm thấy sở phong liền là một cái quái vật, bởi vì hắn làm được người bình thường không cách nào làm đến sự tình, chỉ ít, nàng còn chưa hề nhìn thấy qua một tên tiểu bối, có thể giống sở phong như vậy đa mưu túc trí. Dạng này quái vật, nàng là vô luận như thế nào đều khó có khả năng chiến thắng. Bá, nhưng mà, nàng vừa mới khởi hành, chuẩn bị đào tẩu thời khắc, lại lại một đạo bóng dáng, như quỷ mị bình thường ngăn ở trước người nàng. Cùng lúc đó, một cái hữu lực bàn tay lớn, càng là như thiểm điện bình thường lướt đi. Khi nàng phản ứng lại đây thời điểm, bàn tay kia đã là khóa lại nàng yết hầu. Là sở phong, sở phong ngăn trở ân đại phấn đường đi, bắt lấy nàng yết hầu. Đem ân đại phấn, cho sách lên. Ngô, lúc này, ân đại phấn thập phần thống khổ, cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt, hai hàng nhiệt lệ từ hốc mắt chảy ra. Trên mặt nàng càng là che kín hối hận, nàng cảm thấy nàng chết chắc rồi. Trước mắt cái này người, thế nhưng là một cái coi trời bằng vung người. Cái này sở phong, căn bản vốn không e ngại phía sau nàng thế lực, nếu không ép căn cũng không dám ra tay với nàng. Nàng đã dự cảm đến, lần này ra tay với sở phong, nếu không thể thành công, cái kia nàng liền chỉ có một con đường chết. Bá! Có ai nghĩ được, chỉ là đơn giản dọa ân đại phấn về sau, sở phong liền phất ống tay áo một cái, lại đem ân đại phấn vang ra ngoài. Sở phong, cũng không có giết chết ân đại phấn, đồng thời cũng không có tiếp tục làm khó nàng dự định. Một màn này, để ân đại phấn vậy cực kỳ kinh ngạc. Theo lý mà nói, dám đối ta hạ sát thủ, người bây giờ đã chết. Biết, ngươi vì sao A à còn sống không? Sở phong hỏi, chẳng lẽ, ngươi, ngươi thật nhận biết ta tỉ tỉ? Ân đại phấn hỏi, không sai. Ta không giết ngươi, là xem ở ngươi tỉ tỉ trên mặt mũi. Sở phong nói ra, thế nhưng, ta tỉ tỉ làm sao có thể nhận biết ngươi đây? Ân đại phấn vẫn là có chút hoài nghi, ngươi tỉ tỉ, trước đó tại Hồng Y Thánh Địa, đúng không? Sở phong hỏi, đúng, ta tỉ tỉ trước đó, cùng ta đi rời ra, nàng thật là tại Hồng Y Thánh Địa lớn lên. Trời ạ, à, nguyên lai người thật nhận biết ta tỉ tỉ. Nghe nói lời này, cái này ân đại phấn trên mặt lo nghĩ, liền bỗng nhiên tiêu tán. Ta như không biết nàng, người còn có thể sống mệnh. Sở phong nói ra, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi, ta thật không biết, người hội nhận biết ta tỉ tỉ. Ta nếu sớm biết, người cùng ta tỉ tỉ chính là là bằng hiếu, ta căn bản sẽ không như vậy vô lễ. Ân đại phấn vừa nói, khóc nước mắt như mưa, mặt mũi tràn đầy hối hận. Đừng khóc, ta nhất không nhìn nổi nữ nhân khóc, còn có, ta tuy nói tha cho người bất tử, cũng không có nói qua cứ như vậy thả qua ngươi. Sở phong nói ra, cái kia... Cái kia sở phong công tử, ngươi, ngươi muốn như thế nào? Ân đại phấn hỏi, nói với ta nói, ngươi cùng ngươi tỉ tỉ sự tình A. À. Sở phong hỏi, nguyên bản ân đại phấn rất là sợ hãi, còn tưởng rằng sở phong muốn tra tấn nàng, hoặc là làm cái gì chuyện khác. Nhưng phát hiện chỉ là chuyện này lời nói, vậy cũng quá đơn giản bất quá, thế là nàng liền cùng sở phong giảng thuật lên, liên quan tới nàng tỉ tỉ sự tình. Nàng cùng nàng tỉ tỉ, đều là bị vân không tiên tông tông chủ, tự mình chọn lựa ra đệ tử. Nhất là nàng tỷ tỷ, bẩm sinh, liền có một đôi đặc thù con mắt, tức thì bị vân không tiên tông tông chủ, phá lệ xem trọng. Chỉ là bởi vì một kiện ngoài ý muốn, nàng tỷ tỷ bị mất. Về phần về sau sự tình, sở phong đều biết, ân trang hồng, về sau bị hồng y thánh địa trưởng giáo nhặt được, bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn. Về phần cái này ân đại phấn, thì là một mực từ nhỏ đã tại vân không tiên tông lớn lên. Có thể nói, ân đại phấn từ nhỏ đến lớn, đều là vân không tiên tông thiên chi kiêu tử. Cái này cũng khó trách, nàng hội dưỡng thành hôm nay loại này, xảo trá ngang ngược tính cách. Mà ân trang hồng cùng ân đại phấn phụ mẫu, kỳ thật cũng chỉ là người bình thường. Các nàng phụ thân, càng là tại mẫu thân của nàng mang thai các nàng tỉ muội thời điểm, bởi vì đắc tội một cái tu võ giả, liền bị người giết chết. Mặc dù mẫu thân của nàng là người bình thường, nhưng vân không tiên tông tông chủ cảm thấy, đã sinh ra ân trang hồng cùng ân đại phấn hai cái này ưu tú đến hài tử, cũng coi là công lao một kiện. Thế là... Tại thu hai người làm đệ tử thời điểm, liền đem bọn hắn mẫu thân, cùng nhau đưa vào vân không tiên tông, lấy người bình thường thân phận, hưởng thụ lấy cực kỳ tôn quý đãi ngộ. Về phần tỉ muội hai người danh tự, đều là mẫu thân của nàng tự mình lấy. Đáng nhắc tới là, các nàng tỉ muội mẫu thân, mặc dù là người bình thường, nhưng tính tình lại thật không tốt, lại thêm hưởng thụ lấy tôn quý đãi ngộ. Mẫu thân của nàng tại vân không tiên tông bên trong, có thể nói là một cái người gặp người sợ chủ. Đương nhiên, mẫu thân đến tột cùng như thế nào? Sở phong là không biết. Đây đều là ân đại phấn nói, ân đại phấn tự mình nói, nàng cảm thấy nàng vô lễ, 
phải thuộc về tội tại mẫu thân của nàng. Nàng nói nàng là di truyền mẫu thân của nàng tính cách, cho nên mới hội không cách nào khống chế tâm tình mình. Giấy trắng, Trúc Đạo Hữu luôn vui vẻ bên những người Đạo Hữu yêu quý. Chương 4429, người tìm cái này a. À? Người tỉ tỉ, bây giờ tốt chứ? Biết được đại khái trải qua về sau, Sở Phong hỏi. Hắn cũng không quan tâm ân đại phấn, vậy không quan tâm các nàng mẫu thân, Sở Phong chỉ quan tâm ân trang hồng. Ta tỉ tỉ qua đương nhiên được, nàng thế nhưng là sư tôn ta coi trọng nhất người, là coi nàng là làm vân không tiên tông người thừa kế bồi dưỡng. Nếu không phải ta tỉ tỉ tại bế quan tu luyện, hôm nay đến cũng không phải là phó phi dược, mà là ta cùng ta tỉ tỉ. Ân đại phấn nói ra, đi, ta muốn hỏi một chút xong, hiện tại, tiếp nhận khảo hạch A, đúng, đừng có lại đối ta dở cho gian, không phải ta nhưng tuyệt đối sẽ không như thế khách khí. Sở Phong nói với Ân Đại Phấn, sau đó, Sở Phong liền cùng Ân Đại Phấn, tiếp tục quan sát cái kia hoành tải hư không bên trên to lớn bia đá. Bọn họ cũng đều biết, khảo hạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia trên tấm bia đá hẳn là có ghi chép. Tấm bia đá này quá khổng lồ. Phía trên kiểu chữ càng là hết sức phức tạp, mong muốn hiểu thấu đáo, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cả hai cái này xem xét, cái này phiến thiên địa ở giữa, ngoại trừ tiếng sóng biển cùng tiếng gió bên ngoài, liền không có bất cứ động tĩnh gì, hai người bọn họ, nhìn đều cực kỳ chuyên chú. Thế nào sở phong công tử, người nhìn ra cái gì sao? Đại khái một canh giờ về sau, ân đại phấn nhìn về phía sở phong hỏi. Nàng trên mặt mang một chút vui mừng, cái dạng kia, tựa hồ nàng đã nhìn ra vài thứ. Không có đầu mối gì, mà sở phong thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Sở phong công tử, ta ngược lại thật ra nhìn ra một ít đồ vật. Ân đại phấn nói ra, ờ, người nhìn ra cái gì, có thể nói một chút. Sở phong hỏi, đương nhiên có thể, lúc trước ta đối sở phong công tử nhiều có đắc tội, chính tâm có hổ thẹn, đang nghĩ nên như thế nào đem công bổ qua đây. Hiện tại, ta nếu biết, như thế nào khảo hạch, tự nhiên nguyện ý cùng sở phong công tử chia sẻ. Ân đại phấn cười tủm tìm nói ra. Thật đúng là đừng nói, cái nhà đầu này cười lên, thật đúng là rất mê người. Là một cái có thể họa loạn thương sinh tiểu yêu tinh. Đã như vậy, vậy ngươi nói nghe một chút, sở phong cũng là thập phần mong đợi hỏi. Sở phong công tử, là như thế này, căn cứ hư không bên trên, bia đá kia bên trên đường vân ghi chép. Nếu muốn thông qua khảo hạch, cần muốn khiêu chiến từ ta tâm ma, chỉ cần chiến thắng mình tâm ma, liền có thể thông qua khảo hạch. Bất quá khiêu chiến địa điểm, chỉ có hai cái. Cái kia chính là tại này thế giới biên giới Tây Nam giới chỗ, cùng Đông Bắc biên giới chỗ. Nhất định phải đến thế giới biên giới một cái đặc biệt địa điểm, sau đó tại cái kia đặc biệt địa điểm, nhắm mắt ngưng thần, mới có thể bắt đầu khiêu chiến từ ta tâm ma. Chỉ là, bia đá quá mức phức tạp, cụ thể địa điểm ta cũng vô pháp đốn ngộ, chỉ có thể đốn ngộ ra đại khái phương hướng. Sở phong công tử, người như không ngại, liền đi biên giới Tây Nam, mà ta đi Đông Bắc một bên, tốt không? Đương nhiên. Nếu là sở phong công tử không tin ta, người có thể tiếp tục tham mộ trên tấm bia đá nội dung, bằng vào mình lĩnh hội, đi làm quyết đoán. Ân đại phấn nói ra, nói thật, ta thật đúng là không có như vậy tín nhiệm ngươi. Cho nên ân cô nương, ta chuyện xấu nói trước, ngươi cũng đừng cùng ta dở trò gian, không phải ta sở phong là ai, ngươi khả năng còn chưa đủ hiểu rõ, nhưng là ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ. Ngươi nếu dám cùng ta dở trò gian, coi như ngươi rời đi nơi này, ta sở phong vậy sẽ không để qua ngươi. Sở Phong nói ra, Sở Phong công tử, xin ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ta không có khả năng lừa gạt, ta tỉ tỉ bằng hữu. Ân Đại Phấn nói ra, đi, ta liền tạm thời tin ngươi một lần, hy vọng ngươi là chân tâm thật ý cùng ta Sở Phong kết giao bằng hữu, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Sở Phong lời nói ở đây, liền nhún người nhảy lên, tốc độ kia cực nhanh, khiến cho phía dưới mặt biển, cũng làm sơ một đạo to lớn sóng nước, theo đuôi hắn phương hướng mà đi. Sở Phong là nghe ân đại phấn lời nói, hướng phương hướng Tây Nam bay vút đi. Về phần ân đại phấn, cũng là lập tức lên đường, nàng coi là thật hướng Đông Nam phương hướng bay vút đi. Thế nhưng là bay lên bay lên, nàng chợt ngừng, nàng không có một mực hướng thế giới biên giới chỗ bước đi, ngược lại bắt đầu hướng phương Nam bay lượn. Cuối cùng, tại một chỗ mặt biển dừng lại về sau, khóe miệng nàng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bởi vì tại nàng phía dưới trên mặt biển, xuất hiện một cơn lốc xoáy, mặc dù vòng xoáy rất nhỏ. Nhưng vòng xoáy này lại là ân đại phấn chỗ tìm kiếm Bá, ân đại phấn bay lượn mà xuống Tiến nhập nước biển bên trong Nàng một mực xâm nhập Đi vào đáy biển chỗ sâu tận cùng dưới đáy Tại đáy biển này tận cùng dưới đáy Lại có một cỗ kỳ dị khí lưu Ân đại phấn Rơi xuống về sau Cảm thụ được cái kia khí lưu Liền nhìn thoáng qua sở phong chỗ đi phương hướng Khóe miệng dơ lên một tia đắc ý đường cong Cùng ta đấu Người vẫn là quá non 
ta quản ngươi có biết ta hay không tỷ tỷ, như ngươi loại này xấu xí ra hỏa, cũng chỉ có thể bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thông qua khảo hạch, chỉ có thể là ta. Nói xong, ân đại phấn liền khoanh chân ngồi xuống, nàng bắt đầu hai tay bóp quyết, vận dụng đặc thù pháp quyết, bắt đầu tu luyện. Mà quay chung quanh tại quanh thân khí lưu, cũng là bắt đầu tràn vào trong cơ thể nàng. Ân đại phấn lửa gạt sở phong, nàng xác thực từ bia đá kia bên trong, tìm hiểu ra một ít đồ vật. Nhưng, nàng cũng không có đem tình hình thực tế nói cho sở phong. Chân chính tình hình thực tế là, cái khảo hạch này trong thế giới, chỉ có một cái người có thể thành công, thất bại người liền đem bị đào thải. Mà khảo hạch địa điểm, cũng là có bao nhiêu cái, nhưng đều tại bên trong đáy biển, mà không phải tại cái gọi là thế giới biên giới. Nàng cố ý đem sở phong đẩy ra, muốn cho sở phong lãng phí thời gian. Mà nàng thì là nhân cơ hội, tìm tới khảo hạch địa điểm, tiếp nhận chân chính khảo hạch. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, như vậy nàng liền chính là cái khảo hạch này bên thắng, sở phong liền bị đào thải. Về phần khảo hạch này phương thức, ân đại phấn ngược lại là không có lửa gạt sở phong. Đi vào nơi đây, dựa theo trên tấm bia đá pháp quyết, ngưng thần tu luyện, liền có thể tiếp nhận khảo hạch. Khảo hạch này phương pháp, hội tiến vào một cái không gian khác, tại không gian bên trong sẽ đối mặt một cái đối thủ. Đối thủ này liền là chính nàng, là mình tâm ma, chỉ có chiến thắng mình tâm ma mới có thể thông qua khảo hạch. Nhưng, đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt đã qua hai canh giờ. Hai canh giờ về sau, ân đại phấn rốt cục mở mắt ra. Mặc dù, lúc này nàng, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, nhìn qua giống như là mệt nhọc quá độ bình thường. Nhưng nàng lại mừng rỡ, hưng phấn không thôi, ta thành công, ta thành công. Ta thông qua được khảo hạch. Ân đại phấn hưng phấn hò hét, nàng sở dĩ cao hứng như vậy, chính là là bởi vì nàng đã đánh bại, không gian kia bên trong mình. Nàng đã chiến thắng mình tâm ma, mà dưới cái nhìn của nàng, như thế trong thời gian ngắn liền thành công chiến thắng tâm ma, nàng tất nhiên đã là lần khảo hạch này bên thắng. Ở nơi nào, ở nơi nào, ngắn ngủi hưng phấn về sau, ân đại phấn cũng là khẩn trương hướng chung quanh tìm kiếm. Nàng biết, thông qua khảo hạch về sau, cũng tìm được một vật. Vật kia chính là nàng thông qua khảo hạch chứng minh. Nhưng nàng vô luận như thế nào tra tìm, cũng không tìm tới vật kia. Mà bởi vì nàng sức quan sát có hạn, không thể từ trên tấm bia đá đốn ngộ ra, vật kia đến cùng là cái gì, hoặc là thả ở nơi nào, cái này khiến nàng phi thường sốt ruột. Đáng chết, là ta quá nóng lòng, bất quá không quan hệ, đã ta đã thông qua được khảo hạch, vật kia liền cũng đã xuất hiện, sở phong hẳn là bị đào thải, ta đã là bên thắng, chỉ cần tìm được vật kia, ta liền có thể rời đi nơi đây. Liền có thể tiếp nhận chân chính lịch luyện Ân đại phấn nghĩ đến đây Liền không lại tiếp tục mù quáng tìm kiếm Mà là thọc sâu mà lên Rời đi đáy biển Hướng lúc trước bia đá chính phía dưới bay vút đi Nàng là muốn trở về tiếp tục tham ngộ Từ bia đá kia bên trong tìm hiểu ra Tìm tới vật kia chỗ ẩn núp Sở phong Chỉ là Làm nàng có chút ngoài ý muốn là Khi nàng trở lại bia đá chỗ Phát hiện sở phong thế mà vậy về tới dưới tấm bia đá phương Sở phong không phải đã thất bại theo lý mà nói hẳn là bị đào thải mới đúng ha. Đương nhiên, nàng không hiểu cảm xúc, chỉ là trong đầu, cũng không biểu hiện ra ngoài. Sở phong công tử, người tại sao trở lại? Ân đại phấn, biết rõ còn cố hỏi, đồng thời thái độ phi thường hữu hảo. Người không phải cũng quay về rồi. Sở phong nhìn về phía ân đại phấn, chỉ là ánh mắt lại ý vị thâm trường. Đúng vậy a, à, ta tìm hơn hai canh giờ, một mực tìm không thấy khảo hạch chuẩn xác địa điểm, là ta quá nóng lòng, bất quá sở phong công tử không nên gấp. Ta tiếp tục tham ngộ, đối đãi ta tìm tới chuẩn xác địa điểm, chúng ta lại tiếp tục. Ân đại phấn nói xong lời này, liền vội vàng nhìn về phía bia đá kia. Nàng là thật tiếp tục tham ngộ, chỉ là nàng muốn tìm hiểu, cũng không phải cái gì khảo hạch địa điểm, nàng đã sớm biết khảo hạch địa điểm. Đồng thời, nàng đã thông qua khảo hạch, chiến thắng tâm ma. Nàng hiện tại lĩnh hội, chính là khảo hạch thông qua về sau, như thế nào tìm đến, cái kia chứng minh nàng thông qua được khảo hạch đồ vật. Ân cô nương, người muốn tìm tới. Không phải khảo hạch địa điểm A Bỗng nhiên, sở phong thanh âm vang lên Đồng thời trong giọng nói Còn có một chút ý nhạo báng Ân đại phấn nghe nói lời này Nội tâm siết chặt, cảm thấy mình khả năng bại lộ Nhưng vẫn là ra vẻ không hiểu nhìn về phía sở phong Sở phong công tử Người cái này là ý gì A Tuy nói, nàng cảm thấy sở phong Khả năng đã biết mình bị lừa Nhưng chỉ cần không thừa nhận Sở phong cầm nàng liền không có cách nào Người muốn tìm là cái này A Sở phong đang khi nói chuyện, lật tay lại, một thanh màu tím chìa khóa xuất hiện ở sở phong trong tay. Cái này thanh màu tím chìa khóa, ân đại phấn vậy có. Đây chính là lúc trước, vị lão nhân kia cho các nàng chìa khóa. Nhưng là sở phong cái chìa khóa này, 
lại cùng ân đại phân khác biệt. Sở phong chìa khóa, lóe ra thần thánh quang mang, đồng thời khí thức kia, cùng cái này toàn bộ thế giới tương liên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4430, thông qua khảo hạch. Ngươi, nhìn thấy cái chìa khóa này, ân đại phân sắc mặt đại biến. Sau đó càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía sở phong. Đây là thuộc về ta, người thanh ta thông qua khảo hạch chìa khóa cầm đi. Ân đại phấn khí nghiến răng nghiến lợi, đối sở phong gầm thét ra. Nàng biết, cái này thanh lóe ra quang mang chìa khóa, chính là thông qua khảo hạch chứng minh. Nàng cảm thấy, cái này chìa khóa là thuộc về nàng, là sở phong đưa nàng chìa khóa trộm đi. Ân cô nương, người nói lời này là có ý gì, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Người không phải cũng không biết, khảo hạch địa điểm ở đâu, làm sao người bây giờ, liền thông qua khảo hạch. Sở Phong híp hai mắt, cười hì hì hỏi, ngươi ít giả bộ hồ đồ, ngươi là cố ý, ngươi biết ta đang gạt ngươi, cho nên cố ý làm bộ rời đi, nhưng thật ra là trong bóng tối đi theo ta, thừa dịp ta thông qua khảo hạch về sau, đem nguyên vốn thuộc về ta chìa khóa cầm đi. Ân Đại Phấn lớn tiếng nói, ngươi chìa khóa ở đâu, ta làm sao biết, cái chìa khóa này chính là ta. Sở Phong nói ra, cái kia, đây không phải là ta chìa khóa sao, Ân Đại Phấn thần sắc động lại, sau đó đuổi vội vàng lấy ra mình chìa khóa. Lúc này mới phát hiện, nàng chìa khóa vẫn còn, chỉ là khác biệt là, nàng chìa khóa vẫn như cũ là bộ dáng ban đầu, cũng không có sinh ra giống sở phong dạng này biến hóa. Chẳng lẽ nói, ngươi, ngươi đoạt trước một bước, thông qua được khảo hạch, ân đại phấn nhìn về phía sở phong, đầy mắt giật mình. Nàng cực kỳ thông minh, đã hiểu hết thảy, ân đại phấn, hiện tại mới phản ứng được, ngươi tự cho là ngươi cực kỳ thông minh, kỳ thật thật quá ngu xuẩn. Liền ngươi điểm ấy cho vặt, còn muốn lừa gạt ta sở phong. Tấm bia đá này bên trên nội dung, người đều có thể tìm hiểu thấu, ta đường đường long văn cấp thánh bảo giới linh sư, hội lĩnh hội không thấu. Ta cho người biết, ta không chỉ có tham ngộ đầy đủ, ta chỗ lĩnh hội, còn cao hơn ngươi vô cùng. Ta vừa mới cố ý hỏi ngươi, liền là muốn thử xem nhân phẩm ngươi, nếu là ngươi ăn ngay nói thật, ta còn có thể giúp ngươi, thậm chí để ngươi, nhưng ngươi như gà ta, ta liền hội tương kế tụ kế. Chưa từng nghĩ, nhân phẩm ngươi lại ác liệt đến loại tình trạng này. Nếu như nói Ngươi lúc trước không xác định, ta là ngươi tỷ tỷ bằng hiếu, ngươi đối ta có định ý, còn có thể tiếp nhận lời nói. Coi ngươi đã biết, ta cùng ngươi tỷ tỷ chính là là bạn tốt về sau, thế mà còn dùng loại này thủ đoạn âm ta, nhân phẩm ngươi, khi thật là phát ra từ sâu trong linh hồn kém cỏi. Sở Phong nói với ân đại phấn, đúng vậy a, à, Sở Phong lấy sức quan sát am hiểu mà nghe tiếng. Khả năng hắn sức quan sát, so bất qua thế hệ trước đại nhân vật. Nhưng là cùng thế hệ bên trong, có ai có thể thắng qua hắn. Sở Phong đã sớm xem thấu trên tấm bia đá nội dung, với lại so cái này ân đại phấn, nhìn thấu triệt nhiều. Sở Phong hết thảy đều là cố ý, Sở Phong công tử, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Đột nhiên, ân đại phấn khóc lớn lên, cái kia hai hàng nhiệt lệ càng là như mưa bình thường, từ hốc mắt đổ xuống mà ra. Cái nhà đầu này, diễn kỹ cao siêu, nói khóc liền khóc, đồng thời khóc cực kỳ đáng thương. Không chỉ có khóc lớn, nàng càng là ngồi liệt giữa không trung phía trên, toàn thân run rẩy. Tê tâm liệt phế, cái dạng kia, đơn giản tựa như là thương tâm sắp chết mất một dạng. Sở phong công tử, ta cũng là có nỗi khổ tâm. Ta từ nhỏ đã đi theo sư tôn bên người lớn lên, thế nhưng là sư tôn ta, lại một lòng mong muốn tìm về ta tỷ tỷ, vị kia ta cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm, thế nhưng là hắn nhưng thủy chung muốn tìm đến ta tỷ tỷ. Tìm ta tỷ tỷ, bản không có cái gì, ta cũng muốn tìm tới ta tỷ tỷ. Nhưng sư tôn hắn, nhưng thủy chung đem ta tỷ tỷ, khi tương lai người thừa kế. Dù là ta ở bên cạnh hắn, khắc khổ tu luyện nhiều năm như vậy, cũng là vô dụng. Ta phi thường muốn chứng minh mình, mà cái này nguyện thần cung chính là tốt nhất cơ hội. Ta biết, thông qua cái khảo hạch này, chỉ là bước đầu tiên, chỉ có thông qua khảo hạch, mới có thể tiếp nhận chân chính lịch luyện. Ta không thể bại, ta thật không thể bại, nếu không càng sẽ bị sư tôn xem thường. Ta cũng là không có cách nào mới làm như vậy, sở phong công tử, ta thật không phải cố ý. Ân đại phấn khóc nước mắt như mưa. Lại thêm nàng dung nhan tuyệt mỹ, cái kia bộ dáng, coi là thật làm người thương yêu yêu. Nhìn xem dạng này ân đại phấn, sở phong cũng là mặt lộ vẻ vẻ động dung. Được rồi, xem ở ngươi tỉ tỉ trên mặt mũi, cái này cho ngươi a. À. Sở phong cầm mình chìa khóa, đưa cho ân đại phấn. Nghe nói lời này, ân đại phấn thì là sướng sờ, nàng nhìn xem sở phong đưa tới chìa khóa, đơn giản không thể tin được mình con mắt. Làm gì ngẩn ra, cầm a. À. Sở phong nói ra, sở phong công tử. Ngươi, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi thật, muốn đem cái này cơ hội nhường cho ta. Ân đại phấn hỏi, chẳng lẽ sẽ là giả? Nhanh lên cầm, không phải chờ một chút, 
ta khả năng liền thay đổi chủ ý. Sở phong hơi không kiên nhẫn nói ra, đa tạ sở phong công tử, nghe nói lời này, nguyên vốn đã quỷ giữa không trung ân đại phấn, vội vàng đứng lên, một thanh đem sở phong trong tay chìa khóa, đoạt tới. Sở phong công tử, người thật sự là quá tốt, khó trách, khó trách ta tỷ tỷ hội nguyện ý cùng ngươi kết giao. Lời nói ở đây, ân đại phấn càng là vò tới sở phong trước người, trực tiếp nhào vào sở phong trong ngực. Không chỉ có một đôi mềm mại tay nhỏ, chăm chú vây quanh ở sở phong, càng là tại sở phong mặt bên trên hôn một cái. Nếu là bình thường sở phong, ân đại phấn hành động này, ngược lại là có thể lý giải. Nhưng bây giờ sở phong, thế nhưng là một cái xấu xí vô cùng gia hỏa, đơn giản so quái vật còn dọa người. Đối mặt dạng này sở phong, ân đại phấn còn có thể làm ra dạng này cử động, coi là thật vậy là không tầm thường người. Ai ai ai, nam nữ thụ thụ bất thân, người nhưng đừng như vậy. Ta đem cái này chìa khóa cho ngươi, cũng không phải muốn đổi đến ngươi dạng này cử động. Ta sở phong nếu là háo sắc người, đại khái có thể trực tiếp ở chỗ này, đưa ngươi làm, không cần thiết dùng cái này thanh chân quý chìa khóa, đem đổi lấy ngươi đối ta động tâm. Sở phong nói ra, ta biết, sở phong công tử tuyệt đối không phải một cái háo sắc người. Sở phong công tử, người tuyệt đối là ta gặp qua, thiện lương nhất người. Ân đại phấn một mặt sùng bái nhìn xem sở phong, được rồi được rồi, loại này lời dễ nghe đừng nói là. Chỉ cần ngươi về sau có thể đủ tốt tốt làm người, từ bỏ như ngươi loại này mau bệnh, vậy không uổng phí ta một phen khổ tâm. Sở phong lời nói ở đây, liền đi ra ngoài. Về phần ân đại phấn, nàng đem chìa khóa cất kỹ sau ngọt ngào một cười, cũng là theo sát phía sau, đi theo sở phong rời đi nơi đây. Sở phong cùng ân đại phấn, rời đi cái kia khảo hạch thế giới về sau, phát hiện long hiểu hiểu, ngu hồng ngu dẫn, phó phi dược bọn người, đều đã ra tới. Lúc này bọn hắn, có người trên mặt treo mừng rỡ. Có người trên mặt thì đều là phiền muộn Nhìn bọn hắn biểu lộ Sở phong liền biết Bọn hắn cũng đã biết khảo hạch chân tướng Đồng thời vậy đã trải qua khảo hạch Khảo hạch hai người một tổ Nhưng chỉ có một cái người Có thể thông qua khảo hạch Đã tám cái người Chia làm bốn cái tổ Tất nhiên liền có chỉ ít bốn cái người Là thất bại Tiểu ân công Người thế nào Thông qua khảo hạch sao Long hiểu hiểu nhìn thấy sở phong đi ra Liền vội vàng đi vào sở phong phụ cận Cái kia thân mật bộ dáng làm cho người ta hâm mộ Thông qua được Sở phong lời này vừa nói ra Long hiểu hiểu mặc dù cười rất ngọt ngào Nhưng cũng không có quá bất cẩn bên ngoài Bởi vì nàng đã sớm biết Lấy sở phong bản lĩnh Tất nhiên có thể thắng qua ân đại phấn Cầm tới cái này thông qua khảo hạch danh ngạch Về phần những người khác Vậy không có quá nhiều phản ứng Bọn hắn đã kiến thức qua sở phong thủ đoạn Đã sớm biết sở phong là một cái không đơn giản ra hỏa Không quản có thích hay không sở phong Bọn hắn đều muốn thừa nhận Sở Phong là một cái cường lực đối thủ. Lại suy nghĩ một chút cái kia hội khóc ân đại phấn, làm sao có thể là Sở Phong đối thủ. Thế nhưng là Phó Phi Dược thì là khác biệt, khi hắn biết được, ân đại phấn vậy mà bại về sau, sắc mặt hắn coi như rất khó coi. Sư muội hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Phó Phi Dược đi đến ân đại phấn phụ cận hỏi. Không có, ân đại phấn lắc đầu. Không có liền tốt, không quan hệ sư muội cái khảo hạch này coi như không có thông qua. Tông chủ đại nhân vậy sẽ không phủ nhận ngươi cố gắng. Huống hồ, sư huynh ta đã thông qua được khảo hạch, sư huynh hội tiếp nhận chân chính lịch luyện, đồng thời ta hội đi đến cuối cùng, đạt được hướng nguyện thần bà bà cầu nguyện cơ hội. Ta nguyện vọng chính là, để sư muội ngươi, vậy tiếp nhận lịch luyện. Phó Phi Dược nói với ân đại phấn, sư huynh ngươi đối ta thật là tốt, bất quá không cần, bởi vì. Ta thông qua khảo hạch, ân đại phấn khả năng sợ Phó Phi Dược cùng cái khác người không tin, lúc nói chuyện. Còn đem cái kia thanh lóe ra thần thánh quang mang màu tím chìa khóa lấy ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4431, người hối hận không? Nàng vậy thông qua khảo hạch, mắt thấy, ân đại phấn vậy lấy ra chiếc chìa khóa kia, đám người biểu lộ thì là trở nên phức tạp. Như phó phi dược, lòng hiểu hiểu, ngu dẫn còn tốt, dù sao bọn hắn đã thông qua được khảo hạch. Thế nhưng là ngu hồng, báo nhạc, cùng khôi vô địch, nhưng cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là cái kia ngu hồng, càng là hướng vị lão nhân kia chất phấn lên. Không công bằng, cái này không công bằng, bằng cái gì chúng ta, cũng chỉ có một người có thể thông qua khảo hạch. Nhưng hai người bọn họ, lại toàn bộ thông qua được khảo hạch. Ngu hồng đối vị lão nhân kia hỏi, ai nói cho ngươi, hai người bọn họ toàn bộ thông qua được khảo hạch. Vị lão nhân kia hỏi lại đường, đồng thời từ cái kia mũ trùm bên trong, còn tản ra lạnh lẽo ánh mắt. Cảm nhận được ánh mắt kia, ngu hồng thân thể run lên. Không còn dám nhiều lời cái gì, mà là nhìn về phía sở phong, sở phong, ngươi không phải nói, ngươi vậy thông qua khảo hạch, vậy ngươi chìa khóa đâu? Đúng vậy A à, tiểu ân công, ngươi chìa khóa đâu? Long hiểu hiểu cũng là hỏi, ta xác thực thông qua được khảo hạch, 
ta chìa khóa là ở chỗ này. Sở Phong chỉ vào ân đại phấn trong tay chìa khóa, tiếp tục nói, bởi vì cô nương tỷ tỷ, chính là ta Sở Phong bằng hiếu, ân cô nương còn nói, lần lịch lãm này đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, ta liền đem ta khảo hạch danh ngạch, tặng cho ân cô nương. Cái này, đám người thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Sở Phong hội đem cái này chân quý danh ngạch, tặng cho ân đại phấn. Không nói trước, có thể tiếp nhận lịch luyện, vẻn vẹn là đi vào nơi đây nguyện thần châu, đã là giá cả không ít. Truyền nhượng tiếp nhận lịch luyện cơ hội loại sự tình này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm đến. Nhưng trên thực tế, nội tâm phức tạp nhất, nhưng thật ra là Long hiểu hiểu. Dù sao, vì sở phong cung cấp nguyện thần châu người thế nhưng là nàng. Nhưng Long hiểu hiểu không nói gì, chỉ là cúi đầu, không nói nữa. Chỉ là nàng trầm mặc bộ dáng, lại có chút làm cho đau lòng người. Sở phong công tử, loại lời này nhưng không nên nói lung tung. Ta ân đại phấn, rõ ràng là bằng vào mình cố gắng. Thông qua khảo hạch, làm sao lại biến thành là ngươi nhường? Có ai nghĩ được, ân đại phấn tay cầm chìa khóa, nhìn về phía sở phong thời điểm, đúng là một mặt châm biếm. Nàng căn bản cũng không thừa nhận, trong tay nàng chiếc chìa khóa kia, chính là sở phong tặng cho nàng. Ân đại phấn, ngươi có thể a, à, ta thật là không nghĩ tới, người hội ngu xuẩn mất khôn đến loại trình độ này. Rất tốt, ta sở phong nhớ kỹ. Sở phong nhìn xem ân đại phấn nói ra, thật là trò cười, người nhớ kỹ cái gì? Người đây rõ ràng liền là buộc không dậy nổi. Ân đại phấn hỏi, sở phong, người thật là không biết xấu hổ a, à, thua với sư muội ta, bản này không mất mặt, sư muội ta vốn là thực lực mạnh mẽ, mà ngươi xuất thân thấp hèn, kiến thức có hạn, bại liền bại, không có cái gì. Nhưng ngươi bại, lại không thừa nhận, ngược lại còn muốn nói, là ngươi thông qua khảo hạch, đem danh ngạch nhường cho ta sư muội, điều này thực quá không biết xấu hổ a. À. Chỉ cần là một người nam nhân bình thường, đều sẽ không làm chuyện như vậy. Phó phi dược không lưu tình chút nào trách cứ lên sở phong. Hừ, hiểu hiểu công chúa, người bây giờ hẳn là nhìn thấy, người bị trung ý nam nhân, là một cái dạng gì hóa sắc a. Cái kia ngu hồng, không chỉ có châm biếm sở phong, càng là nhìn về phía Long hiểu hiểu. Có ai nghĩ được, nguyên vốn đã trầm mặc Long hiểu hiểu, chợt ngẩng đầu lên, dùng cái kia lăng lệ ánh mắt, phân biệt nhìn về phía ngu hồng cùng phó phi dược, hùng dữ nói ra, người có tư cách gì chất vấn ta tiểu ân công. Lời nói ở đây. Nàng càng là nhìn về phía ân đại phấn. Ân đại phấn, ngươi nhưng thật là không biết tốt xấu, ta tiểu ân công nguyện ý đem cái này danh ngạch tặng cho ngươi, ngươi thế mà không lĩnh tình không thừa nhận, như ngươi loại này ác độc nữ nhân, cẩn thận gặp báo ứng. Long hiểu hiểu, rõ ràng cái gì không có nhìn thấy, nhưng lại lựa chọn vô điều kiện tin tưởng sở phong. Cái này, thật là ngu xuẩn mất khôn, nhìn thấy dạng này Long hiểu hiểu, phó phi dược, ngu hồng ngu dẫn bọn người, lại phẫn nộ lại ghen ghét. Ngay cả báo nhà cùng khôi vô địch hai vị, nhìn về phía sở phong lúc, cũng là ném hâm mộ ánh mắt. Không quản sở phong, là có hay không đem cái này thông qua khảo hạch danh ngạch, tặng cho ân đại phấn, chỉ là Long hiểu hiểu phần này tiến nhiệm, liền để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Long hiểu hiểu, không chỉ có là Long thị công chúa. Vừa mới, càng là đánh bại ngu hồng, lấy được một cái thông qua khảo hạch danh ngạch. Mà nàng hình dạng càng là không cần phải nói, so cái kia ân đại phấn, càng thêm chiêu người ưa thích. Như thế tài mạo song toàn, xuất thân bất phàm nữ tử, có thể đối sở phong như thế tín nghiệp, đây quả thực là sở phong đã tu luyện mấy đời phúc điểm. Hiểu hiểu, người đem người chìa khóa cho ta đi. Bỗng nhiên, sở phong nói với Long hiểu hiểu, a, à, nghe nói lời này, ngay cả những người khác sắc mặt, cũng là đại biến. Đưa người chìa khóa cho ta, có thể chứ? Sở phong lại lần nữa nói với Long hiểu hiểu, sở phong, người cũng quá không biết xấu hổ đi, chính người không có cách nào thông qua khảo hạch. Sao có thể hướng người khác tác thủ chìa khóa Hơn nữa còn là hướng một cô nương tác thủ chìa khóa Cái này cơ hội Thế nhưng là nàng liều mạng đổi lấy Trên đời này Tại sao có thể có như ngươi loại này không biết xấu hổ người Ngươi cũng không thể bởi vì cái này hiểu hiểu công chúa thích ngươi Ngươi cứ như vậy không kiêng nể gì cả khi dễ nàng ha Ngu hồng cùng ngu dẫn Cùng phó phi dược bọn người Đều là đối sở phong trách cứ bắt đầu Sở phong huynh đệ Ngươi cái này Xác thực thật quá mức một chút Ngay cả báo nhà cùng khôi vô địch cũng là nhìn không được, mặc dù bọn hắn ngôn ngữ, cũng không có giống ngu hồng bọn người như thế trực tiếp, nhưng cũng không nhịn được chỉ trích sở phong loại này sai lầm hành vi. Tốt, tiểu ân công, cho ngươi, nhưng mà, lệnh người bất ngờ một màn phát sinh, Long hiểu hiểu lại thật đem mình chìa khóa lấy ra, đặt ở sở phong trong tay. Đồng thời, Long hiểu hiểu trên mặt, không có một chút không tình nguyện, ngược lại còn mang theo ngọt ngào dáng tươi cười. Long cô nương, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, ngươi thật cho hắn a à. Hắn đến cùng đổ cho người cái gì thuốc mê, người muốn như vậy giúp hắn. Ngu hồng bọn người, rất là không hiểu đối Long hiểu hiểu hỏi. 
tiểu ân công đã từng là như thế nào giúp ta, đây là các ngươi cả một đời vậy không cách nào tưởng tượng, càng là các ngươi cả đời này, cũng vô pháp làm đến sự tình. Nàng là ta ân công, là ta long hiểu hiểu đời này, thiếu nhất ân tình lớn người. Chỉ cần tiểu ân công nguyện ý, chớ nói cái này khu khu một cái chìa khóa, ngay cả ta mệnh đều có thể cho hắn. Long hiểu hiểu nói với mọi người đường, lại lời nói ở đây, nàng lại đem mình uy áp phóng thích mà ra, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc. Còn có, các người hiện tại tốt nhất im miệng, không cho phép lại nói ta tiểu ân công nửa câu không tốt, nếu không ta liền đối với các người không khách khí. Long hiểu hiểu nói với mọi người đường, nghe nói lời này, đám người cũng là nói không ra lời. Chớ nói người bên ngoài, ngay cả cái kia phó phi dược cũng là một mặt ghen ghét. Yêu tú như vậy nữ tử, có thể nói tuyệt không so sư muội hắn ân đại phấn kém. Nhưng hắn biết, sư muội hắn đối với hắn, vậy tuyệt đối không khả năng giống Long hiểu hiểu đối sở phong tốt như vậy. Tất cả mọi người là nam nhân, một cái nam nhân, nhìn thấy một nam nhân khác, hơn nữa còn là tự nhận là, không bằng mình nam nhân, nhưng lại đạt được như thế yêu tú nữ tử yêu, ai có thể không hâm mộ, ai có thể không ghen ghét. Long hiểu hiểu, người thật dự định, vì hắn từ bỏ sao. Nhưng vào lúc này, vị lão nhân kia cũng là đối Long hiểu hiểu hỏi. Tiền bối, ta Long hiểu hiểu, nguyện ý đem ta tiếp nhận lịch luyện tư cách, giao cho sở phong. Long hiểu hiểu cực kỳ nghiêm túc nói, còn thật là tình thâm ý thiết ha. Đã như vậy, ta thành toàn các ngươi. Hai người các ngươi, có thể cùng rời đi. Cái kia lão nhân nói, tiền bối, ta đã đem chìa khóa cho sở phong, hắn vậy muốn rời khỏi sao? Nghe nói lời này, Long hiểu hiểu khuôn mặt nhỏ, trở nên khẩn trương lên. Nàng có thể rời đi, nàng có thể tiếp nhận chuyện này, vậy làm xong rời đi chuẩn bị. Thế nhưng là nàng cũng không hy vọng sở phong vậy rời đi. Là ai nói cho ngươi, ngươi đưa chìa khóa cho hắn, hắn cũng không cần rời đi. Ta lại nói một bản. Các ngươi hai cái cùng rời đi. Còn có ngươi ngươi ngươi. Lời nói ở đây, lão nhân kia lại chỉ hướng ngu hồng, báo nhạc cùng khôi vô địch. Điều này nói rõ, sở phong, long hiểu hiểu, báo nhạc, khôi vô địch, cùng ngu hồng đều muốn bị cùng một chỗ đào thải. Sở phong a à, sở phong, người tự cho là thông minh, ỷ vào long cô nương đối người tình thâm nghĩa trọng, liền muốn cầm nàng chìa khóa tiếp nhận lịch luyện. Nhưng chưa từng nghĩ, hại long cô nương mất đi lịch luyện tư cách, mà ngươi vậy đồng dạng không có tư cách tiếp nhận lịch luyện. Ngươi nhưng thật là hại thảm long cô nương, lúc này, ngu hồng nhịn không được châm chọc khiêu khích. Mà ngu dẫn cùng phó phi dược cũng là ở một bên cười nhạt. Đáng hận nhất là, ngay cả cái kia ân đại phấn, vậy ở một bên cười nhạt. Người bên ngoài không biết, nàng tư cách là sở phong cho, thế nhưng là nàng tự mình biết ha. Nhưng nàng không chỉ có không có chút nào cảm kích, ngược lại chào phúng sở phong nói ra, cái này kêu là làm, tự làm tự chịu. Về phần sở phong, căn bản vốn không để ý tới đám người. Mà là nhìn về phía Long hiểu hiểu. Hiểu hiểu, đem cái này chìa khóa cho ta, người hối hận không? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4432, Mỹ nữ chiếm tiện nghi. Hiểu hiểu, đem cái này chìa khóa cho ta, người hối hận không? Sở phong đối Long hiểu hiểu hỏi, đương nhiên không hối hận, ta đã cùng tiểu ân công cùng đi, vậy hy vọng cùng tiểu ân công cùng đi, kết quả không trọng yếu, kinh lịch trọng yếu nhất. Có thể cùng tiểu ân công cùng một chỗ. Hiểu hiểu liền thập phần thỏa mãn Hiện tại cùng rời đi Ngược lại chính hợp ý ta Long hiểu hiểu cười tùm tìm nói ra Nàng dáng tươi cười Như thế rõ ràng Không có một chút làm ra vẻ cùng ngụy trang Vậy chính hợp ý ta Sở phong cũng là cười nói Mẹ hắn gặp tình hình này Ngu hồng bọn người Kém chút không có khí một ngụm lão huyết phun ra ngoài Bọn hắn mở miệng châm biếm Liền là muốn cho sở phong trong lòng khó qua Muốn cho sở phong áy náy Muốn cho sở phong đời này cũng khó khăn qua xuống dưới Nhưng sở phong cái kia cười hì hì bộ dáng Thật là nhìn không ra một điểm khó qua cùng tự trách Ngược lại dương dương đắc ý Sở phong không khó qua Cái kia khó qua nhưng chính là bọn họ Trọng yếu nhất là Sở phong cùng Long hiểu hiểu hai cái người không khó thủ còn chưa tính Còn ở lại chỗ này anh anh em em đi lên Cái này mẹ hắn sự tình gì a? À? Đây không phải một cái tiện nhân Gặp một cái kẻ ngu sao Trong mắt bọn hắn Tiện nhân liền là sở phong Đồ đần liền là Long hiểu hiểu A. Nhưng hết lần này tới lần khác loại chuyện này, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Bọn hắn ngoại trừ khó chịu, phẫn nộ, hâm mộ, ghen ghét, lại cũng không có khác biện pháp. Ông, đúng lúc này, hai đạo kết giới môn trống rỗng mà hiện. Thông qua người tham gia khảo hạch, tiếp nhận lịch luyện. Không thể thông qua người tham gia khảo hạch, tiếp bị trừng phạt. Trừng phạt qua đi, liền có thể rời đi. Lão nhân chỉ vào hai đạo kết giới môn nói ra. Trừng phạt, còn có trừng phạt, tiền bối, các ngươi làm như vậy, có phải hay không thật quá mức? Đúng vậy a à, 
ta nghe nói trước đó cửu hồn thiên hà tiểu bối, đi tới nơi này nguyện thần cung lịch luyện, chỉ cần cầm nguyện thần châu, liền có thể tiếp nhận lịch luyện. Mà chúng ta, lại phải tiếp nhận khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể tiếp nhận lịch luyện. Cái này vốn cũng không công bằng, nhưng bây giờ, không có thông qua khảo hạch, thế mà còn phải tiếp nhận trừng phạt. Chúng ta thế nhưng là bỏ ra cực điểm đại giới, mới cầm tới nguyện thần châu, chúng ta tới nơi này, là tới đón thụ lịch luyện, cũng không phải tìm đến chịu tội. Ngu hồng, rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu nói ra trong lòng mình bất mãn. Cùng lúc đó, báo nhạc cùng khôi vô địch, cũng là nhịn không được nói lên. Lại tới đây, là các người tự nguyện, các người bỏ ra cái gì đại giới, cùng ta nguyện thần cung có liên can gì. Lại tới đây, phải nghe theo ta nguyện thần cung an bài. Hiện tại, tiếp bị trừng phạt. Lời nói ở đây, cái kia hai đạo kết giới môn, liền phân biệt phóng xuất ra hấp lực. Chỉ là hai cỗ hấp lực, lại phân biệt tuôn hướng người khác nhau người. Trong đó một đạo kết giới môn chỗ phóng thích hấp lực, trói buộc lại, ngu dẫn, phó phi dược, ân đại phấn ba người. Một đạo khác kết giới môn chỗ phóng thích hấp lực, thì là trói buộc lại sở phong, long hiểu hiểu, ngu hồng, báo nhạc, khôi vô địch chờ năm vị. Sở phong bọn người, tiến vào kết giới môn về sau, liền phảng phất về tới lúc trước. Đi vào nơi đây sa mạc một dạng. Trên sa mạc, thấy không rõ mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời cuồng phong mang theo cắt bay, không ngừng cướp qua. Hoang vu, khô giáo, tuyệt vọng, thật là đáng giận, đây không phải rõ ràng khi dễ chúng ta thánh quang thiên hà người sao. Cái gì cầu thí nguyện thần bà bà, bất quá là mắt chó coi thường người khác mặt hàng. Tiến vào nơi đây, ngu hồng rất là phẫn nộ mắng to lên. So với lúc trước nói tới bất mãn, giờ phút này hắn mới đem mình nội tâm cảm xúc. Chân chính phát tiết đi ra. Chớ mắng, chớ mắng, ngươi nhìn bên kia. Bỗng nhiên, báo nhạc một bên ngăn lại ngu hồng, một vừa chỉ phương xa quát to lên. Ngu hồng thuận âm thanh quan sát, nguyên bản phẫn nộ khuôn mặt, lập tức bị sợ hãi thay thế. Chỉ gặp nơi xa, khắp nơi đen nhìn nghịt mây đen, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ, hướng bọn hắn vổ giết tới. Mây đen bên trong, cho là có đạo đạo hung mãnh lôi đình, phát ra chói tai sau khi chết. Cái kia, quả thực là có thể giết người lực lượng. Đây là trừng phạt à, đây quả thực là muốn giết người, là muốn giết chúng ta a. À. Ngu hồng thanh âm, đều đang run rẩy báo nhạc cùng khôi vô địch, đồng nhan dọa cho sắc mặt trắng bệch. Ngay cả long hiểu hiểu khuôn mặt nhỏ, cũng là hiện ra vẻ sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng vào lúc này, một mực hữu lực mà ôn nhu bàn tay, lại là chờ khách long hiểu hiểu trên bờ vai. Là sở phong, đừng sợ, chuyện này đối với bọn họ mà nói là trừng phạt, đối với chúng ta mà nói là khảo nghiệm. Sở Phong nói ra, khảo nghiệm, Long hiểu hiểu mắt lộ ra ngạc nhiên, ầm ầm, mà đúng lúc này, cái kia kinh khủng lôi vân, đã đi tới phụ cận, bất quá thời gian nháy mắt, mảnh này thiên địa, đều bị cái kia ô ép một chút lôi vân nơi bao bọc, tựa như tận thế bình thường. Ầm ầm, ai kha, đáng sợ nhất là, cái kia từng đạo tráng kiện lôi điện, càng là không ngừng bổ xuống, phân biệt rơi vào ngu hồng, báo nhạc, cùng khôi vô địch trên thân. Cái kia lôi đình đánh xuống mà xuống, ba người bọn họ, liền lập tức nghiêng ngã xuống đất thống khổ không thôi. Thế nhưng là trong lúc vô tình, Ngu Hồng ánh mắt quét về phía, Sở Phong cùng Long hiểu hiểu về sau, lại nhịn không được quát to lên. Bằng cái gì, bằng cái gì chỉ trừng phạt chúng ta, không trừng phạt bọn hắn. Ngu Hồng chỉ vào Sở Phong cùng Long hiểu hiểu giận dữ hết. Hắn tiếng giống giận này, cực kỳ vang dội, lấn át chói tai lôi minh, cái kia báo nhà cùng khôi vô địch cũng là nghe rành mạch. Hai người vội vàng nhìn về phía Sở Phong cùng Long hiểu hiểu, lúc này mới phát hiện Sở phong cùng Long hiểu hiểu, mặc dù vậy đứng tại lôi vân phía dưới, nhưng cái kia lôi đình không ngừng từ trên thân hai người cướp qua, lại không có một tia chớp, bổ chúng bọn hắn. Cái này, cái này là vì sao a? À? Báo nhạc cùng khôi vô địch, đồng dạng là một mặt ngạc nhiên. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, ngay cả Long hiểu hiểu cũng giống như thế. Tiểu ân công, đây là có chuyện gì? Vì sao, chúng ta không cần bị bị trừng phạt? Long hiểu hiểu hỏi, khảo hạch thất bại người, tiếp bị trừng phạt. Nhưng chúng ta tiếp nhận, chính là lịch luyện. Sở Phong nói ra, lịch luyện, Long hiểu hiểu trên mặt vẻ ngạc nhiên càng đậm. Một đôi mắt to, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, chờ đợi Sở Phong nói ra đáp án. Nhà đầu ngốc, vẫn chưa rõ sao. Cái kia khảo hạch, không có đơn giản như vậy, bọn hắn toàn bộ thất bại, bao quát ngu dẫn, phó phi dược, cùng ân đại phấn, bọn hắn vậy thất bại. Ba người bọn hắn người, cùng ngu hồng bọn hắn không có khác nhau, đều là khảo hạch kẻ thất bại. Trận này khảo hạch chỉ có hai cái người thành công thông qua cái kia chính là người cùng ta sở phong nói với long hiểu hiểu hắn lời này vừa nói ra chớ nói long hiểu hiểu một mặt chấn kinh ngay cả chính tiếp nhận thống khổ ngu hồng ba người cũng là đang ngó chừng sở phong đồng thời càng là dựng lên l
bọn hắn đều muốn biết, sự tình trải qua, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người nhất định không có tìm hiểu ra, bia đá toàn bộ nội dung. Sở Phong nói ra, ngạch, xác thực không có toàn bộ tìm hiểu ra. Long hiểu hiểu không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nhưng là ta tìm hiểu ra. Cái kia khảo hạch chân chính chiến thắng điểm, không phải ở chỗ dẫn đầu chiến thắng mình tâm ma, cầm tới thần thánh chìa khóa, mà là ở một cái bỏ chữ. Cầm tới chìa khóa, lại đem chìa khóa bỏ qua, đem cơ hội nhường cho những người khác, chỉ có dạng này mới có thể thông qua khảo hạch. Kỳ thật, các ngươi nếu là nghiêm túc lĩnh hội, chỉ cần dùng nhiều phí một chút thời gian, vậy tất nhiên có thể tìm hiểu ra đằng sau nội dung. Chẳng qua là khi các ngươi phát hiện, chỉ có một cái người có thể thông qua khảo hạch về sau, liền đã vô tâm lại lĩnh hội đằng sau nội dung. Chỉ muốn nắm chặt thời gian, đi khiêu chiến tâm ma, mau chóng cầm tới thông qua khảo hạch cơ hội. Sở Phong nói ra, xác thực là như thế này. Long hiểu hiểu liên tục gật đầu, sau đó dùng không thể tưởng tượng nổi con mắt nhìn xem Sở Phong. Cho nên tiểu ân công, người nói đều là thật, chỉ có hai chúng ta, thông qua được khảo hạch. Long hiểu hiểu hỏi, nhà đầu ngốc, người nhìn xem lôi đình đều không khó cho chúng ta, không phải liền là tốt nhất chứng minh sao? Sở Phong nói ra, a, à, Long hiểu hiểu hưng phấn hết dầm lên. Nàng đơn giản rất cao hứng quá kích động. Vốn cho rằng đã đã mất đi tư cách, lại không nghĩ, đã thông qua được khảo hạch. Kích động thời khắc, nàng càng là nhào vào sở phong trong ngực, ôm chặt lấy sở phong. Tiểu ân công, nguyên lai ngươi là đang giúp ta, nếu là không có tiểu ân công, ta vậy thất bại, tiểu ân công ngươi đối ta vậy quá tốt rồi. Long hiểu hiểu khuôn mặt nhỏ, dính sát sở phong gương mặt, không ngừng cọ a cọ. Cái dạng kia, giống như là tại chiếm sở phong tiện nghi một dạng. Nhưng là... Long hiểu hiểu xinh đẹp thiên tiên, sở phong lúc này so con cóc còn xấu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin tưởng cả, dạng này tiểu mỹ nữ, hội hướng như vậy xấu xí ra hỏa ôm ấp yêu thương. Đồng thời còn dạng này trắng trợn chiếm tiện nghi, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4433, tức đến phun máu. Tốt tốt, không phải đã nói cùng đi cùng đi à, ta cũng không thể để ngươi chờ ta ở bên ngoài a. À. Sở phong đem Long hiểu hiểu đẩy ra. Nhưng nhìn lấy cái kia hết sức kích động Long Hiểu Hiểu, Sở Phong trong mắt cũng đầy là ôn nhu. Sở Phong vốn là đối Long Hiểu Hiểu ấn tượng không tệ, nhưng bây giờ đối cái nhà đầu này ấn tượng lại tốt hơn. Sở Phong trước đó xác thực giúp Long Hiểu Hiểu, là bởi vì Sở Phong, Long Hiểu Hiểu mới có thể dung hợp Long Mạch Chi Nguyên, mới có thể ủng có bây giờ thiên phú cùng tiềm lực, mới có thể để cho mẫu thân của nàng được cứu, mới có thể có đến phụ thân nàng tán thành cùng sủng ái. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người, đều hội có ơn tất báo. Tỷ như cái kia ân đại phấn, sở phong rõ ràng vậy giúp nàng, nhưng nàng không chỉ có không có có ơn tất báo, ngược lại cắn ngược lại sở phong một ngụm. Long hiểu hiểu sở tác sở vi, cùng ân đại phấn tạo thành so sánh rõ ràng. Dù sao, nàng liền nguyện thần cung khảo hạch tư cách, đều có thể giao cho sở phong, hơn nữa là không chút do dự, không oán không hối loại kia. Hắc hắc, ta lúc trước còn tưởng rằng, tiểu ân công đem khảo hạch danh ngạch cho cái kia ân đại phấn, là bởi vì nhìn cái kia ân đại phấn xinh đẹp, đối nàng động tâm đâu. Trong lòng còn có chút ê ẩm, bây giờ mới biết, nguyên lai tiểu ân công là đang hại nàng. Long hiểu hiểu có chút thẹn thùng nói ra, vậy bây giờ, trong lòng còn chua sao? Sở Phong hỏi, không chua không chua, đừng đề cập nhiều cao hứng. Long hiểu hiểu cười hì hì nói ra, đáng chết, thế mà còn có loại chuyện này. Tại Sở Phong cùng Long hiểu hiểu, mặt mũi tràn đầy vui cười thời điểm, ngu hồng ba người, tại tiếp nhận thống khổ thời điểm, biểu lộ cùng nội tâm đều là hết sức phức tạp. Bọn hắn nghe được Sở Phong một phen về sau, rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Sở Phong, là cố ý, hắn cố ý hướng Long Hiểu Hiểu tác thủ chìa khóa, căn bản không phải muốn chiếm tiện nghi, mà là tại giúp Long Hiểu Hiểu. Không chỉ có như thế, đã dưới mắt Sở Phong thông qua được khảo hạch, vậy đã nói rõ, Sở Phong không có nói sai, là hắn đem mình chìa khóa, tặng cho ân đại phấn. Nói dối là ân đại phấn, là ân đại phấn thu lấy Sở Phong cho nàng chìa khóa, lại trái lại không thừa nhận. Ngược lại chửi mắng sở phong không biết xấu hổ. Thật là nghĩ không ra, cái kia ân cô nương nhìn xem sở sở động lòng người, lại là loại này tiểu nhân hèn hạ. Sở phong huynh đệ, lúc trước là chúng ta hiểu lầm ngươi a. À. Báo nhạc mặt mũi tràn đầy hối hận nói với sở phong. Sở phong huynh đệ, thật xin lỗi, cái kia khôi vô địch, càng là phát ra kêu rên bình thường thanh âm. Hai vị huynh đệ, cần giúp một tay không? Sở phong đối với hai người nói ra, a, à, hỗ trợ, ý gì? Hai người đều là sướng sờ, có chút không rõ sở phong ý tứ. Nhưng mà, chỉ gặp sở phong tiện tay ở giữa, liền bố trí ra hai tòa trận pháp, ngay sau đó cánh tay dương lên, cái kia hai tòa trận pháp, liền rơi vào hai người bọn họ trên thân. Cái kia lôi đình mặc dù vẫn như cú hội không ngừng oanh kích hai người, 
nhưng lôi đình thông suốt qua trận pháp, chuyển rời đến trên mặt đất. Bọn hắn vẫn như quốc tiếp nhận thống khổ, thế nhưng là loại kia thống khổ, lại giảm bớt rất nhiều. Báo nhà cùng khôi vô địch hai vị này, đã có thể đứng dậy, dưới mắt thống khổ, hoàn toàn là bọn hắn có thể tiếp nhận. Sở phong huynh đệ, người nhưng thật là người tốt ra. Chúng ta có tài đức gì, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ người tốt. Hai vị này, đối sở phong cảm kích không thôi, kích động, đơn giản đều nhanh muốn khóc lên, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Sở phong nói ra, sở phong huynh đệ, ngươi, có thể hay không vậy giúp ta một chút, nhưng vào lúc này, cái kia ngu hồng vậy mà vậy mở miệng nhờ giúp đỡ. Ngươi lời nói, thôi được rồi, sở phong nói ra, ta cho ngươi thù lao, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý cho ngươi thù lao, cái gì thù lao đều được, chỉ cần ngươi nói, ta đều có thể cho ngươi. Ngu hồng nói ra. Không có ý tứ, ta không cần ngươi thù lao. Sở Phong nói xong lời này, liền dẫn Long hiểu hiểu, chuẩn bị hướng nơi đây chỗ sâu bước đi. Người cái này tiểu nhân, người bụng dạ hẹp hòi, người không là nam nhân. Mà mắt thấy Sở Phong muốn đi, cái kia ngu hồng liền chửi ầm lên bắt đầu. Nghe nói lời này, Sở Phong chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía ngu hồng. Đúng, quên nói cho người biết, ta không chỉ có thể vận dụng trận pháp, giảm bớt cái này lôi đình trừng phạt, còn có thể vận dụng trận pháp. Tăng cường cái này lôi đình trừng phạt Ngươi là muốn cảm thụ một chút Cái này lôi phạt tăng cường hiệu quả sao Sở phong hỏi Ngươi, ngu hồng dọa nói không ra lời Dưới mắt lôi phạt Đã khó có thể chịu đựng Nếu là lại tăng cường Tất nhiên đau đến không muốn sống Mặt khác, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một điểm Ta tìm hiểu trên tấm bia đá toàn bộ nội dung Cái này lôi phạt Muốn tiếp tục 10 ngày 10 đêm Đồng thời đến tiếp sau lực lượng hội càng ngày càng mạnh Ngươi cho rằng Ta cố ý bố trí trận pháp chỉ là giúp hai vị này quần yêu thánh điện huynh đệ, giảm bớt thống khổ. Người sai, ta nhưng thật ra là tại cứu bọn hắn mệnh. Ta như không sử dụng trận pháp, bảo vệ bọn hắn, nương theo cái này lôi phạt lực lượng tăng cường, căn bản không cần 10 ngày về sau, không quá 3 ngày, các ngươi liền sắp chết nơi này chỗ. Sở phong nói ra, sở phong huynh đệ, van cầu ngươi, mau cứu ta, mau cứu ta. Ngươi cũng vì ta bố trí một tòa trận pháp A, ta tất cả bảo vật đều ở nơi này, ta đều cho ngươi ta toàn bộ đều cho ngươi. Ngu Hồng tăng thêm mình túi càn khôn gỡ xuống, trực tiếp ném về phía Sở Phong. Hắn lần này không có bàn điều kiện, mà là đem mình tất cả bảo vật đều cho Sở Phong. Ngươi ngày sau sẽ không bị cắn ngược lại một cái, nói là ta đoạt ngươi túi càn khôn a. À. Sở Phong cũng không có tiếp qua túi càn khôn, mà là đối nó hỏi. Sẽ không sẽ không, là ta tự nguyện cho. Ngu Hồng nói ra, Sở Phong nhàn nhạt một cười, thế là nhìn về phía báo nhà cùng khôi vô địch. Hai vị huynh đệ các ngươi cần phải vì ta làm chứng, là hắn tự nguyện cho ta túi càn khôn, xin ta giúp hắn bận bịu, ta sở phong cũng không có uy hiếp hắn nửa câu. Sở phong đối báo nhạc cùng khôi vô địch nói ra, chúng ta làm chứng, là hắn tự nguyện, hai người liên tục gật đầu, nhìn ngươi thái độ thành khẩn, ta liền giúp ngươi lần này. Sở phong đang khi nói chuyện, đem túi càn khôn kết quả, sau đó vậy bố trí một đạo trận pháp, bao phủ tại ngu hồng trên thân. Trận pháp rơi xuống trên thân, ngu hồng thừa nhận thống khổ, lập tức chậm lại. Đa tạ sở phong công tử, cảm ơn sở phong công tử. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ngu hồng cảm kích đối sở phong nói cảm ơn liên tục. Bất kể có phải hay không là chân tâm thật ý, nhưng hắn hiện tại nhất định phải làm. Hắn sợ hãi a, à, nếu là sở phong thu hồi trận pháp này, hắn nhưng nhất định phải chết. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta đều không tin, hắn biết cái này. Tiểu ân công, vẫn là ngươi lợi hại, Long hiểu hiểu nhìn xem ngu hồng cái kia bộ dáng, một mặt hả giận. Về phần sở phong, thì hơi hơi một cười, sau đó liền dẫn Long hiểu hiểu, hướng nơi đây chỗ sâu bước đi. Nhưng mà, khi sở phong sau khi đi, bất quá thời gian đốt hết một nén hương, cái kia đầy trời lôi vân vậy mà bắt đầu từ từ tiêu tán. Không chỉ có lôi vân tiêu tán, một đạo bóng dáng cũng là nổi lên, chính là vị lão nhân kia. Trừng phạt kết thúc, các người rời đi a à. Lão nhân đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái, một đạo kết giới môn liền nổi lên. Kết thúc, không phải nói. Muốn 10 ngày 10 đêm sao, ngu hồng mắt trợn tròn, một mặt khó có thể tin. Ai nói cho ngươi 10 ngày 10 đêm, trừng phạt kết thúc, xéo đi nhanh lên A, như không rời đi, trừng phạt còn hội lại lần nữa giáng lâm, đồng thời kết giới môn hội biến mất. Các ngươi như muốn ở chỗ này tiếp nhận cả một đời trừng phạt, có thể không đi. Cái kia lão nhân nói xong lời này, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia kết giới môn, chính ở chỗ này. Mà ngu hồng thì là ngây ngẩn cả người, như choáng váng bình thường, xứng sờ tại nơi đó. Một lát về sau, trên mặt hắn mới có khác cảm xúc. Sở Phong, ta và ngươi không xong. Ngu Hồng ngửa mặt lên trời thét dài, 
hắn cái kia vô cùng phẫn nộ thanh âm, ở trong thiên địa này quanh quẩn ra. Hắn biết chính hắn bị lừa, bị sở phong lừa, trừng phạt căn bản cũng không phải là 10 ngày 10 đêm, càng sẽ không lấy tính mạng người ta, tương phản, cái này trừng phạt thời gian phi thường ngắn ngủi. Thế nhưng là hắn, lại đem hắn tất cả bảo vật, đều giao cho sở phong. Cũng chỉ vì đổi lấy, cái kia ngắn ngủi đau đớn chậm lại. Người cái này cái lừa gạt, người cái này cái lừa gạt, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngu hồng gầm thét tê tâm liệt phế, dưới cơn thịnh nộ, càng là thổi phù một tiếng, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun tới. Nhưng là miệng phun máu tươi, hắn căn bản vốn không để ý, hắn thật là khí, nước mắt đều chảy ra. Ai, ngu huynh, ngươi dạng này liền không đúng, vừa mới, thế nhưng là ngươi xin sở phong huynh đệ giúp ngươi, cũng là tự nguyện đem túi càn khôn giao cho hắn a. À. Báo nhạc ở một bên nói ra, đúng đúng đúng, chúng ta đều yêu đều biết giảng thành tín, ngươi làm người, càng phải giảng thành tín, cũng không thể trách lầm sở phong huynh đệ A. Khôi vô địch cũng là một mặt chính nghĩa nói ra, các ngươi cầm miệng cho ta, tổn thất lại không phải là các ngươi, cái kia trong túi càn khôn, không chỉ có lấy rất nhiều bảo vật, ở trong đó còn có ta ngu thị thiên tộc tôn cấm võ kỹ đâu. Đây chính là không thể ngoại chuyên A, ngu hồng nói lời này thời điểm, không chỉ có là một mặt phẫn nộ, càng là lệ rơi đầy mặt. Đường đường ngu thị thiên tộc thiên tài, khi nào thụ qua như thế ủy khuất. Nói xong về sau, hắn phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng liền chui vào cái kia kết giới môn bên trong rời đi nơi đây. Mà báo nhạc cùng khôi vô địch, nhưng không có đồng tình ngu hồng chi ý, ngược lại hai người liếc nhau, sau đó nhếch miệng cười ha hả. Ngu hồng từ vừa mới bắt đầu liền nhầm vào sở phong, kết quả lại bị sở phong dạng này trêu đùa, bọn hắn từ đứng ngoài quan sát góc độ đến xem, cũng là cảm thấy phi thường hả giận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4434, Sa Mạc Tiên Hồ. Cùng lúc đó, tại một cái khác kết giới môn bên trong. Ân Đại Phấn, Phó Phi Dược, ngu dẫn ba người, tại một thế giới khác bên trong. Cái thế giới này, cũng là đầy đất cát vàng sa mạc, đồng thời các nàng vậy đã trải qua, ngu hồng cùng báo nhạc ba người chịu đựng lôi phạt. Nhưng là, tốt xấu sở phong, cho ngu hồng cùng báo nhạc ba người, bố trí trận pháp khiến đến bọn hắn chậm lại đại bộ phận thống khổ. Ân đại phấn ba người, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn thế nhưng là mạnh mẽ, tiếp nhận cái kia lôi phạt lực lượng. Cũng may, lôi phạt thời gian rất ngắn, nhưng lôi phạt tiêu tán qua đi, ba người các nàng, đều là thở hồng hộc, nhìn ra, cái kia lôi phạt để bọn hắn bỏ ra không nhỏ đại giới. Ân đại phấn cùng phó phi dược còn tốt, hai người bọn họ trở ngại mặt mũi, lôi phạt tiêu tán về sau, liền lập tức ngồi dậy. Mà cái kia ngu dẫn, Càng là liền đứng lên đều không nghĩ, liền nằm dạp trên mặt đất, nuốt đan dược, chậm cùng mình thương thế. Bá, bỗng nhiên, một đạo bóng dáng trống rỗng xuất hiện, chính là vị lão nhân kia. Nhìn thấy ta đây lão nhân sau khi xuất hiện, ân đại phấn ba người trắng bệch trên mặt, lộ ra một vòng vui mừng, ngay cả ngu dẫn cũng là vội vàng bò người lên, hướng lão nhân thi lễ. Bọn hắn đều cảm thấy, bọn hắn vừa mới chịu đựng khảo nghiệm, tiếp xuống có lẽ liền là đạt được chỗ tốt thời điểm. Có ai nghĩ được? Lão người sắc mặt lạnh nhạt, phất ống tay áo một cái, một đạo kết giới môn liền nổi lên. Trừng phạt kết thúc, các người rời đi a. À. Lão nhân đối ân đại phấn ba người nói. a, à, nghe được câu này, ba người đều là vì đó sững sờ. Tiền bối, ngài vừa mới đang nói cái gì, vãn bối tại sao không có nghe hiểu. Phó phi dược cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngay cả lời đều nghe không hiểu sao. Ta nói, các người trừng phạt đã kết thúc, hiện tại có thể rời đi. Nắm chặt rời đi. Không phải chờ một chút kết giới môn, liền hội biến mất, nhưng lôi phạt còn hội xuất hiện, các người đem cả một đời ở lại đây bị phạt. Lão nhân nói, tiền bối, chúng ta thành công tiếp nhận lịch luyện, không phải nên được đến cơ duyên sao? Làm sao, trực tiếp để cho chúng ta đi đâu? Ân đại phấn chấp mắt to, một bộ điềm đạm đáng yêu rất là bộ dáng ủy khuất. Như là nam nhân thấy được nàng cái dạng này, tất nhiên sẽ tâm sinh thương hại. Nhưng vị lão nhân này, nhưng căn bản không ăn nàng một bộ này. Lịch luyện các ngươi bằng cái gì lịch luyện, các ngươi có tư cách lịch luyện sao? Các ngươi chính là kẻ thất bại, căn bản không có có cơ hội tiếp nhận lịch luyện. Vừa mới tiếp nhận chính là trừng phạt, lão nhân rất là nghiêm khắc nói ra. Trừng phạt, kẻ thất bại, tiền bối, ngài là nhớ lầm đi. Chúng ta làm sao có thể là kẻ thất bại, chúng ta toàn bộ thông qua được khảo hạch, cho nên mới tiến nhập nơi đây a à. Ân đại phấn nói tiếp, nhưng ngữ khí lại càng thêm ủy khuất. Ta nhớ được rất rõ ràng, các ngươi liền là kẻ thất bại. Thông qua khảo hạch, có tư cách tiếp nhận lịch luyện chỉ có hai cái người, đó chính là sở phong cùng long hiểu hiểu. Lão nhân nói, bọn hắn, bọn hắn bằng cái gì có tư cách tiếp nhận? Bọn hắn không phải đã bị đào thải sao? Nhưng mà, lão nhân lời này vừa nói ra, 
lại bị ân đại phấn ba người vô cùng bất mãn. Bởi vì bọn hắn làm được khảo hạch trọng yếu nhất sự tình, bỏ. Chiến thắng tâm ma, chỉ là thứ nhất, chỉ có bỏ qua chìa khóa, mới là chiến thắng mấu chốt. Đây chính là vì gì, hai cái người một tổ, chỉ có một cái người có thể thông qua khảo hạch nguyên nhân. Lão nhân nói với bọn họ, bỏ qua, phải bỏ qua chìa khóa. Nghe nói lời này, ân đại phấn ba người, mặt như ngốc gà. Bọn hắn nhận lấy cực điểm đả kích, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Cho nên, cho nên cái kia sở phong là cố ý, hắn cố ý đem hắn chìa khóa nhường cho ta, lại cố ý hướng Long hiểu hiểu tìm lấy chìa khóa. Ân đại phấn hỏi, không phải đâu, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng, hắn như vậy ngốc a. Lão nhân lời này, lại có một chút ý trào phúng. Cái này hỗn đản, cái này hỗn đản, bỗng nhiên, ân đại phấn phát ra phẫn nộ gào thét. Cái kia giữ tận bộ dáng, cùng nàng lúc trước ôn nhu động lòng người bề ngoài, hoàn toàn khác biệt. Mà gặp nàng dạng này gầm thét, ngu dẫn cùng phó phi dược cũng là biết. Ân đại phấn là nói dối, nàng đạt được chìa khóa, thật là sở phong cho nàng, cũng không phải là nàng chiến thắng sở phong đoạt được. Thế nhưng là bọn hắn lại cũng không thèm để ý, ân đại phấn phải chăng nói dối. Bọn hắn không có thông qua khảo hạch. Chính là bọn hắn không có tìm hiểu thấu đáo phiến đá bên trên nội dung, là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng ân đại phấn so với bọn hắn, coi như càng thảm hơn. Ân đại phấn là bị sở phong lợi dụng, sở phong chính là lợi dụng ân đại phấn, mới thành công đạt được tiếp nhận lịch luyện cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay từ đầu, nàng cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Bây giờ mới biết, nàng bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Sở phong cũng không ngốc, nhưng nàng ân đại phấn, lại là thật ngốc, thật có người. Bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, nhưng cái này người không phải sở phong, lại là nàng. Sở phong, ta và ngươi không xong, ta nhất định phải giết ngươi, ta ân đại phấn thể, ta nhất định phải giết ngươi. Ân đại phấn gầm thét liên tục, nhưng cùng lúc nhưng cũng là lệ rơi đầy mặt. Nàng thật là bị sở phong khí, tâm can tỷ phổi thận đều nhanh nổ. Nhưng là không dùng, đã không có chút ý nghĩa nào, nàng đã bị đào thải, mà sở phong lại cùng long hiểu hiểu hai người, tiếp nhận chân chính lịch luyện. Sở phong mang theo Long hiểu hiểu, một đường hướng sa mạc chỗ sâu bước đi. Một nam một nữ, tại cái này minh mông trên sa mạc, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại có một phen đặc biệt tình thơ ý họa. Dù sao nam nhân, là xấu như vậy lậu, nhưng nữ nhân lại xinh đẹp như vậy, đồng thời thập phần quan tâm dính người. Này tấm cảnh tượng, nhưng thập phần hiếm thấy. Trên sa mạc minh mông bão cát, không ngừng gào thét mà qua, ở chỗ này, nhìn không đến bất luận cái gì con đường, vậy không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn. Nhưng sở phong, thật giống như biết lộ tuyến một dạng, án chiếu lấy một đầu vô hình quỹ tích, đi về phía trước. Về phần long hiểu hiểu, thì là hấp tấp cùng sau lưng sở phong. Nàng khi thì như như hồ điệp uyển chuyển nhảy múa, khi thì như thỏ giật nảy mình, tâm tình vô cùng tốt. Nàng không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, nàng biết chỉ muốn đi theo sở phong, liền có thể tìm tới lịch luyện địa điểm. Cái này, chính là cảm giác an toàn A, một cái nữ hài tử, rất muốn nhất cảm giác an toàn. Mà sở phong... Cho nàng dạng này cảm giác an toàn. Tại hai người đi về phía trước một đoạn thời gian về sau, bọn hắn phía trước xuất hiện một tòa hồ nước. Trên sa mạc cái hồ này, thanh tịnh thấy đáy, lộng lẫy. Trọng yếu nhất là, hồ này bên trong còn ẩn chứa cực mạnh võ lực cùng năng lượng thiên địa. Mà cái kia đập vào mặt mùi thuốc, giải thích hết thảy. Hồ nước này cũng không phải bình thường nước hồ, hẳn là đặc thù thảo dược, cùng kỳ chân dị bảo, sản xuất mà thành. Đây chính là chúng ta lịch luyện địa phương sao? Long hiểu hiểu đối sở phong hỏi, căn cứ trên tấm bia đá ghi chép, nơi này chính là điểm cuối cùng. Hẳn là chính là chỗ này, sở phong nói ra, còn tưởng rằng là như thế nào lịch luyện, nguyên lai like là trực tiếp để cho chúng ta tu luyện sao. Bất quá cũng tốt, vừa lúc bớt đi thời gian, tiểu ân công, người xoay qua chỗ khác, bỗng nhiên, Long hiểu hiểu nói với sở phong, tại sao phải ta xoay qua chỗ khác, sở phong có chút không hiểu, ta muốn cởi quần áo, người cũng không thể xem đi. Long hiểu hiểu nói ra. Cởi quần áo, nghe nói lời này, sở phong thần sắc biến đổi, hồ nước này như thế thánh khiết, đơn giản không là phàm gian chi vật, phải vào loại này trong hồ tu luyện, đương nhiên muốn cởi quần áo, nếu không chính là khinh nhờn. Làm sao, người muốn nhìn a à? người nếu muốn nhìn, cũng không phải không được, nhưng là phải phụ trách ta a à? Long hiểu hiểu hai con mắt hít thành hai đạo nguyệt nha, cười đến gọi là một cái đáng yêu. Được a à, vậy ngươi thoát đi, bất quá là ngươi tự nguyện thoát, ta không chịu trách nhiệm ngươi vậy không có cách nào. Sở phong cười hì hì nói ra, vậy ta thật là thoát, Long hiểu hiểu đang khi nói chuyện, lại thật bắt đầu cởi xuống quần áo. Dùng cái kia tinh tế tay nhỏ, rút đi mình quần áo. Rất nhanh, bả vai nàng liền lộ ra, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, ánh mặt trời chiếu phía dưới, 
đều đang phát sáng. Cái nhà đầu này, làn da thế nhưng là tương đối tốt. Mặc dù, chỉ là lộ ra vai, nhưng cũng đã cực kỳ mê người. Về phần sở phong, liền như thế nhìn chằm chằm long hiểu hiểu, con mắt đều không nháy mắt một cái. Ai nha, nhìn xem dạng này sở phong, nguyên bản đùa giỡn sở phong long hiểu hiểu, ngược lại khuôn mặt nhỏ một hồng, vội vàng đem làn váy mặc. Không dễ chơi, tiểu ân công làm sao đều không mặt hồng. Long hiểu hiểu tức giận nói ra, cái này cùng nàng tưởng tượng cũng không quá một dạng. Ta sở phong, nhưng từ không nói ta qua, ta là cái gì chính nhân quân tử. Ta tín ngưỡng chính là, có tiện nghi không chiếm không phải hảo hán. Đã ngươi nhất định phải thoát cho ta nhìn, ta nếu không nhìn, chẳng phải là đối ngươi không tôn trọng. Sở phong cười hì hì nói ra, tiểu ân công, ngươi, ngươi vậy quá xấu rồi, hừ, không chơi với ngươi nữa. Long hiểu hiểu phủi sở phong một chút, sau đó thân hình nhất chuyển. Liền nhảy vào hồ nước bên trong. Đương nhiên, nàng là quần áo hoàn chỉnh nhảy vào đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4435, ngũ phẩm trí tôn. Làm sao không thoát, mặc quần áo tiến vào cái này thánh khiết nước hồ, nhưng có đối hồ nước này khinh nhờn A. Sở phong tại sao lưng hô lớn, ngươi lại không chịu trách nhiệm, ta mới không cho ngươi nhìn. Long hiểu hiểu nói ra, ngươi không thoát, vậy ta nhưng thoát. Sở Phong nói với Long Hiểu Hiểu, lại nói ở giữa, liền làm ra cởi quần áo động tác. Không cần a, à, nghe đến lời này, Long Hiểu Hiểu dọa vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn nữa Sở Phong. Về phần Sở Phong, thì là tại bên bờ mân mê một phen về sau, mới phù phù một tiếng, nhảy vào trong nước. Ai nha, quả nhiên, tại loại này thánh khiết trong hồ nước, vẫn là cởi quần áo ra thoải mái a. À. Cởi quần áo ra ở đây tu luyện, tất nhiên có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Sở Phong lớn tiếng nói xong. Giống như là cố ý nói cho Long Hiểu Hiểu nói một dạng. Tiểu ân công, nghĩ không ra ngươi là loại người này, cách ta xa một chút, không nên tới gần ta. Long Hiểu Hiểu lớn tiếng hô hào, mặc dù ngoài miệng tại kháng cự, nhưng ngữ khí nhưng không có một chút bầu không khí. Thế nhưng, đối với Long Hiểu Hiểu lời nói, sở phong lại cũng không có đáp lại, thật giống như không có nghe được một dạng. Tiểu ân công, tiểu ân công, Long Hiểu Hiểu liên tục kêu gọi, nhưng đều không có sở phong đáp lại. Mà khi Long Hiểu Hiểu không nói chuyện về sau, hồ nước này vậy yên tĩnh trở lại. Long Hiểu Hiểu suy đoán, sở phong hẳn là bắt đầu tu luyện. Vụng trộm nhìn một chút, hắn hẳn là cũng không biết. Dù sao sớm tối hắn đều là ta người, vụng trộm nhìn xem thế nào mà. Long Hiểu Hiểu nghĩ tới đây, lại ngọt ngào một cười, cái kia nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, rất là tìm người ưa thích. Nhưng là nàng, vẫn là một phen chuẩn bị tâm lý về sau, lúc này mới lấy hết dũng khí, vụng trộm quay đầu. Lại hai con mắt đều là nhắm, chăm chú lộ ra một cái khe hở. Lúc này mới dám nhìn về phía sở phong vị trí chỗ ở. Như nàng suy nghĩ, sở phong đã nước hồ dưới đáy, chính ngồi xếp bằng nước hồ chỗ sâu, hai mắt nhắm nghiền, đã bắt đầu tu luyện. Chỉ là có một chút, lại là Long Hiểu Hiểu không nghĩ tới, sở phong căn bản cũng không có cởi y phục xuống, hắn là mặc quần áo, là quần áo hoàn hảo, xếp bằng ở hồ ở dưới đáy tu luyện. Lừa đảo, Long Hiểu Hiểu rất là thất vọng thì thầm một tiếng, có chút căm giận bất bình. Nhưng nàng thất vọng, cũng không tiếp tục quá lâu, ngược lại nhìn xem sở phong, nhìn xem nhìn xem, lại không khỏi ở tại trên mặt, nở rộ lên xá lạn dáng tươi cười. Mẫu thân, người nói đúng, nguyên lai ưa thích một cái người, cũng là như thế hạnh phúc. Bất quá ta so người hạnh phúc nhiều, ta thích là tiểu ân công, hắn cũng không giống như phụ thân như vậy hoa tâm lại vô tình. Có thể cùng tiểu ân công cùng một chỗ tu luyện, vậy quá tốt rồi. Long hiểu hiểu phối hợp nói thầm lấy, lại nói xong lời này. Cũng là thân thể mềm mại nhảy lên, như con cá bình thường hướng nước hồ chỗ sâu bơi đi, đi vào đáy hồ về sau, cũng là ngồi xếp bằng, bóp ra pháp quyết, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Về phần sở phong, hắn đã sớm vận dụng huyền công, đem hồ nước này lực lượng dẫn vào trong cơ thể mình. Khi lực lượng này thật tiến vào thân thể, sở phong mới có thể xác định hồ nước này lực lượng đến tột cùng như thế nào. Hồ nước này, so sở phong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Không chỉ là vận dụng nhiều loại kỳ chân dị bảo. Tu luyện chi vật ngâm mà thành Trong này còn ẩn chứa viễn cổ khí tức Rất có thể là thời kỳ viễn cổ lưu lại Mà hồ nước này nội lực lượng Cũng không phải đơn giản như vậy Nó không phải ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng Không phải chỉ cần tại hồ nước này bên trong Liền tất nhiên có thể đột phá Nó lực lượng mặc dù huyền diệu Nhưng càng nhiều là một loại phụ trợ cùng dẫn đạo tác dụng Dẫn đạo tu võ giả Thông qua trước đó tích lũy Từ đó thực hiện tu vi đột phá Nói đơn giản Tại cái này trong hồ nước ẩn giấu đi một cái đột phá thời cơ chỉ cần có thể lĩnh ngộ được liền có thể đột phá nhưng cái này cơ hội chỉ có thể dẫn đạo tu võ giả đột phá một trọng cảnh giới 
bất luận kẻ nào, tại cái này trong hồ nước, mong muốn đột phá đều muốn nhìn tự thân ngộ tính, đồng thời coi như ngộ tính lại cao hơn, cũng chỉ có thể đột phá một lần. ầm ầm, đột nhiên, cửu thiên phía trên, thiên lôi phun trào. Đạo đạo mãnh liệt lôi đình, liền hư không đều vỡ ra đến. Mà cái kia hủy diệt tính khí tức, càng là bao trùm toàn bộ sa mạc. Đã lâu lôi kiếp, lại lần nữa giáng lâm, mà sở phong, sớm đã làm xong nghênh đón chuẩn bị. ầm ầm, lôi minh nổ vang, thiên lôi giáng lâm, uy thế như vậy, giống như muốn hủy diệt cái thế giới này. Nhưng cái kia lôi đình, lại thẳng đến sở phong một người mà đến. Oanh, lôi minh chấn đáng, sa mạc đều đang run rẩy cái kia lôi đình đã rơi vào sở phong trên thân. Nhưng sở phong mặc cho cái kia lôi đình bổ xuống, nhưng không có một chút thống khổ, ngược lại rất là hưng phấn, lại hưng phấn cười to. Liền là cái này cảm giác quen thuộc cảm giác, tới đi, mạnh nữa liệt một chút. Sở phong phát ra hò hét, kích động không thôi. Đối với hắn mà nói, cái này kinh khủng thần lôi, giống như đã lâu lão bằng hiếu, xa cách từ lâu trùng phùng, để hắn mừng rỡ dị thương. Loại này hưng phấn cảm xúc phía dưới, thần lôi mang cho hắn thống khổ, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Suốt cục, thần lôi bắt đầu đình chỉ đối sở phong phát động thế công, hư không bên trên đầy trời mây đen vậy bắt đầu tán đi. Mà sở phong tu vi, cũng là tòng tứ phẩm trí tôn, đi tới ngũ phẩm cảnh giới trí tôn. Lần này đột phá, so sở phong dự đoán còn muốn thuận lợi. Nhưng lại cũng hợp tình hợp lý, mình thành công sau khi đột phá, sở phong nhìn về phía long hiểu hiểu, phát hiện cái nhà đầu kia còn đang nhắm mắt tu luyện. Cái nhà đầu này cực kỳ chuyên chú, cũng không có bị sở phong dẫn phát thần lôi mà bừng tỉnh. Có thể dạng này chuyên chú tu luyện, không thiết bất luận cái gì để phòng chi tâm, nói rõ lúc này nàng rất có cảm giác an toàn, không lo lắng gặp nguy hiểm giáng lâm. Trọng yếu nhất là, lòng hiểu hiểu lúc thời điểm tu luyện, khóe miệng lại còn treo dáng tươi cười. Cái nhà đầu này, tu luyện thế nào thời điểm còn cười? Không biết, còn tưởng rằng làm mộng đẹp, nhìn xem dạng này long hiểu hiểu, sở phong lắc đầu. Lại thở dài, quả nhiên, nữ nhân trung quy là nữ nhân, cường đại tới đâu bề ngoài dưới, kỳ thật cũng vẫn là một cái cần chiếu cố tiểu nữ hải A. Mặc dù, mới quen Long Hiểu Hiểu thời điểm, cái nhà đầu này chính là như vậy nhí nha nhí nhảnh. Nhưng khi đó Long Hiểu Hiểu, cho sở phong cảm giác, lại là bụng giả cực sâu. Nhưng bây giờ Long Hiểu Hiểu, tại sở phong trước mặt, không có bất kỳ cái gì lòng giả có thể nói, nàng tựa như biến thành trong suốt một dạng, đem mình nội tâm, rõ ràng nhất bộ phận, biểu hiện ra cho sở phong. Dạng này biến hóa, là bởi vì gì mà đến, sở phong tự nhiên sẽ hiểu. Cái nhà đầu này, là thật thích mình, nhưng sở phong nhưng lại không biết, đôi này Long hiểu hiểu mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tuy nói sở phong, đối Long hiểu hiểu ấn tượng không tệ, nhưng cũng không có lúc trước, đối Tô Nhu, Tô Mỹ, Tử Linh như thế tâm động cảm giác. Nói một cách khác, bây giờ sở phong, sớm đã không phải lúc trước cái kia thiếu niên. Khi đó sở phong, càng thêm dám yêu dám hận, dám đánh dám giết. Càng thêm không để ý hậu quả Hiện tại sở phong Càng hiểu được khống chế tâm tình mình Càng hội lấy đại cục làm trọng Đã là con được giãn được Nhưng dạng này sở phong Vậy có hại bưng Hắn ẩn giấu đi quá đa tình tự Đồng thời vậy khống chế quá nhiều tình cảm Sống cũng không bằng lúc trước như vậy tiêu sái Có đôi khi Sở phong vậy hội hâm mộ lúc trước tuổi nhỏ mình Nhưng không có cách Trưởng thành là người phải qua đường Nhất là nam nhân Thành thục nam nhân Không thể một mực truy cầu tiêu sái mà là phải có đảm đương, phải có ý thức trách nhiệm. Hắn có thể không lấy người trong thiên hạ an nguy vì bản thân đảm nhiệm, nhưng ít ra, muốn bảo hộ người bên cạnh an nguy. Nhìn xem cái kia trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười tu luyện long hiểu hiểu, sở phong khóe miệng, cũng là không khỏi dương lên một vòng dáng tươi cười. Không ai biết, giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ cái gì. Bá, bỗng nhiên, sóng nước bốc lên, sở phong rời đi tòa kia hồ nước. Nước hồ lực lượng tuy mạnh, nhưng chỉ có thể cung cấp một lần thời cơ. Sở phong nếu như đã nắm chặt, liền không có có lần nữa cơ hội. Coi như hắn tại hồ nước này bên trong, tiếp tục tu luyện 100 năm, cũng vô pháp lại lĩnh ngộ ra dạng này thời cơ. Nhưng, gia tăng nhất phẩm tu vi, đối với sở phong mà nói, đã đầy đủ. Chỉ có hắn tự mình biết, hiện tại hắn, mong muốn tăng tiến nhất phẩm tu vi, là cỡ nào khó. Sở phong không biết, Long hiểu hiểu thời gian tu luyện cần phải bao lâu. Nhưng hắn biết, chỉ có Long hiểu hiểu tu luyện thành công, bọn hắn mới có thể rời đi nơi này. Thế là, sở phong rời đi hồ nước về sau, vậy không đi xa, mà là đi tới bên hồ trên bờ cát. Hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là đem ngu hồng cho hắn túi càn khôn mở ra. Quả nhiên không hổ là ngu thị thiên tộc thiên tài đứng đầu. Cái này trên thân đồ tốt, còn thật là không ít. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng là giới linh sư sao? Sở phong nhìn xem ngu hồng cho hắn túi càn khôn, sợ hãi thắn phục qua đi, cười không ngậm miệng được. Trong này bảo vật, 
đơn giản so đào móc một cái di tích thu hoạch đến đồ tốt còn phải nhiều hơn. Nửa thành tôn binh, tôn cấm võ kỹ, linh đan diệu dược, các loại vật liệu cái gì cần có đều có, ngay cả kết giới chi thuật phương diện vật liệu vậy có, đồng thời phẩm chất cực tốt. Nhất là trong ngày tôn cấm võ kỹ, càng làm cho sở phong thập phần ưa thích. Đổi lại người bình thường, nhìn thấy chân quý như thế bảo vật. Nhưng có thể hài lòng sau khi, càng nhiều là lo lắng. Đây chính là ngô thị thiên tộc, thánh quang thiên hà bên trong, cường đại nhất thiên tộc. Đem bọn hắn bảo vật cho lấy tới, coi như đem bọn hắn đắc tội, đây cũng không phải là hỏa sát thân, đây là diệt môn đại hỏa. Nhưng sở phong lại xem thường, từ hắn vừa mới đắc tội ngu hồng một khắc kia trở đi, hắn cũng biết, hắn cùng ngu hồng qua đã kết xuống. Đã đắc tội, vậy liền đắc tội triệt để một điểm. Sở phong căn bản vốn không sợ trả thù, bởi vì sở phong rất rõ ràng, ngu thị thiên tộc mặc dù bây giờ đối sở phong mà nói, khó có thể đối phó. Nhưng sớm tối có một ngày, sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân. Bọn hắn cùng sở phong kết xuống cửu án, hối hận không phải sở phong, mà hẳn là bọn hắn. Huống hồ, sở phong bây giờ mặc dù vậy tu luyện một chút tôn cấm võ kỹ. Thế nhưng là hắn tu luyện tôn cấm võ kỹ, vẫn là quá yếu một chút, đã theo không kịp trước mắt tu vi. Nếu là gặp được chiến lược bằng nhau thiên tài, sở phong trước đó tu luyện tôn cấm võ kỹ, tuyệt đối khó mà chiêu khung. Vừa vặn, ngu hồng cái này trong túi càn khôn, có một chút đẳng cấp càng cao tôn cấm võ kỹ. Dù sao hiện tại không có việc gì, dứt khoát sở phong liền tu luyện bắt đầu. Tuy nói, sở phong có thiên lôi cửu trọng trảm, cái kia thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng thiên lôi cửu trọng trảm, nếu thật thi triển ra, đối với mình vậy sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Không phải đến bị bất đắc dĩ, sở phong cũng sẽ không sử dụng thiên lôi cửu trọng trảm. Cho nên tôn cấm võ kỹ, sở phong nhất định phải tu luyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4436, Lão Nương Nhanh Nôn Long hiểu hiểu thời gian tu luyện, so sở phong muốn lâu rất nhiều. Chọn vẹn ba ngày về sau, nàng mới thức tỉnh tới. Khi nàng thức tỉnh thời điểm, trên đỉnh đầu hai cái sừng rồng lại lần nữa tuôn ra, đồng thời lóe ra có chút quang mang. Phải biết, trước đó, nàng sừng rồng thế nhưng là che giấu. Vật này nhất định phải ẩn tàng, nếu như bị phát hiện, nhất là truyền đến thánh quang nhất tộc trong tai, cái kia toàn bộ long thị, đều có thể muốn đại nạn lâm đầu. Bất quá cũng may, Long hiểu hiểu sừng rồng, tựa hồ có thể tự do khống chế. Nương theo lấy trên thân quang mang tiêu tán, đầu kia bên trên sừng rồng vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà nhìn xem Long hiểu hiểu, cái kia một mặt vui sướng bộ dáng, sở phong biết Long hiểu hiểu hẳn là thành công đột phá. Hiểu hiểu, tu vi tăng tiến bao nhiêu? Sở phong hỏi, thất phẩm trí tôn, tiểu ân công, người đây? Long hiểu hiểu cũng là đối sở phong hỏi, ngũ phẩm trí tôn, sở phong nói ra. Sớm tại tới này nguyện thần cung trên đường, sở phong liền đã báo cho Long hiểu hiểu mình bây giờ tu vi, cho nên hiện tại tu vi cũng không có dấu diếm tất yếu. Vậy tăng tiến nhất phẩm à, vậy ngươi đột phá dùng bao lâu? Long hiểu hiểu hỏi, so ngươi sớm một chút, sở phong nói như vậy là không muốn để cho Long hiểu hiểu có tâm lý gánh vác. Hắc hắc, cái kia còn tốt, không để cho tiểu ân công chờ quá lâu. Quả nhiên, nghe được sở phong nói như vậy, Long hiểu hiểu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn một chút. Hắn so ngươi sớm nhiều, chỉ dùng ngắn ngủi một canh giờ, liền lĩnh ngộ thánh thủy bên trong thời cơ, lại thành công đột phá. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm già nua vang lên, lão nhân kia cũng không biết lúc nào xuất hiện. Lúc này, liền đứng trên hư không, lão nhân nói xong câu đó về sau, liền lấy ra một cái hồ lô màu đen. Nàng đem miệng hồ lô, nhắm ngay nước hồ. Sau đó, hồ lô phía trên liền có phủ chú phun trào. Dầm dầm, cái kia bàng bạc nước hồ, chảy ngược mà đi, bất quá thời gian nháy mắt. Liên toàn bộ tiến vào trong hồ lô. Mảnh này sa mạc, ngoại trừ lưu lại một cái hố sâu bên ngoài, lại không có một giọt nước lưu lại, căn bản nhìn không ra, nơi này trước đó, có một tòa như thế lộng lẫy hồ nước. Tiểu ân công, người gạt ta nha, tiền bối mới nói, người rõ ràng chỉ dùng một canh giờ. Long hiểu hiểu nhìn xem sở phong, vỉnh lên miệng nhỏ, ra vẻ sinh khí nói ra. Không tính lừa gạt đi, lấy tu võ giả tuổi thọ đến tính toán, mấy ngày thời gian, không phải liền là một chút xíu sao. Sở Phong nói ra, cát, Long hiểu hiểu lườm liếc miệng nhỏ, nhưng rất nhanh khí ụp ụp khuôn mặt nhỏ có biến hóa, nàng lại cười, lại cười rất ngọt ngào. Nàng biết, Sở Phong lừa nàng, là vì tốt cho nàng. Thiện ý hoang ngôn, nàng cực kỳ là ưa thích, khụ khụ, bỗng nhiên, một đạo ho nhẹ vang lên, là lão nhân kia. Trước đó khảo hạch, liền là lịch luyện, lịch luyện thông qua, đạt được chính là khen thưởng. Mà vừa mới tu luyện thánh thủy, liền là các ngươi khen thưởng. Bất quá bây giờ các người hai cái người, còn có một cái đi gặp sư tôn ta cơ hội. Nhưng cái này cơ hội chỉ có một cái, cái này cơ hội, 
để cho rút thăm hình thức đến rút ra. Cái kia lão nhân nói, rút thăm sao, vậy phải như thế nào rút ra? Sở Phong hỏi, phương thức rút thăm, liền là các người tại tu luyện thánh thủy bên trong, xem ai thời gian tu luyện dài. Hiện tại, đáp án đã công bố, Long Hiểu Hiểu Thu được gặp sư tôn ta cơ hội. Lão nhân nói, a, à, cái này gọi cái gì rút thăm a? À? Nghe nói lời này, Long Hiểu Hiểu cảm thấy thập phần kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng càng muốn đem cái này cơ hội nhường cho Sở Phong. Làm sao, người còn không nguyện ý không thành, không nguyện ý có thể từ bỏ. Lão nhân nói, mau đi đi hiểu hiểu, nhưng đừng lãng phí cái này cơ hội. Thấy thế, sở phong đuổi vội vàng khuyên nhủ, mà gặp sở phong nói như vậy, Long hiểu hiểu cũng là vội vàng cười hì hì nhìn hướng lão nhân. Ai nha, tiền bối, ai nói không muốn, ta chỉ là cực kỳ ngạc nhiên, thế mà còn có loại này phương thức xuất thăm, nguyện thần bà bà quả nhiên không phải người bình thường, ngay cả phương thức xuất thăm đều độc đặc như thế. Long hiểu hiểu cười hì hì nói ra, bớt nói nhảm, đi vào đi, lão nhân đang khi nói chuyện, liền mở ra một đạo kết giới môn. Thấy thế, Long hiểu hiểu liền đi vào, mà Long hiểu hiểu đi vào không bao lâu, lão nhân kia cũng là đi vào kết giới môn bên trong. Rất nhanh, lão nhân lại đi ra, chỉ bất quá nàng đi tới thời điểm, trong tay bưng một cái bát, cái kia trong chén, sền sệt, nhìn xem phi thường buồn nôn. Uống nó, lão nhân nói với sở phong, vì sao muốn uống hết nó? Sở Phong đã quan sát qua, chén này bên trong đồ vật, ẩn chứa một chút dược lực, nhưng dược lực lại cũng không mạnh, đồng thời nó không chỉ có nhìn qua buồn nôn, mùi vị đó vậy cực kỳ buồn nôn. Nếu không cho một hợp lý lý do, Sở Phong cũng không muốn uống xong ác tâm như vậy đồ vật. Long hiểu hiểu nguyện vọng coi như hợp lý, sư tôn ta đáp ứng. Mà nàng ưng thuận nguyện vọng, liền là để ngươi khôi phục dung mạo. Uống xong nó, ngươi liền hội khôi phục lúc đầu dung mạo. Lão nhân nói, cái nha đầu này, nàng. Sở phong vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, Long hiểu hiểu hội ưng thuận nguyện vọng này. Nguyện thần bà bà thần thông quảng đại, nàng tất nhiên có thể thực hiện rất nhiều nguyện vọng. Rất nhiều người, sở dĩ vì dùng nhiều tiền, làm đến nguyện thần châu, đi vào nguyện thần cung, không chỉ là vì tiếp nhận lịch luyện, kỳ thật cuối cùng mắt, đều là muốn trở thành cái kia một cái duy nhất, có thể hướng nguyện thần bà bà ưng thuận nguyện vọng người. Nguyên nhân chính là như thế, tại từ sở phong xem ra, Long hiểu hiểu ưng thuận nguyện vọng này. Hoàn toàn liền là đang lãng phí cơ hội Nhưng sở phong trong lòng Vẫn là rất ấm Hắn lúc này minh bạch Hắn còn đánh giá thấp Long hiểu hiểu đối với hắn quan tâm Long hiểu hiểu là một cái Có thể vì để sở phong khôi phục dung mạo Tiêu tốn lớn như thế đại giới người Biết được trải qua Sở phong cũng không chậm trễ Đem bát tiếp qua Liền uống một hơi cạn sạch Hắn cũng muốn biết Nguyện thần bà bà là có hay không như vậy thần thông quảng đại Dù sao hắn biết rõ Hắn hiện tại dung mạo cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục Mặc dù nhưng vật này Hương vị khó ngửi Thế nhưng là cửa vào về sau Liền có thể cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng Tràn vào linh hồn Sở phong nhìn xem thân thể của mình Có thể phát hiện Thân thể của mình chính tại khôi phục nhanh chóng Bất quá thời gian qua một lát Sở phong dung mạo Liền khôi phục trở thành lúc đầu bộ dáng Hắn Thật khôi phục Khôi phục triệt triệt để để Nguyện thần bà bà Còn thật là thần thông quảng đại Sở phong nhịn không được phát ra cảm thán Đạo Hải Tiên Cô, vốn dĩ là thần thông quảng đại nhân vật, nhưng dung mạo của mình phát sinh cải biến, Đạo Hải Tiên Cô cũng là bất lực. Cái này nguyện thần bà bà, lại có thể làm đến, liền Đạo Hải Tiên Cô đều bất lực sự tình, đủ để chứng minh nàng lợi hại. Đương nhiên, vậy có thể là Đạo Hải Tiên Cô, không am hiểu kết giới chi thuật, mà cái này nguyện thần bà bà am hiểu kết giới chi thuật. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dâu rìa, trọng yếu là, sở phong rốt cục khôi phục diện mạo như trước. Cái này cũng không có lãng phí, Long hiểu hiểu ưng thuận nguyện vọng cơ hội. Tiểu ân công, một đạo ngọt ngào thanh âm vang lên, Long hiểu hiểu cũng là lanh lợi, từ kết giới môn bên trong đi ra. Oa, người thế mà khôi phục dung mạo, làm sao làm được? Long hiểu hiểu nhìn thấy sở phong dung mạo khôi phục, liền một mặt ngạc nhiên, thật giống như không biết phát sinh cái gì một dạng. Nhà đầu ngốc, đừng cho là ta không biết, vị tiền bối này đều nói với ta. Là ngươi giúp ta khôi phục dung mạo, sở phong nói ra. Tiền bối, không phải đã nói không nói sao, Long hiểu hiểu nhìn về phía vị lão nhân kia, đi, các người khác mẹ hắn tại lão nương trước mặt tú ân ái, lão nương đều nhanh nôn. Lão nhân đối rất là không kiên nhẫn đối Long hiểu hiểu cùng sở phong nói ra, sau đó lại có một đạo mới kết giới môn, ở tại trước mặt mở ra. Lịch luyện kết thúc, các người đi nhanh lên đi, lão nhân lớn tiếng thúc giục, nhìn ra, nàng không phải giả không kiên nhẫn, nàng là thật không kiên nhẫn. Thấy thế, sở phong hai người vậy không do dự. Cùng lão nhân cáo biệt về sau, liền trực tiếp bước vào kết giới môn bên trong. Tiến vào kết giới môn, lại tiến nhập một mảnh sa mạc, 
chỉ bất quá mảnh này sa mạc phía trước, có một mảnh nhỏ tùng lâm. Đó chính là, nguyện thần cung chỗ tùng lâm, chỉ là lúc này tùng lâm, xuất hiện nhất trọng mắt trần có thể thấy kết giới. Sở Phong biết, hai người bọn họ, đã không có cách nào trở về. Hiểu hiểu công chúa, người cùng phụ thân người bọn hắn đi về trước đi. Sở Phong nói với Long Hiểu Hiểu, tiểu ân công, người muốn đi đâu? Long Hiểu Hiểu lời nói ở đây, lại đuổi vội vàng nói, ăn ngay nói thật, không cho phép gạt ta. Ta cùng ngu thị thiên tộc, còn có vân không tiên tông cửu án, xem như kết xuống. Lấy bọn hắn loại này thế lực phong cách hành sự, cùng cái kia phó phi dược, còn có ngu hồng cho bọn hắn nhân phẩm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không muốn liên lụy các ngươi, cho nên ta tự hành rời đi, dù sao cũng là muốn tách ra. Sở Phong nói với Long Hiểu Hiểu, không được, nói xong cùng đi cùng đi, huống hồ, còn có phụ thân ta ở đây, ta cũng không tin, có phụ thân ta tại, bọn hắn dám đối ngươi như thế nào. Tiểu ân công, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi, không phải trong lòng ta không dễ chịu. Bởi vì nói cho cùng, cùng bọn hắn cửu oán, xem như ta kết xuống, là ta trước ra tay với bọn họ. Long Hiểu Hiểu lời nói ở đây, đột nhiên bắt lấy sở phong cánh tay, chăm chú ôm vào trong lòng. Ta không quản. Nhất định phải cùng đi, không phải. Ta liền đem người trói trở về. Dù sao hiện tại, ta tu vi tại người phía trên. Long hiểu hiểu một bên ôm sở phong cánh tay, vừa nói. Được được được, cùng đi. Sở phong hiển thị rõ bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng nhưng cũng dương lên một vòng nhếch lên đường cong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4437, phía bên mình. Sở phong cùng Long hiểu hiểu, hướng cùng Long thị tộc trưởng địa điểm ước định mà đi. Cũng không lâu lắm, liền đi tới ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Nhưng, lại như là sở phong sở liệu bình thường, phiền phức. Đã sớm sớm chờ đợi hắn, tại cái kia địa điểm ước định, cũng không chỉ là Long thị tộc trưởng, Long hiểu hiểu mẫu thân, cùng Long thăng bộ ba người. Tại kết giới bên ngoài, có một cỗ to lớn chiến xa, nằm ngang ở minh mông trên sa mạc, cạnh chiến xa nghỉ lại lấy mấy ngàn con, cường kiện cự thú. Mà chiến xa bên trên, phiêu động lấy vân không tiên tông đại kỳ. Chiến xa phía trước nhất. Càng là đứng vững mấy đạo bóng dáng. Trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là ân đại phấn cùng phó phi dược. Bất quá tại hai người bọn họ ở giữa, còn đứng vững một cái người, đó là một tên nam tử. Hắn cùng ân đại phấn giống như phó phi dược, đều là không có sử dụng mây mù che đậy dung nhan. Hắn khuôn mặt, liền như thế rõ ràng triển lộ mà ra. Tên nam tử này, cũng hẳn là một tên tiểu bối, hắn không bằng phó phi dược như vậy anh Tuấn, nhưng lại càng có khí chất, loại kia là thành thục mà nội liếm khí chất. Mà ân đại phấn cùng phó phi dược, hai cái này ngang ngược càn rỡ tiểu bối, đứng ở hai bên người hắn, từ nơi này tư thế, sở phong nhìn ra, tên nam tử này hẳn là có chút địa vị. Bất quá ngoại trừ ân đại phấn cùng phó phi dược, cùng tên kia nam tử trẻ tuổi bên ngoài, vân không tiên tông những người khác, đều là mây mù lượn lờ, che lại dung nhan. Chỉ bất quá, nương theo lấy sở phong kết giới chi thuật tăng tiến, bọn hắn cái kia che đậy dung nhan thủ đoạn, bây giờ đã không cách nào ngăn cản sở phong quan sát, như là không có gì. Sở Phong có thể nhìn thấy, những người này, phần lớn là nhân vật thế hệ trước. Bất quá, vậy có thật nhiều đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật. Đáng nhắc tới là, vô luận là thế hệ trước, vẫn là thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ ân đại phấn cùng phó phi dược bên ngoài, ngược lại là không có Sở Phong nhận biết người. Đương nhiên, vân không tiên tông cái kia chiến xa to lớn, chiến xa bên trong có đặc thù bảo vật phong tỏa, là Sở Phong vậy nhìn không thấu, chắc hẳn cái kia chiến xa bên trong, còn có cao thủ tồn tại. Sở Phong, hiểu hiểu. Các ngươi trở về, các ngươi lịch luyện còn thuận lợi, nhìn thấy sở phong về sau, Long hiểu hiểu mẫu thân, hết sức kích động nói ra. Tuy nói, bọn hắn một mực đợi ở bên ngoài, nhưng nàng cũng đã biết, sở phong cùng Long hiểu hiểu tiếp nhận lịch luyện, chắc là vân không tiên tông người nói. Sở phong, cái kia người, là sở phong, thế nhưng, Long hiểu hiểu mẫu thân mới mở miệng, lại làm cho ân đại phấn cùng phó phi dược chân mày hơi nhíu lại. Dù sao bọn hắn trước đó nhìn thấy sở phong thời điểm. Sở phong thế nhưng là một cái so con cóc còn muốn xấu xí ra hỏa Nhưng bây giờ cũng đã khôi phục dung mạo Mà sở phong toàn bộ nhân khí tư chất Đó cũng là gia loại xuất chúng Đây chính là hắn từ hạ giới một đường tu luyện tới thiên hà Đi qua vô số lần quỷ môn quan mà tu luyện được Hắn khí chất, chớ nói bình thường tiểu bối Cho dù là những thiên tài này cũng là không có đủ Cho nên khi nhìn thấy bây giờ sở phong về sau Cái này khiến ân đại phấn cùng phó phi dược trong lòng đều cực kỳ không dễ chịu Bọn hắn là cực kỳ chán ghét sở phong, tự nhiên không hy vọng chán ghét người, là một cái cực kỳ ưu tú người. Nhưng hết lần này tới lần khác sở phong ưu tú, bọn hắn đều đã kiến thức qua. Đây là một cái, bọn hắn bằng vào thực lực bản thân, căn bản là không có cách chống lại người. 
vô luận là thực lực hay là tâm trí, sở phong đều tại bọn hắn phía trên. Bọn hắn muốn đối phó sở phong, chỉ có thể dựa vào vân không tiên tông quái vật khổng lồ này. Làm sao, không nhận ra được, sở phong nhìn xem ân đại phấn, cùng phó phi dược nói ra. Nhưng sở phong lúc nói chuyện, nhưng cũng là ngừng tiến lên bộ pháp. Sở phong biết, cái kia vô hình bình chướng vẫn còn, chỉ cần hắn không đi ra ngoài, những vân không tiên tông đó cao thủ, liền không có cách nào tiến đến, cũng liền bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Sở phong, nghĩ không ra ngươi lại còn dám trở về. Ân đại phấn nói chuyện với phó phi dược thời điểm, đều có thể nghe được bọn hắn nghiến răng nghiến lợi thanh âm, bọn hắn đối sở phong, có thể nói hận thấu xương. Sở phong, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy sở phong cùng Long Hiểu Hiểu xuất hiện, Long thị tộc trưởng cũng là mở miệng hỏi. So với, nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, chỉ là một mặt vui mừng Long Hiểu Hiểu mẫu thân. Long thị tộc trưởng biểu lộ, thì là phi thường ngưng trọng, thậm chí có một chút nghiêm khắc. Cái này khiến sở phong cùng Long Hiểu Hiểu đều hiểu, Vân Không Tiên Tông tất nhiên là đã đối phụ thân hắn cáo trạng qua, chỉ là bọn hắn nói có phải là hay không tình hình thực tế, vậy liền không được biết rồi. Dù sao cái kia ân đại phấn cùng phó phi dược nhân phẩm, Sở Phong cùng Long Hiểu Hiểu đều kiến thức qua. Phụ thân, chuyện này nhưng không trách được ta tiểu ân công, hoàn toàn là Vân Không Tiên Tông người thua không nổi. Long Hiểu Hiểu đuổi vội mở miệng giải thích, không chỉ có giải thích, còn đem sự tình trải qua hoàn chỉnh giảng thuật một bản. Sở dĩ muốn hoàn chỉnh giảng thuật, liền là sợ hãi ân đại phấn bọn hắn lật ngược phải trái, không nói thật. Mà nghe được Long Hiểu Hiểu giảng thuật về sau, Long Hiểu Hiểu mẫu thân, cùng Long Thăng Bộ, đều là là khẽ gật đầu, không chỉ có trên mặt có vẻ đắc ý. Còn thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Không Tiên Tông đám người một chút, ánh mắt ấy, thật giống như đang thị uy một dạng. Ngay cả Long thị tộc trưởng, cái kia nguyên bản nghiêm túc biểu lộ, cũng là hòa hoãn rất nhiều. Chư vị, dựa theo tiểu nữ nói, sở phong tiểu hữu hắn, tựa hồ cũng không chỗ không đúng. Vậy ta liền không rõ, vì sao các người còn muốn huy động nhân lực, đến thảo phạt sở phong tiểu hữu Long thị tộc trưởng, đối Vân Không Tiên Tông mọi người nói. Hắn đang nói láo, sự tình căn bản không phải như thế. Là cái này sở phong hèn hạ vô sỉ, khi dễ sư muội ta trước đây. Phó phi dược nói ra, vân không tiên tông hậu bối, thế mà như vậy thua không nổi sao. Thế mà tin miệng thư vàng, vu người khác, đột nhiên, một đạo vang dội thanh âm, như lôi đình đồng dạng tại chân trời nổ vang. Thanh âm kia nổ vang quá mức đột nhiên, đem ân đại phấn đám tiểu bối, dọa thân thể run lên. Đã tới, gì không hiện thân, lén lén lút lút, tính gì bản sự. Một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm. Từ vân không tiên tông chiến thuyền bên trong truyền đến. Chỉ là cái kia chủ nhân thanh âm, tại chiến thuyền chỗ sâu, cũng không hề lộ diện. Mặc dù không có phát ra uy áp, nhưng sở phong cũng có thể từ cái kia thanh âm hùng hậu bên trong phân biệt ra. Vị kia nói chuyện vân không tiên tông cao thủ, tất nhiên thực lực cực mạnh, hẳn là võ tôn cảnh cường giả. Không dám hiện thân, vân không tiên tông, các người loại này thế lực, cũng dám có như thế khẩu khí. Cái kia đạo so lôi đình còn muốn thanh âm chói tai, lại lần nữa vang lên. Mà nương theo lấy cái kia thanh âm vang lên, hư không kịch liệt lay động. Một đường to lớn vết nứt, từ hư không xuất hiện, tựa như bầu trời bị xé nứt bình thường. Mà từ cái kia trong cái khe, lại có ba đạo bóng dáng bay lượn mà đến. Bọn hắn, đều là quần yêu thánh điện người. Trong đó một vị, thân cao 3 mét, một tịch trường bào màu đen, toàn thân vảy màu xám, tướng mạo không chỉ có hung hãn, càng là có một đôi ánh mắt đỏ như máu. Cái kia con mắt sát cờ bốn phía, nhìn qua kinh khủng dị thường. Trọng yếu nhất là, khi hắn xuất hiện một khắc này, một cỗ cường đại cảm giác áp bách, cũng là tùy theo dáng lâm. Người này, tuyệt đối không phải người, đây là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Trên người hắn cái kia luồng lệ khí, chính là giết vô số sinh linh, mới sẽ có chuẩn bị. Về phần hai vị khác, thì là người trẻ tuổi, chính là báo nhạc cùng khôi vô địch. Vị này ta gặp qua, chính là quần yêu thánh điện điện chủ. Hắn tu vi, không tại phụ thân ta phía dưới, long hiểu hiểu. Nhìn xem tên kia kinh khủng nam tử, nói với sở phong. Sở phong huynh đệ, đừng sợ, huynh đệ chúng ta hai người, vì ngươi làm sáng tỏ sự thật trải qua. Đúng đúng đúng, huynh đệ chúng ta hai người có thể làm chứng. Vân không tiên tông hai cái này tiểu nhân hèn hạ, mơ tưởng vu ngươi. Báo nhạc cùng khôi vô địch nói với sở phong, mà nghe đến lời này, sở phong trong lòng cũng là càng thêm có lực lượng. Hắn biết, quần yêu thánh điện, chính là đứng tại phía bên mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. chương 4438, ta cũng có thể chứng minh. Báo huynh, khôi huynh, vậy làm phiền hai người các ngươi, vì ta sở phong đã chứng minh. Sở phong đối hai vị kia ôm quyền nói ra, sở phong huynh đệ người yên tâm, chúng ta tới nơi này, chính là vì ngươi tẩy thoát oan khuất. Báo nhạc cùng khôi vô địch nói xong lời này, 
liền đem ánh mắt liếc nhìn đám người. Chúng ta có thể chứng minh, sự thật liền là như vừa mới long cô nương nói tới. Về phần ân đại phấn cùng phó phi dược nói, đều là vô nghĩa, đó là vô hãm, là tại vô hãm sở phong. Báo nhạc cùng khôi vô địch, thật giống như rất sợ có người nghe không được bọn hắn lời nói một dạng, thanh âm nói chuyện phi thường vang dội. Không có khả năng tin tưởng bọn hắn, bọn hắn đã sớm liên minh, bọn hắn hiện tại là một đám. Ân đại phấn rất là ủy khuất nói ra, liền là một đám, có thể thế nào? Quần yêu thánh điện điện chủ nói ra, so với báo nhạc cùng khôi vô địch, nó càng giống là một cái yêu ma. Vô luận là dài vẫn là ngôn ngữ, đều hiển thị rõ bá đạo. Nói như vậy, quần yêu thánh điện là muốn cùng ta vân không tiên tông không qua được. Vân không tiên tông chiến xa bên trong, vị lão giả kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Người vân không tiên tông, tại bản tôn trong mắt liền cái không bằng cái rắm. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, bản tôn cùng các người không qua được, các người lại có thể thế nào? Quần yêu thánh điện điện chủ này nói cho hết lời. Lập tức trường bào múa, cái kia hung mãnh uy áp đã là từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Thẳng đến Vân Không Tiên Tông ép tới. Ha ha ha, có ai nghĩ được, từ Vân Không Tiên Tông chiến xa bên trong, chuyển đến một trận cười to. Là nói chuyện lúc trước vị lão giả kia phát ra tiếng cười, khi hắn tiếng cười phát ra về sau, một cỗ cường đại uy áp, cũng là từ chiến xa bên trong phóng thích mà ra. Hắn, lại đem quần yêu thánh điện điện chủ uy áp, cho cản lại. Ngươi là Vân Không Tiên Tông Tông Chủ. Quần yêu thánh điện điện chủ ngưng âm thanh hỏi, hắn đã cảm giác được, đối phương tu vi, mảy may không kém hắn. Đối phó ngươi, còn không cần ta vân không tiên tông tông chủ ra mặt. Lão phu chính là vân không tiên tông thái thượng trưởng lão, triệu xuân thu. Vân không tiên tông trong chiến xa, lão giả kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn đã để lộ ra thân phận của mình, thế nhưng là khi hắn để lộ ra thân phận của mình về sau, chớ nói quần yêu thánh điện điện chủ, sắc mặt có biến hóa, ngay cả long thị tộc trưởng. Cùng Long hiểu hiểu mẫu thân, Long thăng bộ bọn người đều là khuôn mặt biến hóa. Dù là sở phong trong mắt, cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt kinh ngạc. Quần yêu thánh điện điện chủ, cùng Long thì tộc trưởng bất phân cao thấp. Thế nhưng là vị này vân không tiên tông thái thượng trưởng lão, lại cũng có thể cùng quần yêu thánh điện điện chủ chống lại. Đây chẳng phải là nói, vân không tiên tông tông chủ thực lực càng mạnh. Chẳng lẽ nói, vân không tiên tông cái này nhân tài mới nổi, sao thượng tinh vực bá chủ thế lực, mạnh hơn sao? Không thể không nói, khi vị kia vân không tiên tông thái thượng trưởng lão, thể hiện ra thực lực về sau, trong thiên địa này cục diện, lại phát sinh cải biến. Quần yêu thánh điện điện chủ, cũng không có lại lần nữa ra tay, chắc hẳn hắn vậy bắt đầu suy tính tới sự tình lợi và hại. Dù sao sở phong chỉ là một ngoại nhân, đến cùng muốn hay không bởi vì sở phong, đắc tội một cái thế lực cường đại, hắn vậy nhất định phải thật tốt ước lượng đo một cái. Ta khuyên người quần yêu thánh điện, vẫn là khác bởi vì cái này tiểu tử, tham gia tiến đến cho thỏa đáng. Hôm nay chuyện này, các ngươi không quản được, bỗng nhiên, một đạo lạ lẫm thanh âm nổ vang ra đến. Ngay sau đó, từ minh mông trên tầng mây, liền có chướng mắt kim mang nghiêng vung xuống. Định mắt quan sát, có thể nhìn thấy, từ cái kia kim mang bên trong, mấy đạo ngồi to lớn chim bay bóng dáng không ngừng lại hiện ra. Cái kia bóng dáng đủ đều có ngàn cái, trận thế cực điểm. Cái này mấy ngàn đạo thân ảnh bên trong, có một người đàn ông tuổi trung niên, khí vũ hiên ngang, bá khí bên cạnh để lọt toàn thân trên dưới đều tản ra vương giả chi khí. Mà khi hắn xuất hiện một khắc này, nương theo mà đến, không kém gì quần yêu thánh điện điện chủ cảm giác áp bách. Chủ yếu nhất là, tại hắn ngồi cự điều bên trên, còn đứng vững hai đạo bóng dáng. Chính là ngu hồng cùng ngu dẫn, liền ngu thị thiên tộc tộc trưởng cũng tới, các người cũng muốn tìm phiền toái. Quần yêu thánh điện điện chủ ngưng giọng nói, mà hắn cái này mới mở miệng, cũng là cáo chi sở phong, tên này tản ra vương giả chi khí nam tử trung niên thân phận. Đối phương chính là Ngô Thị Thiên tộc tộc trưởng, bất qua đối với Ngô Thị Thiên tộc tộc trưởng đã đến, Sở Phong không chút nào ngoài ý muốn. Dù sao so với Ân Đại phấn cùng Phó Phi Dược, Ngô Hồng xác thực ăn thiệt thòi càng lớn. Lấy Ngô Hồng tính cách, không có khả năng không tìm hắn trả thù. Tìm phiền toái, chúng ta chỉ là muốn lấy lại công đạo, Ngô Thị Thiên tộc tộc trưởng lạnh hư một tiếng, sau đó liền đem cái kia lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Cái này ánh mắt cực kỳ hung ác, ẩn chứa cường đại cảm giác áp bách. Nếu là người bình thường, nhìn thấy dạng này ánh mắt, chứ nói không dám đối mặt, thậm chí hội dọa ngất đi. Nhưng sở phong lại là không sợ chút nào, liền như thế bắn thẳng đến lấy đối phương. Cả hai, một vị là ngu thị thiên tộc người mạnh nhất, một cái quái vật khổng lồ kẻ thống trị. Một vị là một cái trăm tuổi trong vòng tiểu bối, một cái tu võ giới hậu bối. Thế nhưng là ánh mắt hai người bọn họ, lại là đối trọi gay gắt. Mắt thấy sở phong, thế mà không sợ mình, ngu thị thiên tộc tộc trưởng trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm. Ngô thị tộc trưởng, 
sở phong tiểu hiếu, chính là nữ nhi của ta hiểu hiểu hảo hiếu. Cho nên ta muốn hỏi một câu, người huy động nhân lực mà đến, đến tột cùng để làm gì ý? Chẳng lẽ lại, người cùng sở phong tiểu hiếu, vậy có qua? Nhưng vào lúc này, Long thị tộc trưởng mở miệng hỏi. Tên tiểu quỷ này, dám cướp đoạt ta ngô thị thiên tộc tộc nhân bảo vật. Người nói, cái này có tính không qua, ngô thị thiên tộc tộc trưởng đối Long thị tộc trưởng nói ra. Bất quá, so với đối quần yêu thánh điện điện chủ, ngô thị thiên tộc tộc trưởng tại cùng Long thị tộc trưởng lúc nói chuyện, ngữ khí ngược lại là khách khí không ít. Nhìn ra, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không hắn cũng không muốn đồng thời cùng quần yêu thánh điện điện chủ, cùng Long thị tộc trưởng, hai vị cường giả đỉnh cao giao thủ. Cướp đoạt, đây là cái kia ngu hồng nói sao? Sở Phong hỏi, Sở Phong, đây là có chuyện gì? Người thật có cướp đoạt ngu thị thiên tộc bảo vật, Long thị tộc trưởng cũng là đối Sở Phong hỏi. Hắn nhất định phải làm rõ ràng chân tướng sự thật, nếu không hắn cũng không tốt che chở Sở Phong. Dù sao, cướp đoạt ngu thị thiên tộc bảo vật loại chuyện này, xác thực không thể coi thường. Phụ thân, đừng nghe bọn hắn nói hưu nói vượn, căn bản không phải cướp đoạt, là cái kia ngu hồng, chủ động đem hắn túi cản khôn đưa cho ta tiểu ân công, hơn nữa còn là xin ta tiểu ân công nhận lấy. Còn không cần sở phong mở miệng, Long hiểu hiểu liền lớn tiếng nói. Hoàng đường, các người ngay cả nói láo, đều nói như thế không có trình độ sao. Là đem chúng ta xem như đồ đần không thành, ngu thị thiên tộc tộc trưởng phẫn nộ nói ra, lúc nói chuyện, hư không đều là run không ngừng, hắn là thật bị chọc giận. Mà lúc này, Long thị tộc trưởng cũng là nhíu mày, ngay cả hắn vậy không quá tin tưởng Long hiểu hiểu nói tới. Về phần mây không tiên không đám người, càng là phát ra một trận cười nhạt. Nếu như nói trước đó, Bọn hắn còn cảm thấy, nhưng có thể nói dối là ân đại phấn cùng phó phi dược lời nói. Như vậy khi Long hiểu hiểu nói ra, là ngu hồng xin sở phong, nhận lấy mình bảo vật lời nói này sau. Bọn hắn cũng cảm thấy, cái này nhất định là nói láo. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia ngu hồng tốt xấu là ngu thị thiên tộc thiên tài đứng đầu, hắn coi như có mốc, vậy không có khả năng làm ra loại chuyện này. Đây cũng không phải là nói dối, mà là sự thật, lúc ấy chúng ta đều ở đây, ta có thể chứng minh. Nhưng nhưng vào lúc này... Báo nhạc lại là bỗng nhiên mở miệng. Đúng, ta cũng có thể chứng minh. Ngay sau đó, khôi vô địch cũng là mở miệng nói ra. Các ngươi là một đám, các ngươi chứng minh có làm được cái gì. Nhưng mà, đối với bọn hắn hai người chứng minh, cái kia ngu thị thiên tộc tộc trường căn vốn cũng không tin. Đừng nói là bọn hắn, kỳ thật ngay cả Long thị tộc trưởng vậy không tin. Ta cũng có thể chứng minh, nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo bóng dáng cũng là trống rỗng mà hiện. Xuất hiện ở sở phong cùng Long hiểu hiểu bên cạnh Nhìn thấy vị này Sở phong cùng Long hiểu hiểu đều là mặt lộ vẻ vui mừng Vị này Cũng không phải hạng người tầm thường Hắn chính là Nguyện thần cung bên trong Chủ trì lịch luyện lão nhân Nguyện thần bà bà cái kia vị đệ tử Giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ Bên những người đạo hữu yêu quý chương 4439 Cục diện không đồng dạng Người chứng minh Chúng ta liền muốn tin sao Người cũng không nhìn một chút chúng ta là ai Ngươi để chứng minh, ngươi xem như cái cái gì đồ vật, ngu thị thiên tộc, một vị trưởng lão rất là khinh thường nói ra. Dù sao nguyện thần bà bà rất là thần bí, mọi người liền nguyện thần bà bà cũng chưa từng gặp qua, liền càng thêm không nhận ra nguyện thần bà bà đệ tử. Hắn còn tưởng rằng vị lão nhân này, chính là sở phong một đám, cho nên mới biết cái này không khách khí. Thế nhưng là vị trưởng lão này không biết vị lão nhân này ra sao lai lịch, ngu hồng ngu dẫn thế nhưng là biết. Khi vị trưởng lão này mới mở miệng. Ngu hồng ngu dẫn đều là dọa đến xanh cả mặt. Bọn họ cũng đều biết, vị lão nhân này tính tình rất là không tốt, nhà mình trưởng lão dám dạng này cùng nói chuyện, đối phương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trọng yếu nhất là, lúc này ngu thị thiên tộc bên trong, tràn ngập một loại phẫn nộ, không chỉ có vị trưởng lão kia mở miệng, những người khác cũng là kích động. Trưởng lão đại nhân, nàng, nàng chính là nguyện thần bà bà đệ tử, mắt thấy không ổn, ngu dẫn vội vàng đối nó nói ra. Đồng thời bởi vì sợ hãi tộc nhân khác, Nói tiếp đắc tội vị lão nhân kia lời nói, hắn càng là đem lời nói rất lớn tiếng. Nguyện thần bà bà đệ tử, quả nhiên, khi biết được đối phương, đúng là nguyện thần bà bà đệ tử về sau, vị trưởng lão kia sắc mặt, cũng là lập tức trở nên trắng bệnh bắt đầu. Hắn bị dọa phát sợ, từ trước đến nay cao cao tại thượng, ngoài ta còn ai hắn, lúc này dọa liền lời cũng không dám nói, rất sợ nói sai câu nào, mà lại đắc tội đối phương. Lúc này, ngược lại là ngô thị thiên tộc tộc trưởng trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Làm can, có thể nào đối nguyện thần bà bà đệ tử vô lễ, còn không mau mau xin lỗi. Chỉ là ngô thị thiên tộc tộc trưởng, cũng không có vừa mới bá đạo, không chỉ có không có vì nhà mình trưởng lão làm chủ, ngược lại để đạo xin lỗi. Thật có lỗi, ta không biết ngài là nguyện thần bà bà đệ tử, 
vừa mới nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vị trưởng lão kia vội vàng cúc cung xin lỗi, lúc nói chuyện, liền đầu lưỡi đều đang run rẩy. Thế nhưng là cái kia nguyện thần bà bà đệ tử, lại là khẽ cười một tiếng, rồi mới lên tiếng. Bằng cái gì, người gọi ta thứ lỗi, ta liền muốn thứ lỗi. Cái này, ngô thị thiên tộc tất cả mọi người, cũng không biết nên ứng đối ra sao. Đại nhân, lúc trước thật là hắn không đúng, không biết người muốn xử trí như thế nào. Ngô thị thiên tộc tộc trưởng hỏi, không che đậy miệng, cắt mất đầu lưỡi, chuyện này coi như xong. Vị lão nhân kia nói ra, cái gì, cắt mất đầu lưỡi. Nghe nói lời này, ngô thị thiên tộc mọi người sắc mặt, đều là trở nên khó coi. Ngay cả, Vân Không Tiên Tông, quần yêu thánh điện, cùng Long Thị Người, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói ngô thị thiên tộc trưởng lão lời nói, xác thực có một ít khó nghe, nhưng tại không biết thân phận tình huống dưới, nói nhầm vậy rất bình thường. Chỉ vì nói nhầm, liền muốn cắt mất đối phương đầu lưỡi, cái này cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút. Làm sao, không nguyện ý, nhất định phải ta đem sư tôn ta mời đi ra sao? Vị lão nhân kia nói ra, nghe nói lời này, ngô thị thiên tộc mọi người sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi, tất cả ở đây tộc nhân, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử. Đều cảm nhận được áp lực thật lớn Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người ánh mắt Đều nhìn về phía ngu thị thiên tộc tộc trưởng Lúc này cũng chỉ có thể nghe theo tộc trưởng lời nói Vị đại nhân này Hắn chỉ là Ngu thị thiên tộc tộc trưởng mở miệng Hắn còn là muốn cầu tình Tộc trưởng đại nhân Nhưng nhưng vào lúc này Vị trưởng lão kia lại là bỗng nhiên mở miệng Hắn cái này mới mở miệng Mọi người chú ý tới Trong tay hắn đã xuất hiện một thanh sắc bén trùy thủ Đồng thời đưa ánh mắt về phía vị lão nhân kia Vị đại nhân này, là ta không che đậy miệng, đối người bất kính, nên thụ trừng phạt. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, chỉ gặp hàn mang cướp qua. Một đạo máu tươi, cũng là từ trong miệng phun ra. Hắn không muốn tộc trưởng khó xử, càng không muốn ngu thị thiên tộc gặp nạn, cho nên mình trừng phạt mình. Kỳ thật, đây chỉ là ra thịt chi đắng, đối với tu võ giả mà nói, không phải cái gì đại trừng phạt. Nhưng lại liên quan đến mặt mũi, nhưng từ một điểm này, nhưng cũng có thể nhìn ra, nguyện thần bà bà lực uy hiếp. Bất quá vậy có thể hiểu được, dù sao đây chính là một cái, liền thánh quang nhất tộc đều e ngại tồn tại. Ngu hồng, người cái kia túi càn khôn, là chuyện gì xảy ra? Vị lão nhân kia, đưa ánh mắt về phía ngu hồng. Hắn cái này ánh mắt quang tới, ngu hồng lập tức dọa đến thân thể chấn động. Trước đó, hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, vị này nguyện thần bà bà đệ tử, hội tham dự việc này. Nhưng là nghĩ đến... Nhà mình vị trưởng lão kia, chỉ vì chống đối một câu vị này, liền bỏ ra như thế đại giới về sau, hắn cũng lại ý thức được, lúc trước lịch luyện thời điểm, vị lão nhân kia đối bọn họ thái độ, vẫn là có chỗ thu liếm. Bây giờ lịch luyện kết thúc, vị lão nhân này tựa hồ cho thấy chân chính hung ác một mặt. Đối mặt dạng này tồn tại, hắn cũng là không dám có bất kỳ lỗ mãng. Là, là ta nói dối, cái kia túi càn khôn thật là ta chủ động cho sở phong. Nhưng sự tình căn bản không có đơn giản như vậy, sở phong vậy lừa ta. Lúc ấy chúng ta tao ngộ lôi phạt, hắn nói hắn bố trí trận pháp, có thể cứu ta một mạng, cho nên ta mới khiến cho hắn giúp ta. Nhưng trên thực tế, cái kia lôi phạt căn bản vốn không hội lấy tính mạng người ta. Ngu Hồng rất là ủy khuất nói ra, ờ, cái kia lôi phạt không có lấy tính mạng người ta sao? Cái kia ngược lại là ta quan sát không ra, sở phong nói ra, ngươi đừng đánh chống lảng, ngươi làm sao có thể không biết. Ngu Hồng chỉ vào sở phong hét lớn, thế nhưng... Khi hắn nhìn thấy sở phong bên cạnh vị lão nhân kia về sau, lại vội vàng im tiếng, lại đem phẫn nộ ánh mắt chuyển di. Mà vị lão nhân kia thì là nhìn về phía ân đại phấn. Ân đại phấn, ngươi cùng sở phong cùng tổ thời điểm, hắn có khinh ngươi. Vị lão nhân kia đối ân đại phấn hỏi, không có, không có, thật xin lỗi, là ta nói dối. Ân đại phấn không chỉ có một mặt hối hận, lại cái kia một đôi mắt đẹp bên trong, lại có hai hàng nước mắt rơi xuống. Nhưng lão nhân kia cũng không có định lúc này bỏ qua, mà là lại lần nữa hỏi, cái kia Long hiểu hiểu nói, nhưng có giả. Không, không có giả, ân đại phấn nói ra, lời nói đã đến nước này, chân tướng rõ ràng, Long thì tộc trưởng, Long hiểu hiểu mẫu thân, cùng Long thăng bộ trên mặt, thì là hiện ra dáng tươi cười. Dù sao sở phong là bọn hắn bên này, bây giờ chân tướng rõ ràng, sở phong sở tác sở vi, chỉ cho bọn hắn mặt dài, mà không để bọn hắn mất mặt, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Chỉ là Vân không tiên tông, cùng ngu thị thiên tộc, cái này vốn là dự định thảo phạt sở phong thế lực, nội tâm coi như trở nên phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới, nguyện thần bà bà thế mà sẽ cho sở phong chỗ dựa. Đa tạ tiền bối, còn chúng ta chân tướng, Long hiểu hiểu nói với nguyện thần bà bà, đã các ngươi đến ta nguyện thần cung tiếp nhận lịch luyện. 
chúng ta nên trở lại như cũ lịch luyện chân tướng, miễn cho để cho người ta hiểu lầm ta nguyện thần cung. Nhưng là tạ thì không cần, ta đi ra làm chứng, chỉ là không muốn có người hiểu lầm ta nguyện thần cung thiên vị các ngươi, cũng không phải muốn bảo đảm các ngươi hai cái. Nên làm việc làm xong, các ngươi muốn đánh muốn giết vì tiện đi, ta nguyện thần cung tuyệt không nhúng tay vào. Tiếng nói vừa ra, vị lão nhân kia liền thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có hắn biến mất, cái này minh mông giữa thiên địa, càng là xuất hiện một lớp bình phong. Cái kia nguyên vốn vô hình bình chướng, lúc này lại hiện ra, chỉ là lại hiện ra sau bình chướng, lại nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh, cái kia bình chướng triệt để biến mất, nguy rồi, mắt thấy bình chướng biến mất, sở phong thầm than không tốt. Cái kia nguyện thần bà bà đệ tử nói đúng, hắn xác thực không phải đến giúp sở phong. Ngược lại càng giống là đến hố sở phong Kỳ thật liên quan tới chân tướng Thế lực khắp nơi đều rõ ràng Chỉ là ngu thị thiên tộc vân không tiên tông Chết không thừa nhận thôi Bọn hắn chỉ là muốn thu thập sở phong Nhưng chỉ cần có bình chướng tại Bọn hắn vậy không có cách nào cầm sở phong thế nào Nhưng bây giờ Bình chướng không thấy Cái kia cục diện coi như trở nên không đồng dạng Giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ Bên những người đạo hữu yêu quý